ಅನನ್ಯಸಾಧ್ಯೇ ಸ್ವಾಭೀಷ್ಟೆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕ ತದೇಕೋಪಾಯತ ಯಾಂಚಾ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಶರಣಾಗತಿ ತ್ವಮೇವ ಉಪಾಯಭೂತೋ ಮೇ ಭವ ಇತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಮತಿ ಶರಣಾಗತಿ ಇಂದ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನಾಲ್ ಎನ್ನ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲ ಬಂದವೈ ಇಂದ ವಾರ್ತೆ ಅಡಿಕ್ಕಡಿ ಕಾದಲ ವಾಂಗಿರುಕೋ ಪೆರುಮಾನೇ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ವಾಡರೆ ಎನಕ್ಕಾ ಒಂದು ಬಳಿ ತೆರೆಯಲೆ ಅವರ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣ ಇದು ಅಪ್ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಲಿಗರೋ ನಮಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಅದ ನಮ್ಮಾಲ ತೀತಕ್ಕ ಮುಡಿಯಾದನಾಲೂ ಇದತ್ತಾ ಸೊಲ್ರು ಅವನೇ ಶರಣ್ಣು ಮೋಕ್ಷತಕ್ಕೆ ಹೋಗಣಂನಾಲೂ ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ತಿರುಗಿಂಡ್ರು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣತ್ತೆ ಶರಣಾಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗವೇ ಸೊಲ್ಲುವರು ಮೊದಲೇರ್ದು ಕಡೆಸಿವರೆಗೆ ಪಲ ಶರಣಾಗತಿಗಳ ಪಾರ್ಕಲ ಅದೇ ಒಂದು ಫಲಿತದು ಅನ ಶಿಲ ಶರಣಾಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಫಲಿಕವಿಲ್ಲ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಶರಣಾಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಗಚ್ಚರಂದದು ಸೊರಣಂನಾಲ್ ಮುಳುಮಯಾನದು ಸೊರಣಂನಾಲ್ ಶ್ರೀ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ನವಾಹತ್ತಿಲೆ ಎಟ್ಟಾವದು ನಾಳ್ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿ ನಾಳ್ ಯುದ್ಧಕಾಂಡತ್ತನುಡೆಯ ತೊಡಕ್ಕತ್ತಲೆಯೇ ಲಂಕೆಯ ತೊರಂದಾನ್ ವಿಭೀಷಣನ್ ರಾಮ ನೆರುಕ್ಕಮಿಡತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಂದಾರ್ ಅದಾವದು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ತಿರುಪುಲ್ಲಾಣಿ ಕರೆಕ್ ಸುಗ್ರೀವನ್ ಮೊದಲಾನೋರ್ ವಿಭೀಷಣನ ಏಟ್ಟಕವೇ ಕೂಡಾದು ಏನ ಅವ ವಿರೋಧಿಯನುಡೆಯ ಪಕ್ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಬಂದವನ್ ನಂಬತ್ತಕಂದವನ್ ಅಲ್ಲ ಎಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಏಮಾಂದಾಪಲ ಇರ್ಕಮೋ ನಮಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತಿಡುವ ಕೊನ್ನಾಲೂ ಕೊನ್ನುಡಲ ಅದನಾಲ್ ಅವನ ನಮ್ಮ ಗೋಟಿಲೆ ಸೇಕ ಕೂಡಾದು ಶರಣಾಗತಿ ಏಚಕ ಕೂಡಾದು ಅಂತ ಸೊಲ್ದಾರ್ಗ ಅನ ಅದಲ್ಲ ಒರುತರ್ ಹನುಮಾನ್ ಮಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ವಿಭೀಷಣ ನಲ್ಲವನ್ ನಾ ಪೋಹರಚೆ ಪಾತ್ಟು ಅಂದ್ರಕೆ ನೀಂಗೆ ಯಾರು ಲಂಕೆಕ್ಕೆ ಪೋನದು ಕಡೆಯಾದು ಅನುಭವ ಕಡೆಯಾದು ಅನ ಹನುಮಾನ್ ಒತ್ತರ್ದಾನೇ ತಾಂಡಿ ಲಂಕೆಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅವನು ಉಣ್ಣಯ ಯಾರುಂಗರ್ದು ಎನಕ್ಕೆ ತಾನ್ ತೆರೆಯು ಅವ ನಲ್ಲವನ್ ಅದನಾಲ ಏತುಕಣಂನು ಸೊಲ್ರಾರ ರೆಂಡು ಪಕ್ಕತ್ತವರ್ಗಳ ಪೇಶನದೇ ರಾಮನ್ ಕೇಟುಂಟಾರ ಅವರು ತಮ್ಮುಡಿ ವಚಿರುಟಾರ ಖಂಡಿಪ ವಿಭೀಷಣನ ಏತುಕ ತಾಂ ಬೋರೆ ಒಂದು ನಾಳು ಕಾಲಿಲ್ ಬಿಳಿಂದವನೇ ಕೈ ಬಿಡುವುದು ನಮಗೆ ಪಡಕಮಿಲ್ಲ ಶರಣಂನು ಒತ್ತನ್ ಬಂದಾನಾಲ್ ಎನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪೊಹಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಂದಾಲ್ ಒಂದು ನಾಳು ಅವನ ಕೈ ಬಿಡ ಮಾಟೆ ಏತುಕೊಳ್ಳುವೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಉರುದಿಯಾನ ಮುಡಿ ವಚಿರುಟಾರ ಏತುಕೊಂಡಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ನಾಲ್ ಪೆರಿಯ ಕಡಲಿಲೆ ಅಣೆಗಟ್ಟಿ ಲಂಕೆ ಅಡೆಂದು ಯುದ್ಧ ಮೂಂಡದು ಅಪ್ಡಿಂಗಿರದು ಚರಿತ್ರ ಇವಳು ದಾ ಇಪ್ಪಡಿಯ ಸೊನ್ನದು ಮೂಣಲೆಯಲ್ಲ ಅಂಜು ನಿಮಿಷತ್ತುಕ್ಕುಳ್ಳ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿ ಮುಡಿಜು ಪೋಚು ಎನಕ್ಕೊಂಡು ಬಳಿ ತೆರೆಯಲೇನು ವಿಭೀಷಣ ಬಂದಾನ್ ಅವನ ಏತುಗಣಂನು ಒಂದು ಪಕ್ಕದವರ್ಗಳು ಸೊನ್ನಾರ್ಗಳು ಕೂಡಾದು ಮರ್ಚ ಪೇರ್ ಮರುತ್ತಾರ್ಗಳು ರಾಮನ್ ಏತು ನುಟಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೊನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಎನ್ನ ಶರಣಂನು ಯಾರು ಬಂದಾಲು ಅವನ್ ವಿರೋಧಿಯಾಗವೇ ಇರಂದಾಲು ಏನು ಉಯರೆಯೇ ಕೊಡುಕಣಂನಾಲು ಕೊಡುತ್ತು ಕಾಪಾಚುವೆ ಇದುದಾ ರಾಮನ್ ಚೊನ್ನ ಅಳಹಾನ ಕರುತ್ತು ಅನಾಲ್ ಇದು ಅವಳವು ಸುಲಭತ್ರ ಮುಡಿಜಿ ಬಿಡಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ತೆರಜಿಕ್ಕ ವೇಂಡಿಯ ತತ್ವಾರ್ಥಗಳು ಫಲವು ಮುಳ್ಳನ ಅದು ಎನ್ನಾನು ಪಾರ್ಪೋ ಅನ ಮೊದಲ ಇಂದ ಚರಿತ್ರ ತಳವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಮೇ ನೇಚಕ್ಕೆ ಕಡೈಸಿಯ ಎಂದ ಘಟ್ಟತ್ತಲ ಪಾತು ನುರಿತಿರುಕೋ ಅಂಗುಳಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸೀತೆಯನುಡೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಮನುಡೆಯ ನಾಮಂ ಪೊರಿಕಪ್ಪಟ್ಟ ಮೋದಿರತ್ತೈ ಹನುಮಾನ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ತಾರ್ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರ ಅಳವಕ್ಕೆ ಪಾತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಓದಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳೆನ್ನು ಸೊಲ್ರೆ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರ ತೊಡರ್ಚಿಯ ಕದೆಯ ಸುಂದರಕಾಂಡತ್ತಲೆ ಅಂದು ಪಾರ್ಕಲ ರಾವಣನ್ ಸೀತೆಯೇ ಸಂದಿತ್ತು ತುಂಬಂ ಕೊಡುಕ್ಕ ಬಂದಾನ್ ಹನುಮಾರ್ ಮರತ್ತನುಡೆಯ ಕೆಳೆಯಲ್ಲ ತನ್ನ ಮರಂಜಿ ನಿನ್ನಿಂದಾರ್ನು ಸೊಲ್
அவர்கள்லாம் அடித்தோ புடைத்தோ குத்தியோ பயப்படுத்தியோ சீத்தையை ராவணனுக்கு இணங்க வைக்க வேண்டும் இதுதான் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படியோ அவர்கள் முயற்சி பண்ணுறா ஆனால் சீத்தை எதையும் கேட்டுக்கொள்வதாக இல்லை மாசங்களானால் ஓடிண்டே இருக்கு இப்போ ராவணன் வந்து நாம் இவளுக்கு கெடு வைப்போம் இனிமேல் ரெண்டு மாதத்துக்கு மேலே உனக்கு நேரம் தரமாட்டேன் அதற்குள் இணங்கியாக வேண்டும்னு சொல்ல வருகிறான் அவன் சொன்ன காரணங்கள்னால் எனக்கு தான் பதவி என்னது தான் பட்டம் உலகமே என் சொத்து எத்தனை வேலைக்காரிகள் வேணுமோ நான் தரேன் பிரம்மாவிடத்திலேருந்து பரமசிவனிடத்திலேருந்து நான் சொன்னதை கேட்பார்கள் எல்லாம் என்படி தான் உலகம் நடக்கிறது சூரியன் உதிக்கணும்னா என்னை கேட்டு காத்து ஆடணும்னா என்னை கேட்டு யமன் வேலை செய்கிறார்னா என்னை கேட்டு இப்படி இத்தனை பேரும் என்னுடைய வசத்தில் இருக்கும்போது எங்கே அங்கங்கே சுற்றி திரிஞ்சுட்டுருக்கிற ராமனுக்கும் உனக்கும் ஒத்து வருமோ விடு அவனே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறான் அத்தோடு நிறுத்தாமல் என் குலம் என்ன கோத்திரம் என்னான்னு உனக்கு தெரியுமா புலஸ்தேர்ந்திர பெரிய ரிஷியினுடைய வம்சத்தில் பிறந்தவன் நான் அப்பேற்பட்ட வம்சத்தில் பிறந்த என்னை ஏற்றுக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன இப்போ என்றும் கேட்டான் எதற்கும் சீதை மசியவில்லை அவர் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது நாம் மனித பெண் நீ ராட்சசன் நான் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆனவள் ஒரு நாளும் உன் ஆசைக்கு இணங்க மாட்டேன் இன்னொன்று பார்றாவனா நீ உன்னையே ஸ்லாகித்து ஒசத்தி ஒசத்தின்னு சொல்லிட்டு இருக்க நான் ஒசத்தின்னு நான் சொல்லிக்கூடாது புறத்தி யாருனா சொல்லணும் அதை விட்டுட்டு தற்போ ஹெச்சினா நீ பண்ணிட்டு இருக்க எந்த விதத்தில் ராமன் உனக்கு குறைந்தான் எத்தனை தான் இருக்கட்டுமே அவனுடைய குணத்துக்கு நீ நிகராவாயா ராமனுடைய நேர்மை பரதாரத்தை நிமிர்ந்து பார்க்காமை சத்தியம் பூதங்கள் அத்தனைக்கு நல்லது செய்யும் தன்மை இதெல்லாம் யாரிடத்துல தேடினா வரும் ஆகவே நான் ஒரு நாளும் உன் ஆசை கிணங்க மாட்டேன் அதை அவனுக்கு சொல்லும் போது ஒரு சின்ன புல்லை கிள்ளி ராமன் முன்னாடி ராவணன் முன்னாடி போட்டுட்டு ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு தடுப்பை ஏற்படுத்திட்டு பேச ஆரம்பிச்சார் திருணம் அந்தரத கிருத்வா பிரத்யுவாச சுச்சிஸ்மிதா நிவர்த்தய மனோமத்தக ஸ்வஜனே பிரியதாம் மனஹ ரகான ஸ்லோகம் திருணம் அந்தரத கிருத்வா புல்ல கிள்ளி ராவணனுக்கும் தனக்கும் நடுவிலே போட்டாள் அந்த புல்ல பார்த்துட்டே சீத்த பேசுகிறார் பிரத்யுவாச ராவணன் முன்னாடி நிற்கிறார் ஆனால் வேறு புருஷர்களை கண்டவ பேச மாட்டான் அதனால் வேணும்னு புல்ல பார்த்தையே பேசுகிறாள் சுச்சிஸ்மிதா நிவர்த்தைய மனோமத்தக என்னிடத்திலேருந்து மனசை மாற்று உன்னுடைய பத்னி பிள்ளைகளிடத்துல மனசை வை எதுக்கு இன்னொருத்தனுடைய மனைவியினிடத்துல மனசை வைக்கிற அந்த புல்லக்கிள்ளி போட்டது ராவணனுக்கு சட்டுன்னு புரியல சீத்தை எதற்கு புல்லக்கிள்ளி இருக்கு ஆள்னுட்டு அதுக்கு பெரியவாச்சான் பிள்ளைன்னு ஒரு அழகான உரையாசிரியர் சுமார் எழுநூறு எண்ணூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவர் ஸ்ரீமது கிருஷ்ண சமாக்வாய நமோ யமுனசூனவே எத் கட்டாட்சைக லட்சியானாம் சுலப ஸ்ரீதரசதான அவரை பற்றின தனிய சேங்கனூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் அந்த இடத்துல அவதரித்தவர் நாலாயிரம் பாசுரங்களுக்கும் ஆழ்வார்களுடைய திவ்ய பிரபந்தத்துக்கு அந்த சுவாமி தான் முழுமையாக வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார் அவர் தனி ஸ்லோகம்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார் அதில் ஒவ்வொன்றா மணிமணியாக ராமாயண ஸ்லோகங்களை எடுத்து நிறைய ஆழமான அர்த்தங்களை சொல்கிறார் அதில் திருணம் அந்தரத கிருத்வா புல்ல எதுக்கு போட்டாள்னால் ஆறானு ராஜா வந்தால் அவனுக்கு ஆசனம் கொடுக்கணும் இது ஒரு நீதி சாஸ்திர மூலியம் ஒரு பெரிய அரசன் வந்திருந்தால் உட்காரத்துக்கு ஆசனம் கொடுக்கணும் ஆசனம் இல்லைன்னு வச்சுங்க தண்ணீரையோ ஒரு துரும்பையோ கிள்ளி போட்டால் அது ஆசனத்துக்கு சமமாகும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்கிறது அதனால் சீத்தே இந்த கட்ட தசையில் கூட ராவணன் ராஜா மரியாதை கொடுக்கணுங்கிறத அவள் மறக்கவே இல்லை அதனால தான் சரின்னு ஒரு துரும்பை கிள்ளி போட்டாள் ஒரு அர்த்தம் இன்னொன்று இன்னொருத்தனோட நம்ம பேசுகிறோம் அவன் பரபுருஷன்னு வச்சுங்க அப்போ அவனுக்கு நமக்கு ஒரு தடுப்பு வேணுமோ இல்லையோ ஒரு புல்லை கிள்ளி போட்டுட்டா தடுப்பாக இருக்கட்டும் அவனை விளக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக புல்லை கிள்ளி போட்டாள் திருணமந்தர தக்கிருத்வா சிரிச்சுண்டே சொன்னால் சுச்சி ஸ்மிதா வெளுத்த திருவாய் ரொம்ப நாளாச்சு ராமனை பிரிந்து அதனால் அப்படியே நெய் பூசி சக்கச்சவேல்னெல்லாம் இல்லை உடம்பெல்லாம் இழைச்சி போயிருக்கு ஆனால் தேஜஸ் மட்டும் மாறலை அப்போ அந்த ராவணனை பார்த்து சொல்கிறார் இந்த புல்லை எதுக்கு தெரியுமா கிள்ளி போட்டேன் ராவணன் நீ கொஞ்சம் நேரடியாக சொல்லிட்டு இருக்க பாரு உலகத்தையே உனக்கு அடிமையாக்குவேன் ஐநூறு பேரை உனக்கு வேலைக்காரிகளாக வைப்பேன் சொத்து பத்து ரொம்ப கொடுப்பேன் இதெல்லாம் சொன்னியே அது அத்தனை இந்த புல்லுக்கு சமமாகத்தான் நான் மதிக்கிறேன் இது அவன் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையோ நீ ஏதோ ஏதோன்னு சொல்லியானா அது எல்லாத்தையும் நான் மதிக்கலை அது அத்தனையும் புல்லுக்கு சமம் இன்னொன்று கடைசியாக சொன்னியே நான் இப்போ உன்னுடைய ஆசைக்கு இணங்காத போயிட்டால் என்னை பொண்ணுடுவேன் உயிர் போயிடும்னு சொன்னியோ இல்லையோ 
அந்த உயிரையும் நான் இந்த புல்லுக்கு சமமாக தான் மதிக்கிறேன் நீ என்ன அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே எனக்கு உயிரும் புல் தான் நீ சொன்ன சொத்த அத்தனையும் புல் தான் இன்னொன்று சொல்லட்டுமா தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் என் நாதன் தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார் இப்போ பார்த்துட்டே இரு இந்த புல்லுலேருந்து நரசிம்ம பெருமான் வெளியில் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னு பார் அப்போ புல்லுலேருந்து தூளி திரும்பிலும் இருப்பார்னு சொன்னால் திரும்பிலும் இருப்பார் இல்லையோ இன்னைக்கு ஸ்ரீ நிருசிம்ம ஜெயந்தி இன்னைக்கு மாதம் வைகாசி மாதம் சுவாதிய நட்சத்திரத்தமாக இருக்கு ஆனாலே கோயில் நரசிம்ம ஜெயந்தின்னு போட்டிருப்பா பல இடங்களில் இன்னைக்கு நிருசிம்ம ஜெயந்தி கொண்டாடியிருக்கான்னு வச்சுக்கோ அப்போ திருணமந்தரத கிருத்வானால் புல்லை கிள்ளி போட்டார் நீ எல்லாம் இந்த புல்லுலேருந்தே நரசிம்மர் திரும்பலேருந்து தோன்ற போகிறார் பார் இன்னொரு அர்த்தத்திலையும் சொல்லியிருக்கார் இந்த புல்லு எதுக்கு தெரியுமா நல்ல இப்போ அரிசி சோறு யார் சாப்பிடுவோம் புத்தி இருக்கிற மனுஷனாக இருந்தால் சக்கர பொங்கல் புளியோதரை எள்ளோரை இதெல்லாம் சாப்பிடுவோம் இல்லை ஞானேன ஹீனகா பசுபி சமானகா ஞானம் இல்லாமல் போயிட்டான்னால் அவன் பசுவுக்கு சமம் அறிவோடு இருந்தால் மனுஷன்னு சொல்லலாம் அறிவில்லாத படுத்துனா பசுவுக்கு சமம் தானே அப்போ ஞானேன ஹீனகா பசுபி சமானகா நீயோ இப்போ ஞானம் இல்லாமல் பெரத்தியாருடைய தாரத்தை போய் ஒன்றுது ஒன்றுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்போ ஞானம் படுத்துன்னு அர்த்தமா ஞானம் படுத்துனா பசு அப்போ வெறும் மிருகம் தானே இப்போ ராவணன் மிருகத்துக்கு யாரானு சக்கர பொங்கலாக கொடுப்பா புல் தானே போடுவா அப்போ புல்ல போட்டால் புல்லை திணிவினே நீ மிருகமாக போயிட்டே அப்போ புல்ல சாப்பிட்டு வாழ்ந்துக்கோ என்னு சொல்கிறாள்னு வச்சுக்கணும் இன்னொரு அர்த்தம் வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் என் ராமனிடத்தில் ஆயுதம் இல்லை பிரம்மாஸ்திரம் இல்லை வாருணாஸ்திரம் இல்லை எல்லாம் கேலி பண்ணிட்டு இருந்தியே ராவணா அதெல்லாம் அவருக்கு தேவையே இல்லையே வல்லவனாக இருந்தால் புல்லும் ஆயுதமாக போகிறது இந்த துரும்ப வச்சுட்டே ஒன்று அழிச்சுடுவார் பண்ணினாரே ஜனஸ்தானத்திலேருந்து சித்திரகூடத்தில் சீதையை ராமனம் இருக்கிறச்சே காக்காசுரன்னு ஒத்த வந்து பிராட்டியை தீண்டினான் கொத்தினான் அப்போ அந்த காக்கையை உரட்டுறதுக்காக சீதை என்னென்னமோ பண்ணான் அது ஒன்றும் கேட்கலை ராமன் தூங்கின்னு இருக்கிறவர சீதை எழுப்பிட்டா எழுந்து பார்த்த ராமன் பக்கத்தில் இருந்து ஒரு தர்ப்பத்தை மட்டும் எடுத்து பிரம்மாஸ்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணி காக்கை பேரில் விட்டுட்டார் அது சுற்றி திருந்து திரும்ப வந்து ராமன் காலையே விழுந்தது ஒரு கண்ணு போச்சுன்னு வச்சுக்கோ அப்போ அந்த இடத்துல பிரம்மாஸ்திரத்தெல்லாம் தேடின் போலே அவர் வெறும் ஒரு துரும்பு அந்த துரும்ப வச்சுன்னு பிரம்மாஸ்திர பிரயோகம் பண்ணலையா அதே மாதிரி இந்த துரும்பிலிருந்தும் பண்ண மாட்டார்னு நிச்சயம் அப்படின்னு அடுத்த அர்த்தத்தை சொன்னார் இன்னொரு அர்த்தம் சொன்னார் உனக்கோ ராஜ்யம் எல்லாம் போயிட போகிறது ராவணா இப்போ ராமன் வருவார் வந்த உடனே பெரிய சண்டே ராஜ்யம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் நீ பெண்டு பிள்ளைகளோட எங்கே கொடுத்தனம் பண்ணுவே உனக்கு இடம் இருக்காது இல்லை நான் அதை இந்த துரும்ப ஒன்று தரேன் இதை வச்சுன்னு நாளைக்கு மூலையில் குடிசை கட்டின்னு வாழ்ந்துக்கப்போ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக திரும்பை காட்டினாள் இப்படி பல அர்த்தங்கள் சொன்னார் திருணமந்திர தக்ரித்வா பிரத்யுவாச சுசிஸ்மிதா நிவர்த்தய மனோமத்தா சுஜனே பிரியதாம் மனஹ இப்படி சீதை ராவணனுக்கு சொல்லுகிறாளே ராவணனிடத்தில் பேசணுமா கோவிச்சுக்க வேண்டாமானால் இப்போ தான் ஒரு முக்கியமான அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும் பிராட்டி நம்ம ஆரையுமே கோவித்து கொண்டு ஒதுக்குவதில்லை மகாலட்சுமிக்கு பெருமையே புருஷகாரம் பண்ணுகிறாள்னு சொல்லுவார் புருஷகாரம் புருஷகாரம்னால் புருஷம் கரோதீதி புருஷகாரா ஒரு ஜீவன் நியாயமாக நடந்து பெருமானிடத்தில் சரணம்னு வரமாட்டேங்கிறான் அவனை சரிவர திருத்தி பெருமான் முன்னாடி கொண்டு நிறுத்தி அதுக்கு இந்தாரம் வர ஏற்றுக்கணும்னு சொல்ல வைக்கணும் அப்போ நம்ம எல்லாரையும் நியாயமாக நடக்க வைக்கணும் இது ஒரு பொறுப்பு அப்படியே ஒரு வேளை நம்மளை தட்டி கொட்டி கூட்டின்னு போய் நிற்க வச்சுட்டாலும் அந்த பக்கத்தில் பெருமாள் இருக்காரு அப்போ பார்த்து நம்ம பண்ண பாப்பமெல்லாம் அவர் கண்ணில் பட ஆரம்பிச்சுடுத்துனா இத்தனை நாள் இவன் வரல சரி வந்து கொண்டு நிறுத்தினால் அவருக்கு பாப்பமெல்லாம் பட்டுதுனால் அப்போ இனிமேல் அவர்கிட்ட பேசி பேசி கொஞ்சம் தனிய வைக்கணும் ஆச்சு ஏதோ இத்தனை ஜென்மமாக அவன் எங்கெங்கேயோ சுற்றிட்டான் இந்த ஜென்மத்தில் தான் சரணம்னு வந்திருக்கான் இப்போ போய் நீர் முகத்தை தூக்கி மூன்றாம் பாடியில் வைத்து கொண்டால் என்ன ஆகும் அதனால் அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அமா வணிக சமாதானப்படுத்தின மொழியோ பெருமானுக்கு உள்ளூர கருணை உண்டு ஆனால் நம்மளை பார்த்த உடனே க பாபத்தை பாட்ட கோபம் மேலே அந்த கருணையை மூடினுடும் உள்ள தணல் தனதனான்னு இருக்குது மேலே சாம்பல் மூடினுட்டால் தணல் தெரியாது பாருங்கள் சாம்பலை தட்டினா தானே தணல் தெரியும் அதை போல் உள்ள கருணை இருக்குது பெருமானுக்கு ஆனால் நம்மளை பார்த்து எத்தனை ஜென்மை இவனுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எத்தனை தரம் தப்பு பண்ணாதேன்னு சொல்கிறேன் வாய்ப்பு தரேன் கேட்க மாட்டேங்கிறானே அப்படிங்கிற கோபம் அந்த கோபம் மேலே தணலாட்டம் மூடின்றிருக்கு அந்த தணலை யாரான் ஒருத்தர் தட்டி விட்டார் தட்டினா தான் உள்ளே இருக்கிற கருணை வெளியே வரும் அந்த தணலை தட்டுற காரியத்தை தான் மகாலட்சுமி பண்ணுறா அதை தான் புருஷகாரம் புருஷகாரம்னு சொல்கிறோம் புருபகு சனோதீதி புருஷகா பெருமான் நிறைய கொடுக்கிறவனாக இருக்கணும் 
ஆனா நம்ம பாபத்தை பார்த்த உடனே இவனுக்கு எதுக்கு கொடுக்கணும்னு அவருக்கு சட்டுன்னு கோபம் வருது அதை மகாலட்சுமி மாற்றி விடுகிறாள் ஹிதஸ்திரோதோ விருத்தியா கதாச்சித் பவதி ச கலுஷதி ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரை பற்றி ஸ்ரீகுணரத்தன கோஷங்கிற பிரபந்தம் சாதித்தார் அதில் சொல்கிறார் உல்லாச பல்லவித பாலித சப்தலோகி நிர்வாக கோரகித நேம கடாட்சலீலாம் ஸ்ரீரங்க ஹர்மத்தள மங்கள தீபரேகாம் ஸ்ரீரங்கராஜ மகிஷி ஸ்ரீயமாசிரயாமக நம ஸ்ரீரங்க நாயக்கை எத்ரூவி பிரம பேதத ஈசேசிதவ்ய வைஷம்ய நிம்னோன்னதம் இதன் ஜகத் அந்த மகாலட்சுமிக்கு வணக்கம் யாருடைய புருவ நெறிப்புக்காக கண் அசைப்புக்காக சீமன்நாராயணன் உலகத்தையே படைக்கிறாரோ படைத்த அத்தனை பேரையும் காப்பாற்றுகிறாரோ அந்த பெருவானுக்கு பிராட்டிக்கு வணக்கம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் அதில் அவர் பிரார்த்தனை வைக்கிறார் ஏ மகாலட்சுமி தேவியே உம்மிடத்திலே இருக்கிற பெருமை என்ன தெரியுமோ நீர் தான் கொடுப்பவனை கொடுப்பவனாக ஆக்கி வைக்கிறீர் எல்லாரும் கொடுக்குறவர்களாக இருக்கணும் பெருமானும் கொடுக்குறவனாக இருக்கணும் ஆனால் நம்முடைய பாபத்தை பார்த்துட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு அவர் சொல்கிறார் அவனுக்கு வேண்டிய இடத்துல வேண்டிய சமயத்தில் நல்லது எடுத்து சொல்லணுமோ இல்லையோ அதை சொல்லி சொல்லி மாற்றிடுவோம் அவர் வெந்நீராக இருக்கார் என்ன செய்யணும் அவரை தண்ணீரை ஆக்கணும் இப்போ அதுக்கு செய்ய வேண்டியது பச்சை ஜலம் கொட்டணும் வெந்நீராக இருந்ததுன்னா பச்சை ஜலம் சேர்த்தோம்னா தண்ணுன்னு இருந்தால் குளிர்ந்து போட போகிறது பெருமாள் வெந்நீராக குதிச்சுன்னு இருக்கார் அதுக்காக இப்போ தண்ணுன்னு பிராட்டி அவனை சரிப்படுத்தி ஆகணும் சரி மகாலட்சுமி கோபம் வந்துருத்துனால் ஸ்ரீதேவிக்கே கோபம் வந்தால் எதானும் செய்யணுமன்னால் வெந்நீரை ஆத்துறதுக்கு தண்ணீர் வேணும் தண்ணீரை ஆத்தணும் அண்ணா வேண்டாம் இல்லையோ தண்ணீர் தான் தண்ணுன்னு இருக்கே தன்மைனா குளிர்ச்சி இல்லையா எப்போ தண்ணீர் தண்ணுன்னு இருக்கோ அவளை ஆற்றத்துக்கு இன்னும் தர வேண்டாம் பெருமானுடைய கோபத்தை மாற்றத்துக்கு தான் அவள் வேணும் இப்போ இது எங்கே பார்க்குறோம்னால் ஆனானப்பட்ட ராவணன் தங்கிட்டு அபச்சாரப்பட்டவன் அவனுக்கு உட்கார்ந்து மெதுவாக உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கா பாருங்க யாரானு பண்ணுவாளா ராவணன் இடத்துல உபதேசம் பண்ணி இப்படி பேசாத ராவணா திருணமந்திர தக்ருத்வா சொல்லி ராவணா இப்போ உனக்கு ஒரு நல்லது சொல்கிறேன் விதித்த சகி தர்மஜா சரணாகத வத்சலக எதி ஜீவத்து மிச்சசி தேனமைத்ரீ பவதுதே ராமனிடத்தில் போ அவன் கையை பிடி அவனை நண்பன்னு சொல்லிக்கோ விதித்த சகி தர்மஜா என் ராமன் தர்மம் தெரிந்தவன் அதனால் காலில் விழுந்தவர்களை ஒரு நாள் கைவிட மாட்டார் சரணாகத வத்சலக சரணாகதர்களிடத்தில் வாத்சல்யம் காட்டுறவர் வாத்சல்யம்னா என்ன குற்றத்தை குணமாக கொள்ளும் தன்மை இதுதான் வாத்சல்யம் நாம் ஒரு குற்றம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த குற்றத்தை ஒரு பார்க்குறார் கோபிச்சுக்காமல் அதையே குணமாக ஏற்றுக்கிறார்னு வச்சுக்கோ அதை தான் வாத்சல்யம்னு ஓ நம்மக்கிட்ட ஒரு குணம் இருக்கே அதுக்கு பொறாமைன்னு பேர் அதுக்கு அசூயான்னு பேர் அதை இது அப்படியே திருப்பி போட்டுங்க நல்ல குணத்தை பார்த்துட்டு அதுவே குற்றமாக படுறது இல்லையோ அதுதான் அசூய ஒருத்தர் இடத்துல நல்ல பண்பு இருக்குது அதை பார்த்து அது எனக்கு நேர் தப்பாக பண்ணுறது அப்படின்னு அசூயா அதுக்கு எதிர் குணம் எது தெரியுமோ ஒருத்தர் இடத்துல கெட்ட குணம் இருக்குது அது பார்த்து அது எனக்கு நல்லதாக எடுத்துக்கிட்டேனால் அதுக்கு தான் வாத்சல்யம்னு பேர் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது அசூயா பெருமானிடத்தில் இருக்கிறது வாத்சல்யம் தன் பக்தர்களிடத்துல குறைய அவர் பார்க்கவே மாட்டார் அதைத்தான் இப்போ சீத ராவணிடத்தில் சொல்கிறார் விதித்த சகி தர்மஜா சரணாகத வத்சலா ராமன் திருவடிகளை யார் பிடித்தாலும் அவர்கள் குற்றத்தை பார்க்க மாட்டார் தானே ஏற்றுக்கொள்வார் அதனால் ராவணா நிச்சயமா போ மித்திர மௌபயுகும் கத்தும் ராமக ஸ்தானம் பரிப்சதா வதஞ்ச அனிச்சதா கோரம் எதி ஜீவத்து மிச்சசி வதம் வேண்டாம் உன்னுடைய நாட்டோடையும் பெண்டுகளோடையும் சௌக்கியமாக இருக்கணும்னா நேர ராமனிடத்தில் போ அவன் கையை பிடி இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் ராமனிடத்தில் போய் கையை பிடின்னு சொல்கிறாடே காலில் விழுந்து தானே சொல்லியிருக்கணும் சரணாகதி பண்ணுன்னு தானே சீத்தை சொல்லியிருக்கணும்னா உண்மைதான் ஆனால் வேணும்னு மித்திரமவு பயிக்கும் கருத்தும் ராமக ராமன் இடத்துல நட்பு கொள்வாயின்னு தான் அவர் சொல்கிறார் ஏன்னால் ராஜநீதி சாஸ்திரம் ஒன்று சொல்கிறதான் ஆறான் ஒரு ராஜா அவர் ரொம்ப தாழ்ந்து போயிட்டார்னு வச்சுருந்தா கூட அவரை நாம் கேவலப்படுத்திடக்கூடாது அவரை நாம் இகழ்ந்து மட்டும் செஞ்சுடவே கூடாது அவருக்குரிய பெருமையை கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் இப்போ ராவணன் இடத்துல பார்த்து சீத்தை என்ன சொல்லியிருக்கணும் ராமன் காலில் போய் விழு இதை சொன்னால் என்ன ஆயிருக்கும் விழுந்ததாக வச்சுங்க முடிஞ்சு போச்சு யுத்தம் எல்லான்னு வச்சுக்கங்களே அப்போ ஒன்றும் பெருசாக சண்டை வரலே ராவணன் தப்பிச்சுட்டான் அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் நாட்டுக்கு போடுவாடு இல்லையோ அப்போ ராமன் சீத்தை அமர்த்தி வச்சுருந்து சீத்தை என்ன நடந்தது அசோகவனத்தில் ராவணனோட என்ன பேசினே அப்படின்னு கேட்பறான் அதுவா நான் தான் அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணேன் போய் உன் காலில் விட சொன்னேன் உன் காலில் விழுந்தால் நீ ஏற்றுலே சரியாக போச்சுப்பார் அப்படின்னு சீத்தை சொல்லுவலாம் ராமன் திரும்பி கேட்பறான் என் காலையாக வந்து ராவணனை விட சொன்னேன் ஆமான்றா சீத்தை தப்பாச்சே சீத்தே 
உன் பிறந்த வீட்டில் எது ராஜ தர்மம்னு சொல்லிக் கொடுக்கலையா உனக்கு அப்படின்னு கேட்பறான் சீட்டை வந்து என்னது ராஜ தர்மம்னால் ஒரு ராஜாவாக இருந்தால் இன்னொரு ராஜா காலில் விழுதுன்னு சொல்லக்கூடாதே கையை பிடின்னு தானே சொல்லியிருக்கணும் அப்போ சீட்டை கேட்குறா என்ன தப்பு பண்ண மகாபாபி ராவணன் அவனை போய் சொல்ல சொல்கிறியாண்ணா என்ன இருந்தாலும் ராஜநீதி மாறக்கூடாது சீட்டே நீ சொன்னது தப்பு அப்படின்னு அயோத்திக்கு போனப்பறம் ராமன் எங்கேயானு சொல்லிடுவரோ அப்படின்னு பயந்து இப்போ ராவணனை பார்த்து காலில் விடுன்னு சொல்ல வேண்டியவா கையை பிடிங்கிறாள் எவ்வளவு யோசிக்கிறதுன்னு தெரியல இப்போ என்னையோ இங்கே சொல்ல வேண்டியது இப்படி கூட ஒத்தருக்கொத்தர் பேசி பழனா ரொம்ப உயர்ந்தவர்களுடைய எண்ண ஓட்டம் அப்படித்தான் இருக்கும் நமக்கு முதல்ல அத்தனை தூரெல்லாம் யோசிக்க கூட தெரியாது என்னமோ இங்கேயே வட்டத்துக்குள்ளே சுற்றி சுற்றி வருவோமே தவிர எண்ணம் உயர்றது உயர்றதுனால் நமக்கு பெருமை உயர உயர படிப்பு உயர பண்பு உயர எல்லா இடத்துலையும் விட்டு கொடுக்குற மனப்பான்மை வந்துடும் போனா போகிறது போனா போகிறது போனா போகும் அப்படின்னு தான் தோண ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பண்பு குறைய குறைய எடுத்ததுக்கெல்லாம் எரிஞ்சு விழுவோம் எடுத்ததுக்கெல்லாம் கோவப்படுவோம் என்ன என்னமோ உலகமே எதிர்க்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு இருப்போம் இதே நல்ல பொறுமையோட குணசாலி ஆயிடுறான் பாருங்க யார் எதிர்த்தாலும் நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம் நமக்கு என்ன எதிர்ப்பு இருக்குது இப்போ பகவான் எனக்கு பிடிக்கும் அவருக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு நான் யார் எதிர்த்தால் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படி ரொம்ப அசட்டையாக இருக்கக்கூடிய தன்மையே வந்துடும் யாரை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டான் இப்போ சீதைக்கு தனிமையிலே விடப்பட்டு துன்பப்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் இவன் ஒரு பொருட்டே அல்ல இந்த ராவணனை பற்றி அவள் கவலையப்படலை இப்போ அதனால தான் உபதேசிக்கிறார் விதித சகி தர்மஜா சரணாகத வத்சலா தேனமை த்ரீ பவதுதே இது இத்தனையும் சீத ராவணனிடத்தில் சொல்லிட்டு இருக்கிறது ஆஞ்சநேயர் மறைஞ்சு பார்த்துட்டே இருக்கார் அவருக்கு தோன்றது இவள்னா சீத்தை இந்த சீத்தை ராமன் பிரிஞ்சத்துக்கு இன்னும் உயிரோடு இருக்கானே அதுதான் அவருடைய எண்ணம் இதே இவர் எந்த எண்ணத்தில் இருந்தார் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி என்னமோ ஒரு பெண்ணை தொலைச்சிட்டு இந்த பாடு படுத்த வேண்டாம் இப்படி தான் இருந்தார் அவர் ஆனால் அதுக்கு இங்கே வந்த விற்பாடு தான் இப்போ உண்மையே புரிஞ்சுக்கிறார் ஜகாம மனசாராமம் மனசால ராமனை இழுத்தார் பக்கத்தில் சீத்தையை உக்காத்தி வச்சுருந்தார் ரெண்டு பேருக்கு எப்படி பொருத்தம் இருக்குது பொருத்தமாக இருக்கணுமோ இல்லையோ ரெண்டு பேரும் ஆணும் பெண்ணும் அது எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்குறார் துல்லசீல வயோவிருத்தாம் துல்லியாபிஜன லக்ஷணாம் ராகவோர்கதி வைதேகி தஞ்சையம் அசிதேக்ஷணாம் இந்த ராகவனுக்கு வைதேகி தான் வைதேகிக்கு ராகவன் தான் எப்படி பொருத்தமாக துல்லசீல ரெண்டு பேருடைய ஒழுக்கமும் சமமாக இருக்கு வயசு ரெண்டு பேர் வயசும் சமமாக இருக்கு துல்லியான்னு இருக்கோ இல்லையோ நமக்கு உடனே தோணும் அப்படின்னா என்ன ராமனுக்கு சீத்தைக்கும் ஒரே வயசுலையா கல்யாணம் நேற்றுக்கு தானே சொல்லி பன்னெண்டு ஆறுன்னு ஏதோ சொல்லியிருந்தால் துல்லியான்னு சொன்னால் ஒன்றுன்னு வச்சுக்காதீங்க ஒத்த வயசுன்னு வச்சுக்கோ பொருத்தமான வயசுன்னு அர்த்தம் ஒரே வயசுன்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கூடாது ஆக அது பன்னெண்டு இவளுக்கு ஆறு துல்லசீல வயோ விருத்தாம் அனுஷ்டானம் அதே மாதிரி இருக்கு துல்லிய அபிஜன இவ பிறந்ததும் உயர்ந்த குலம் அவன் பிறந்ததும் உயர்ந்த குலம் லக்ஷணம் அங்க அடையாளங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கு ராகவோர்கதி வைதேகி ராகவனுக்கு வைதேகி சரியா இருக்கா தன் செய்யம் அசிதேக்ஷணா கடைசியா ஒன்ல மட்டும் என்ன பண்ணிட்டார் ரொம்ப சுருக்குன்னு ராமனை மட்டம் தட்டிட்டு சீத்திய ஒசத்தி சொல்லி ஸ்லோகத்தை முடிச்சுட்டார் யாருக்கும் சொல்லிட்டு போகிற வேகத்தில் அது தெரிய கூட தெரியாது எல்லாம் துல்ல சீல துல்ல வயசு துல்ல விருத்த துல்ல அபிஜன துல்ல லட்சணம் எல்லாம் இருந்தது இப்படிப்பட்ட ராமனுக்கு அந்த ஓஹோங்கிற கண்ணழுகு படைத்தவளான சீத்தை துல்லியமாக இருந்தாலும் முடிச்சிட்டார் அப்போ அதில் என்ன சொல்லியிருக்கணும் இந்த கண்ணழகு தாமரை கண்ணினனான ராமனுக்கு தாமரை கண்ணியான சீத்தை துல்லியமாக இருக்கிறாள்னு சொல்லியிருக்கணுமோ இல்லையோ சட்டுன்னு அங்கே பெசாமல் ராமன் அப்படியே விட்டுட்டார் விட்டுட்டு ராமனுக்கு அந்த கண்ணழகு படைத்தவளான சீதை துல்லியமாக இருக்கிறாள்னால் அப்போ ராமனுக்கு கண்ணழகு உண்டா கிடையாதா அவரை பற்றி கமலபத்ராட்சகான்னு சொல்கிறோம் தாமரை கண்ணன் கமலக்கண்ணன் பெருமானுடைய தான் செங்கன் சிறு சிறுதே எம்மேல் விழியாவோ இத்தனை பாட்டும் இருக்கிறச்சு திடீர்னு என்னமோ சீதை சீதை சீதைக்கு மட்டும் சொல்லிட்டு ஏன் நிறுத்திட்டா விழுப்போ அனுமார் தான் இத்த சொல்கிறார் அதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு கதை ஸ்ரீரங்கத்தில் நடந்த கதை அந்த கதையை கேட்டுவிட்டால் இதுக்கு நன்னா எப்படி ஒத்துமையன்னு பார்த்து விடலாம் இப்போ ஸ்ரீ பராசர பட்டன்னு ஒரு சுவாமி சொன்னோம் இல்லையோ அவர் கூரத்தாழ்வானுடைய திருக்குமாரர் ஸ்ரீ பராசர பட்டாரியாக ஸ்ரீரங்கேச புரோஹிதாக ஸ்ரீவத்சாங்க சுதஸ்ரீமான் ஷயசே மேஸ்து பூயசேன்னு அவரை பற்றின ஸ்லோகம் ராமானுஜருடைய சிஷ்யர் கூரத்தாழ்வான் கூரத்தாழ்வானுக்கு ரெண்டு குமாரர்கள் ஸ்ரீ பராசர பட்டர் வேதவியாச பட்டர் மகாமேதாவிகள் அதில் ஸ்ரீ பராசர பட்டர் தான் ஸ்ரீகுணரத்ன கோஷம் பாடிருக்கார் அவருக்கு எப்பவுமே ஸ்ரீரங்கநாச்சியார் பக்கம் தான் நிற்பிறான் இப்போ பெருமாள் தாயார் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு பேரும் நம்ம முன்னாடி இருக்கா நம்ம எந்த பக்கம் ரெண்டு சேவிக்கணும் தர
முடிப்பக்கம் போய் நின்று செய்யக்கூடாது முடிப்பக்கம் போனாலே ஆணவத்தோடு நிற்கிறோம்னு அர்த்தம் திருவடி பக்கம் போனால் தாசியம் தாசனாக போய் நிற்கிறோம்னு அர்த்தம் அதே போல் மகாலட்சுமி தேவி ஸ்ரீரங்கநாச்சியார் பக்கமே தான் பட்டர் எப்பவும் நிற்பர் அவ பக்கம்தான் பேசி வரலாம் பெருமானை பார்த்து பார்க்க கூட மாட்டார் பேசக்கூட மாட்டார் இது பெருமாளுக்கு ரொம்ப வருத்தம் வருத்தம்னா என்ன ஒன்று நிஜமான வருத்தம் இல்லை அது என்ன அவ பக்கமே சாயிறார் அப்படின்னு ஒரு உள்ளத்தில் எண்ணம் ஒரு நாள் அவளை விட நாம் நல்ல பேர் வாங்கி காட்டணும் இப்படின்னு பெருமாள் மனசில் வச்சுருக்கார் ஒரு நாள் வந்தது வைகுண்ட ஏகாதசி உற்சவம் அதுக்கு முதல் நாள் ஏகாதசி அன்னைக்கு முதல் நாள் தசமி திருநாள் தசமி அன்னைக்கு தாயார் திருக்கோலம் பெருமாளுக்கு நாச்சியாறு திருக்கோலம் சாத்துவார்கள் தானே அப்படி பெருமாள் நின்ற திருக்கோலம் நம்பெருமாள் ஸ்ரீரங்கத்தில் நின்றுட்டு தானே இருக்கார் அவர் உட்காண்டுவார் உட்காண்டுருக்காருனா திருக்கோலம் சாத்துறது உட்காந்துன்னுட்டு முட்டியை மடக்கிப்பார் ஒரு கை அப்படி முட்டிக்கு மேலே ஒரு பெண் எப்படி வச்சுப்பாளோ ஸ்திரீ வச்சுக்கிறாப்பில் வச்சுப்பார் அது தாயார் எப்படி எழுந்தொழி இருப்பாரோ அதே போல் இருப்பார்னு வச்சுக்கோ அன்னைக்கு அந்த அந்த கோலம் சாத்தின்ருக்கார் பெருமாள் ஆயிடுத்து புறப்பாடாகணும் அப்போ பார்த்து பெருமாள் சொல்கிறார் பராசர வட்டர உள்ளே வர சொல்லு சரின்னு அவர் வந்தார் ஏது திடீர்னு கூப்பிடுறதா இருக்குது அடுத்து புறப்பாடுன்னா நடந்திருக்கணும் என்னை ஏன் கூப்பிட்டீர்னா ஒரு தரம் எம்மல் திருவடியிலேருந்து திருமொழி வரைக்கும் நன்னா சேவியும் ஒரு தரத்துக்கு ரெண்டு தரம் சேவியும் சேவிச்சார் சேவிச்சுட்டேனே என்னால் இன்னைக்கு உம்மன் ஆட்சியாரை விட நாம் நன்னா இருக்கமா இல்லையா பார் அவ கிரீடத்தையே போட்டுருக்கேன் அவ வஸ்திரத்தையே அணிஞ்சுட்டு இருக்கேன் அவள் ஆபரணங்கள்லாம் போட்டுட்டேன் அவளை விட நாம் தானே நன்னா இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்கார் மெதுவாக கிழே மேல் வரைக்கும் இன்னொரு தரம் தனக்கு சேவிச்சார் எல்லாம் நன்னா இருக்கு திருவடியெல்லாம் நன்னா இருக்கு குத்தி வச்சுட்டு இருக்கிறது நன்னா இருக்கு கையை வச்சுட்டு இருக்கிறது நன்னா இருக்கு முகமெல்லாம் எல்லாம் நன்னா இருக்கு இப்படின்னு விட்டா என்ன அர்த்தம் ஒரு இழு இழுத்து விட்டுட்டேன் இல்லையா இப்போ அப்படின்னாலே எங்கேயோ குறை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எல்லாம் நன்னா தான் இருக்குது அப்படின்னு இழுப்போமோ இல்லையோ அந்த இருக்குன்னா வேற எங்கே இல்லை இப்போ எங்கே இருக்குன்னால் நீ பார்த்துட்டே இருக்க என்ன பண்ணாலும் எங்கள் நாச்சியாருடைய விழி அந்த பார்வையை ஒன்னால் பார்க்க தெரியல அது கருணையே இருக்கிற பார்வை உனது புருஷ பார்வையாக இருக்கு கோபம் கொப்பளிக்கிறது இந்த வேஷத்தை நீ மாற்ற வேண்டாமோ எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டு கடைசியில் பார்வையை மட்டும் உனக்கு மாற்ற தெரியலையா அப்போ பெருமாள் அப்போ என்ன சொல்ல வரீர்னால் இருந்தாலும் எங்கள் நாச்சியார் நாச்சியார் தான் நீர் போட்டுன்றது வேஷம் தான் அப்படின்ட்டார் அப்படின்னு பத்து ஸ்லோகம் பாடிட்டு போயிடும்ன்ட்டார் பெருமாள் அதுதானே அவருக்கு வேணுப்போ அவருக்கு அப்படி இருந்தாலும் நம்ம கண்ணை விட பிராட்டி கண்ணுக்கு ஏற்றம் அவள் கண்ணு தான் அழகுன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் ஆசை அதைத்தான் மாத்தர் மைத்திலி ராட்சசி ஸ்வைத தெய்வ ஆர்திராபராதாஸ்தயா ரக்ஷந்தியா பவனாத்மஜாத்து லகுதரா ராமஸ் கோட்டீகிருதா காதம் தஞ்ச விபீஷணம் சரணமிதி உக்தி க்ஷமோ ரக்ஷிதா என்னு பற்ற ஸ்லோகத்தில் அழகாக சாதிக்கிறார் இன்னைக்கும் பிராட்டினுடைய கண்ணு கண்ணு தான் மற்ற ஆறு கண்ணாக இருந்தாலும் பெருமானுடைய ஒரு கண்ணு சூரியன் ஒரு கண்ணு சந்திரன் சக்ஷுஷி சந்திர சூரியவ் சந்திர சூரியவ் ச நேத்திரேன்னு சொல்லலையா அப்போ ஒரு கண்ணுன்ற சூரியனாலே கோபம் கொப்பளிக்க பார்ப்பார் ஒரு கண்ணு சந்திரன் அருளோட பார்ப்பார் நம்ம இப்போ எதுக்கு இலக்காகவும் தெரியாதே அவர் கோப பார்வைக்கு இலக்கா போகிறோமா அருட் பார்வைக்கு இலக்கா போகிறோமா புண்ணம் இருந்தால் அருட் பார்வை பாவம் இருந்தால் கோப பார்வை எந்த பார்வையாக இருக்குன்னு இன்னும் சந்தேகம் இருக்கானே நமக்கு இல்லையோ இல்லையோ நிச்சயமாக தெரியும் சூரிய பார்வை தான் உண்டு என்ன பெரிய புண்ணியத்தை சேர்த்து வச்சுட்ருக்கோம் போய் அவர் இடத்துல சந்திர நாட்டம் குழு குழுனு பார்வையை வாங்க என்னது ஒரு உபன்யாசத்தை சொல்லியிருந்தேன் எப்போ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சூரிய நாட்டம் பார்வைக்கு இலக்காவோமோ சந்திர நாட்டம் இலக்காவோமோன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டேன் எட்டரைக்கு உபன்யாசம் முடிஞ்சு போச்சு போகிறச்ச ஒரு மூதாட்டி வந்தா சாமி நேரத்தில் சந்தேகமாக உபன்யாசத்தில் சொல்லி முடிச்சிடேன்னா ஆமாம் எந்த பார்வைக்கு இலக்காவோம்னு தெரியாதுன்னு இன்னுமே அதெல்லாம் சொல்லாதீங்க நிச்சயமாக தெரியும் சூரிய பார்வை தான் கவலையே படாதீங்கட்டாவோ இப்போ யார் வச்சிருக்கா புண்ணியம் பெருமான இடத்துல அருள் பெற புண்ணியமெல்லாம் இல்லை இருக்கிறது நாலு பாபம் அதை விதோ மகாலட்சுமி அனுகிரகத்தால் தொலைச்சின்னு போனால் உண்டு இதுக்கு இதுக்கு பெரிய சந்தேகம் ஏற்படுறீர் இது எனக்கே அப்போ இன்னும் சின்ன வயசுன்னு வச்சுக்கோ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவளுக்கு இதுக்கு வயசு எண்பது அவள் வந்து சொல்லிட்டு போனால் ஓ எவ்வளவு தெளிவாக இருக்கா மக்கள்னு அப்போ தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நமக்கு இருக்கிறது தெரியறது அந்த ஆபத்துக்களை போக்கிக்கணுங்கிறதுக்காகத்தானே வந்து நிறுத்துகிறோம் சக்ஷுஷா தவ சௌமியன பூதாஸ்மி ரகுநந்தன ஒரு சபரிக்கு கிடைச்சது அந்த அருள் பார்வை அவள் அப்படி புண்ணியசாலியாக உட்காண்டிருந்தா அதனால் அவளுக்கு கிடைச்சது ஆக பிராட்டியனுடைய பார்வையே தனி சிறப்பு பெருமானுடையது கோப பார்வை கலந்திருக்கும் ஆனால் மகாலட்சுமியினுடையது அருள் பார்வையாக இருக்கும் நித்தியம் அஜாத நிக்கிரகான்னு சொல்லுவார்கள் நிக்கிரகம் அதாவது தண்டனைங்கிறதே அவளுக்கு தெரியாது அ
அதை என்னங்கிறத அப்புறம் சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் மூன்று முறை பிராட்டி பிரிந்தாள் முதல்ல பிரிஞ்சா அடுத்தது பிரிந்தது அடுத்தது பிரிந்தது மூணு தடவைக்கு மூணு இடத்துல மூணு விஷயத்தை காட்டினாள்னு பார்த்தோம் அதில் முதல்ல சொன்னது அசோகவன பிரிவு இப்போ அதில் தான் நாம் இருக்கோம் அசோகவனத்தில் சீத்தை பிரிஞ்சிருக்கா அடுத்த பிரிவு கர்ப்பவதியாக இருந்த சீத்தையை கொண்டு போய் காட்டில் விட்டுடுன்னு சொன்னானோ இல்லையோ அது ரெண்டாவது பிரிவு மூணாவது பிரிவு பூமிக்குள்ள போயிட்டு இனிமேல் நான் இங்கே இல்லவே இல்லைன்னு வைகுந்தத்துக்கு போயிட்டாலும் இல்லையோ அது மூணாவது பிரிவு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வருஷம் ராமன் இருந்திருக்கார் இருந்து ராஜ்யத்தை ஆண்டுட்டு தான் ராமோ ராஜ்யம் உபாசித்துவான்னு சொல்லிட்டு தான் போயிருக்கார் இந்த மூணு பிரிவிலையும் பிராட்டி என்ன காட்டுகிறாள் இப்போதான் மகாலட்சுமியை பற்றி சொன்னேன் புருஷகாரம் பண்ணுவாள்னு புருஷகாரம் பண்ணுறதுனால் நம் பாப்பங்களை எல்லாம் பார்க்க ஒட்டாமல் பெருமானை அருளுடையவனாக ஆக்குதல் அவன் அனுகிரக விசிஷ்டன ஆக்குறது இதைத்தான் பிராட்டி பண்ணுறாள் அந்த சமயத்தில் அப்படி பண்ணுறவாளுக்கு புருஷகாரம் பண்ணுறவாளுக்கு மூணு முக்கியமான பண்புகள் வேணும் கிருப்பையின்னு ஒன்று வேணும் அனந்யார்கத்துவம்னு ஒன்று வேணும் பாரதந்திரியம்னு ஒன்று வேணும் இந்த மூணு குணம் முக்கியம் என்னன்னு சொல்கிறேன் கிருப்பையின்னு சொன்னால் அருள் கண்டிப்பாக அருள் வேணும் அசோகவனத்தில் பிரிஞ்சிருக்கிறச்சு அருளை காட்டினாள் எங்கே கண்டோம் நேற்றே ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னேன் திருஜட்டா வந்து உங்களை காப்பாத்தனம்னா இவ ஒருத்தியால் தான் முடியும்னு சொன்னாலும் இல்லையோ உடனே சீட்டை ஒத்துண்டாலே அவோச்சது எதி தத்து தத்தியம் பவேயம் சரணம் இவா கண்டிப்பாக அந்த நிலைமை ஏற்படும்னா நான் உங்களை ரட்சித்து கொடுக்குறேன் இது சொல்லவும் சொன்னால் இப்போ அடுத்து ராமராவண யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே ஹனுமான் மொத்த ராட்சிகளையும் கொல்ல வந்தார் அவரிடத்துல இந்த நன்னா காப்பாற்றி விட்டுடா சீத்தை அதெல்லாம் தொடக்கூட கூடாது ஏதோ போனா பொறுத்து தப்பு பண்ணா விட்டுடும் அப்படின்னு ரட்சித்து கொடுத்தாள் அப்ப முதல் பிரிவு அசோகவனத்தில் கிருப்பையை காட்டினாள் கருணை யாரா இருந்தாலும் கருணையை காட்டணும் காட்டுவிட்டாள் அடுத்தது இரண்டாவது பிரிவு பாரதந்திரியத்தை காட்டினாள் பாரதந்திரியம்னால் உனக்கு நான் இருக்கிறேன் ராமா நீ எப்படியோ அப்படி நான் எனக்கு நான் முக்கியம் இல்லை நான் பிரதானமே இல்லை நீ தான் எனக்கு மொத்தம் பிரதானம் நீ நில்லுன்னா நிற்பேன் உட்காருனா உட்காருவேன் இங்கே போனால் போவேன் அங்கே போனால் போவேன் இப்போ இந்த பொருள் இருக்குது மல்லிகைப்பூ இப்போ இத்தனை நாள் இங்கே இருந்தது இல்லையோ அது ஒன்றும் கேட்காது நான் தான் வச்சேன் அதுலேருந்து இப்போ ஒரு மூணு எடுத்து இந்த புஸ்தகத்தை நடுவில் வைக்கிறேன் கேட்காது ஏன் என்னை தூக்கி போட்டியிலே கேட்காது இதே இப்போ யாரானு ரெண்டு மூணு பசங்க இருந்து இங்கே உட்காருனா கொஞ்ச நேரம் உட்காரும் மாற்றி போய் குறுக்க திடீர்னு அங்கே போய் உட்காருன்னார் இது சமயம் நான் இங்கே ஒழுங்காகத்தானே உட்காந்துருக்கேன் என்னை ஏன் போச்சு சொல்கிறேன் கேட்டுருவோம் அப்போ அதுக்கு பாரதந்திரியம் கிடையாதுன்னு அர்த்தம் இந்த பொருள் நான் சொன்னதை என்ன சொன்னாலும் அப்படியே கேட்கும் எதிர்கள்ளி கேட்காது ஆனால் மக்களாக இருந்து கொஞ்சம் ஞானம் வந்ததுன்னாலே பாரதந்திரியம் போடும் நான் நீ ஏதோ சொல்லணும் நான் என்ன கேட்கணும் வந்துடும் இல்லையோ ஆனால் பிராட்டி அந்த பேச்சுக்கே இடம் இல்லாமல் லக்ஷ்மணனை கொண்டு போய் காட்டில் விட்டுட்டுவான்னு சொன்ன உடனே கேட்கவே இல்லையே நான் அயோத்தியில் இருக்கட்டுமே என்ன தப்பு பண்ணி ஏன் கொண்டு போய் விட சொல்கிறேன் ஒரு கேள்வி என் கேட்கலையோ இல்லையோ பாரதந்திரியத்தை காட்டினாள் அப்போ ராமன் எவ்வழி நான் அவ்வழி கடவுள் எப்படி சொல்லுகிறார் பகவானுக்கு என்ன விருப்பமோ அந்த வழிக்கே நான் இருக்கிறேன் இதைத்தான் பரதந்திரனா இருக்கிறது பர பகவான் தந்திரம் பிரதானம் பெருமான் விருப்பம் தான் எனக்கு பிரதானம் இப்போ இந்த புஷ்பத்துக்கு என்னோட விருப்பம் தான் பிரதானம் தனக்குன்னு ஒரு விருப்பம் கிடையாது இப்போ புஷ்பத்தை நான் சூடிக்கிறேன் ரொம்ப நன்னா இருக்கே கமகமான் இருக்கே அப்படின்னு கமகமான் இருக்கே இவனுக்கு நாம் சந்தோஷம் கொடுத்தமேன்னு பூ சந்தோஷிக்குமா அதுக்கு தெரியாதே அது அக்ரிணை அது பொருள்னா ஜட பொருள் அதனால் அதுக்கு சந்தோஷமே கிடையாது புரிஞ்சு போச்சுக்கோ அப்போ இது பரதந்திரமாக இருக்கும் ஒரு நாள் சந்தோஷப்படாது என் சந்தோஷத்துக்குன்னே இருக்கும் மாலையாக இருக்கட்டும் சந்தனமாக இருக்கட்டும் சாப்பாடாக இருக்கட்டும் அத்தனை நம்ம சந்தோஷத்துக்குன்னு இருக்குது ஆனால் இது எப்போ தெரியுமா வம்பு வளர்ந்துடும் இதே புஷ்பத்துக்கு ஞானம் வரட்டும் என் சந்தோஷத்துக்குன்னு இருக்காது அப்போ ஞானம் இல்லாத வரைக்கும் புரத்தியாக இருக்குதுன்னு பொருள்கள் பயன்படும் கங்கை தண்ணீர் ஓடிண்டே இருக்கு நமக்கு தான் மாமரம் பழுத்துண்டே இருக்கு நமக்கு தான் தென்னை மரம் காய்ச்சிண்டே இருக்கு நமக்கு தான் தென்னை மரத்துக்கு ஒரு நாள் ஞானம் வரட்டும் அப்ப பாருங்க குடுக்கிறதா இல்லையான்னு பாப்போம் அப்புறம் அது எப்படி நீ நூறு காயா இருந்தா அஞ்சு காயான்னு வச்சுட்டு பாக்கி எடுத்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருமோ இல்லையோ புத்தக கிழவை அப்பதான் போகலாம் நான் நல்ல வேதம் சொல்லல இப்போ நான் இருக்கிறதே உனக்காக நட்டு ஆழ்வார்கள் ஆசைப்படுவது ஒவ்வொரு ஜீவனும் இதை போல் அக்ரணை போல் பொருள் ஜட பொருள் போல் பெருமானுடைய சந்தோஷத்துக்குன்னே இருக்க வேணுங்கிறார் அது நமக்குன்னு இருந்துட கூடாது அவர் சந்தோஷத்துக்குன்னு தான் இருக்கணும்னால் இதுதான் பாரதந்திரியம் அப்போ அவரே பிரதானம்ங்கிற தன்மை எதை போல ஒரு புஷ்பத்தை போல சந்தனத்தை போல சக்கர பொங்கலை போல நான் யாருக்காக இருக்கிறேனோ அவருடைய நன்மைக்க
கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து சுதந்திரம்னு ஒன்று வாங்கிவிட்ட மொழியம் அது அதுக்கு நேர் விரோதம் இப்போ பரதந்திர சொல்லுக்கு எதிர் சொல் எழுதுக பரீட்சையில் கேட்குற அளவு அதே போல பொருள்படும் சொல் எழுதுக எதிர்ச்சொல் எழுதுக அதை போல இப்போ பரதந்திரம் பாரதந்திரியம் எதிர்ச்சொல் எழுதுனா சுவாதந்திரியம்னு போடணும் அப்படின்னா நானே எனக்கு இன்னொருத்தருக்காக நான் இருக்க போகிறது இல்லை எனக்காகவே நான் இருத்தல்ங்கிறது சுவாதந்திரியம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த சுதந்திரனாக இருக்கிறதுனா வெளி உலகத்துக்கு சரி நாற்பத்தி ஏழில் வாங்கினதெல்லாம் வெளியில் லௌகிகத்துக்கு ஆனால் வைதிகத்துக்கு என்றைக்கு வந்தாலும் ஜீவாத்மா பரமாத்மாவுக்கு பரதந்திரனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அவன் சொன்னபடிக்கு அவன் விருப்பத்துக்கு தான் இருக்கணும் சீதா அப்படி தான் இருந்துட்டா போ ராமா நீ நாட்டில் வச்சாலும் சரி காட்டில் கொண்டு போய் வச்சாலும் சரி உன் விருப்பம் முக்கியம் இதுதான் ரெண்டாவது பிரிவு வால்மீகி ஆசிரமத்தில் கொண்டு போய் விடைச்சே பிரிவு மூணாவது அனன்யார்கத்துவம் அப்படின்னா அவனை தவிர மற்ற பேருக்கு ஆட்படேன் பெருமானுக்கே ஆட்படுவேன் அவனை தவிர மற்ற பேருக்கு ஆட்பட மாட்டேன் அருக தகுதியானது அந்நிய அருக மற்ற பேருக்கு தகுதி அனன்யாருக அவனை தவிர மற்ற பேருக்கு தகுதி அல்லேன் இதைத்தான் அனன்யார்கத்துவம் அனன்யார்கத்துவம்னு சொல்லுவா அது எப்போ சொன்னா சீதை இதோ லவகுஷர்கள் வந்து கானம் பண்ணிட்டு இருக்கா சீதையும் கூட்டு வர சொல்லியாச்சு ராமனு வந்தார் வால்மீகி பார்த்தார் சீதையை பார்த்தா எடுத்து அப்பவாவது இதோ வா சீதை பக்கத்தில் உட்காருன்னு சொல்லணும் இல்லையோ என்னமோ அவருக்கு தோணல ஏன் தோணலன்னு சர்வேஸ்வரனை தான் கேட்கணும் அதனால அதை சொல்லாமல் பேசாமல் இருந்துட்டார் சீதே உனக்கு எங்க விருப்பமும் இருக்கலாம் அயோத்தியில விருப்பம்னா இருக்கலாம் வால்மீகி ஆசிரமத்தில் விருப்பம்னா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஏதோ ரொம்ப சுதந்திரமா சொல்றதா நினைச்சு இப்படி சொல்லிட்டார் அவர் சொல்லியிருக்க வேண்டாம் அவர் எதிர்பார்த்தது ஒன்னே ஒன்று எங்கேயும் போவாண்டா சீதே இப்படி உட்கார் இதைத்தான் சொல்லுவள்னு அவர் எதிர்பார்க்க இவர் உடனே இல்லை இல்லை அங்கே குழந்தைய பெற்றிருக்கா வால்மீகியை தகப்பனாராகவே நினச்சிட்டு இருந்திருப்போ இருக்கணும்னா வால்மீகி ஆசிரமத்தில் இருக்கணும் இருக்கணும்னா இங்கே இருக்கலாம் அப்படி இப்படி இல்லாத அப்படி இல்லாத சொல்ல போக ராமன் இடத்துல இதெல்லாம் தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் எப்போவுமே ரொம்ப நல்லவராக நடந்துடுவார் இது ரொம்ப ஆகாதுன்னு வச்சுக்கோ ஓரளவுக்கு நல்லவளாக இருந்தால் கூட ஒத்துப்பாளை தவிர இதே கண்ணனாக இருக்கட்டுமே எங்கேயானு போய் எப்படியானு சீத்தையை தூக்கிட்டே வந்திருப்பார் விட்டாத்தானே இப்போ வம்பே ஆனால் முதல்ல அவர் விடுறதாவே இல்லை யாரையான கையிலேருந்து விட்டாத்தான் போய் அடைச்சின்னு வரணும் அப்போ கண்ணனாக இருந்தால் ஐயோ ரொம்ப நல்லாச்சே பார்த்துப்போ இந்த இடத்த விட்டு நகராதே உட்கார நடுவார் அது யாரார் துரியோதனனாக இருந்தாலும் உட்காத்துவார் பீஷ்மனாக இருந்தாலும் உட்காத்துருவார் ஆனால் ராமனாக இருந்தால் அவரவர்கள் சுதந்திரத்தில் நாம் தலையிடக்கூடாது அவர்களா முடிவெடுத்துன்னு வரணும் சீதே உனக்கு அயோத்தியில் இருக்கணும்னா இருக்கலாம் வால்மீகி போனால் போகலாம்னா அவன் முடிவு பண்ணிட்டார் ரெண்டு இடத்துல நான் இருக்கிறது அல்ல நான் உனக்கே ஆட்பட்டோம் உன்னை தவிர மற்ற பேருக்கு ஆட்படும் நீ என்னமோ எனக்கு வாய்ப்பு தர இங்கே வேணும்னா போ அங்கே வேணும்னா போனு பேச்சே இல்லை நான் என் இடத்துக்கே திரும்பி போறேன்னு வைகுந்தத்துக்கே போயிட்டான் இதுதான் அனன்யார்கத்தம் இது மூணாவது உண்மை தவிர மற்ற பேருக்கு ஆட்படும் நீ என்னமோ இங்கே அங்கேன்னு பேசுறாமா இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைப்பட்ட மூணு பிரிவும் பார்த்துட்டோம் போ முற்பட பிரிந்தது கிருபையை காட்ட அடுத்து பிரிந்தது பாரதந்திரத்தை காட்ட மூணாவது பிரிந்தது அனன்யார்கத்தத்தை காட்ட எப்ப எங்க பிரிஞ்சிருந்தாலும் சீதை கூடியிருந்தாலும் சீதை பெருமானோட சேர்ந்து இருக்கும் போதும் நமக்காக பரிஞ்சு பரிஞ்சு பேசுவாள் அவனையும் திருத்துவா நம்மளையும் திருத்துவோம் பிரிந்திருக்கும் போதும் அவனிடத்திலையும் பேசுவோம் நம்ம இடத்துலையும் பேசுவோம் இப்ப அசோகவனத்துல பிரிஞ்சு தானே இருக்கா அப்ப பிரிந்திருக்கும் போதும் ராவணனை திருத்தத்துக்கு எத்தனை முயற்சி பண்றா அப்ப ஜீவர்களையும் திருத்த பார்ப்பாள் பரமாத்மாவையும் திருத்த பார்ப்பாள் ரெண்டு பேர் இடத்துலையும் பேசுறா ஜீவர்களை திருத்த பார்க்கறது ரொம்ப நாளா அவர் ஒட்டி ஒட்டி வந்திருக்கார் நீ வெட்டிண்டு வெட்டிண்டு போயிருக்கே இந்த தப்ப பண்ணாதே இதுதான் நம்மளை திருத்தல் பெருமான இடத்துல சொல்றது இருக்கட்ட என்ன பண்ணாலும் பெத்தவர் நீர் தான் அதை புரிஞ்சுக்கும் தத்த மனம் பித்து பிள்ள மனம் கல்லுன்னு சொல்றோம் ஆமா பிள்ள மனம் கல்லா தான் இருக்கு நம்ம தானே பெற்றிருக்கோம் அப்ப அவன் இன்னைக்கு திருந்தி வந்தேன்னு சொன்னா நிறையத்துன்னு தான் ஆகணும் அப்படின்னு பிராட்டி சொல்லுகிறாள் அதனாலதான் அவளுக்கு ஸ்ரீஹின்னு திருநாம் நன்னா கேட்டுங்க ஸ்ரீஹி ஒரே ஒரு எழுத்து சொல் அதை பத்தி அழகா சொல்லும் போது ஸ்ரீரி தேவச்ச நாமத்தே பகவதி ப்ரூம கதம் தாம்பயம் ஆழவந்தார் பாடினார் சதுஷ்லோகின்னு பேர் காந்தஸ்தே புருஷோத்தம பணிபதி சையாசனம் வாகனம் வேதாத்மா விஹகேஸ்வரா யவனிகாமாயா ஜெகன்மோகினி பிரம்மேஷாதி சுரபிரஜஸ்ததை தத்வாச தாசீகணா ஸ்ரீரி தேவச்ச நாமத்தே பகவதி ப்ரூம கதம் தாம்பயம் உன்னுடைய ஸ்ரீஹிங்கிற ஒரு எழுத்து சொல்லுக்கு எப்படி பெருமை சொல்லுவேன் அந்த சுவாமி சொல்றார் இப்ப நம்ம பார்ப்போம் ஆறு அர்த்தம் சொல்ல போறேன் சிறிகி ஒரே எழுத்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு அர்த்தம் இப்
ಶ್ರಯತೆ ಶ್ರೀಯತೆ ಶ್ರೀನ್ ಸೇವಾಯಾಮು ಧಾತು ತಾನ್ ವಣಂಗುಗಿರಾಳ್ ತಾನ್ ವಣಂಗ ಪಡುಗಿರಾಳ್ ರೆಂಡರ್ಥ ಶ್ರೀಂಗ್ರದು ಸೇವಾ ಅಂಗ್ರ ಧಾತು ಶ್ರೀಹಿನ್ನಾಲ್ ಸೇವೈ ಎದು ಸೇವೈ ಮತ್ತ ಅತ್ತನೇ ಬೇರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸೇವಿಪಾರ್ಗಳ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬದಲಿಕ್ಕೆ ಪೆರುಮಾಳ ಸೇವಿಪಳ ಅಪ್ಪ ರೆಂಡು ಒಂದು ಪಾರ್ಗ ಎಲ್ಲಾರಾಲು ವಣಂಗ ಪಡುಗಿರಾಳ್ ತಾನ್ ಚೆಂದ್ರ ಪೆರುಮಾನೈ ವಣಂಗುಗಿರಾಳ್ ಅದತ್ತ ಶ್ರಯತೆ ತಾಂ ಪೊಯ್ ಆಶ್ರಯಣ ಮಂಡ್ರ ಶ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತ ಪೇರಾಲ್ ವಣಂಗ ಪಡುಗಿರಾಳ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲಾರು ವಣಂಗರಾರ್ಗಳ್ ಇವಳ್ ಪೈ ವಣಂಗರ ಇಂದ ರೆಂಡುತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗಂ ಒಂದು ಚೊಲ್ವೋ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗಂ ಒಂದು ಚೊಲ್ವೋ ಚೊಲ್ವೋ ಇಲ್ಲಿಯ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗಂನ ನಾ ಸೆಂಜೆ ನಾ ಕರ್ತ ಕರ್ಮ ಅನ್ನಾಲ್ ಪಳತ್ತೈ ನರುಕಿನೆ ಅಂದ್ರ ಬರ್ಗ ಅಪ್ಪ ಪಳತ್ತೈ ಅಂತ ಚೊಲ್ದು ಕರ್ಮ ಅನ್ನಾಡು ಇನ್ನದೆ ರೆಂಡಾವದು ವೇರ್ಚಮ ಊರು ಬಂದಿರ್ತಾಲೇ ಈ ತೈ ಅಂತ ಚೊನ್ನ ಕರ್ಮ ಅವರು ಮೊದಲು ವೇರ್ಚಮ ಊರು ಮಾರ್ದನ ಕರ್ತರಿ ಅವರು ಕರ್ತವಾರ್ಕು ಅಪ್ಪ ರಾಮನ್ ನಡಂದಾನ್ ಕರ್ತರಿ ಪಳಂ ನರುಕಪಟ್ಟದು ಪಳತ್ತೈ ನರುಕಿನ ಅನ್ನೋಮ್ನ ಅದು ಕರ್ಮಣಿ ಅದೇ ಪೋಲ ಹಿಂಗೆ ಎನ್ನಾರದು ಸೀತೈ ವಣಂಗುಹಿರೋಮ್ ಅಪ್ಡಿನ ಕರ್ಮಣಿ ಸೀತೈ ವಣಂಗುಹಿರಾಳ್ ಅಪ್ಡಿನ ಕರ್ತರಿ ಅಪ್ಪ ಸೀತ ವಣಂಗರದು ಉಂಡು ಒರುತ್ತನೆ ಸೀತೆಯ ವಣಂಗರದು ಉಂಡು ಅವನ ತವರ ಮತ್ತ ಅತ್ತನ ಬೇರು ಪೆರುಮಾನ್ ಒರುತ್ತನೆ ತವರ ಮತ್ತ ಅತ್ತನ ಬೇರು ಸೀತೆಯ ವಣಂಗರಾಳೋಲ್ಯ ಪಶ್ರೀಂಗ್ ಸೇವಾಯಾಮ್ ರೆಂಡು ಪಾತಟು ಶ್ರೀಯತೆ ಶ್ರಯತೆ ತೆರಿಜದು ಅದಕ್ಕಪ್ಪರ ಇನ್ನೂರ ರೆಂಡು ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರಾವಯತಿ ಮತ್ತ ಪೇರು ವಣಂಗರಾರ್ಗಳ್ ತಾಂ ಪೊಯ್ ವಣಂಗರ ರೆಂಡು ಕರುತು ಪಾತು ಶೃಣೋತಿ ಕೇಕರಾಳ್ ನಾಮ ಪೊಯ್ ನಿನ್ನಂಡು ತಾಯಾರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆದುವ ಪೊಲಂಬುವ ಇಂದ ಕಷ್ಟ ಮಾರ್ಕ ಅಂದ ಕಷ್ಟ ಮಾರ್ಕ ದೇವಿ ನೀ ದಾಂ ಪಾತಿ ಅತ್ಯಾನ ಸೆಂಜ ಹಣಪ್ಪ ಎಪ್ಪಡಿ ತಾ ನಾ ವಾಳ್ಕ ವಾಳ ಪೊರೆ ಅಂತ ತಿರಿಯಲ್ಲ ಅಂಗ ಪೋನಾ ಅವರ ಎನ್ನ ಕೋವಿ ಪಾರೋ ತಿರಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೊಂಬ ಶ್ರಮ ಮಾರ್ಕ ಇಪ್ಪಡಿ ನೀ ಸೊಲ್ರ ಮಲ್ಯ ಎಲ್ಲತಿ ನನ್ನ ಕೇಟು ಪಡ ಶೃಣೋತಿ ಕಾದಾರ ನಮಗೆ ಇರ್ಕರ ಕಟ್ಟತಲ್ಲ ಕೇಟುಕರಾಳ್ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರಂ ವೆರುಮ ಹುಟ್ಟುಡ ಮಟ ಶ್ರಾವಯತಿ ಅಪ್ಪಡಿನ ಪೆರುಮಾನೆ ಕೇಟ್ ಪಿಕ್ಕಿರಾಳ್ ಕೇಟ್ ಕಿರಾಳ್ ಕೇಟ್ ಅಂಡ ಎಲ್ಲತಿ ಅವಂಗಟ ಚೊಲವಂಡಮೋ ಚೊಲಣಂನ ಅವರ ಮೋಟು ಒಳಗೆ ಬಾತಿರ್ಕಾರ ಮೆದುವ ಅವ್ರ ಮೊಖತ್ತ ತಿರುಪಿ ಕೊಂಜ ಕಾದೈನ್ ತಿರುಗಿ ಕೊಂಡ್ರನ್ನು ಚುಗ ತಿರುಗಿ ಕೊಣುಂದಾತ್ತ ಇವ ಸೊಲ್ರತ ಅವ್ರ ಕಾದಲ ಏರವೇ ಏರು ಅನಲ ಶ್ರಾವಯತಿ ಕೇಟ್ ಪಿಕ್ಕಿರಾಳ್ ತಾನ ಅತ್ತನೆಯಂ ಕೇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುಗಿರಾಳ್ ಪೆರುಮಾನೆ ಕೇಟ್ ಪಿಕ್ಕಿರಾಳ್ ಇಪ್ಪ ಇನ್ನೂರು ರೆಂಡಾಡಿತ ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರಾವಯತಿ ಶ್ರಯತೆ ಶ್ರೀಯತೆ ಇನ್ನೂರು ರೆಂಡು ಪ ಶೃಣಾತಿ ಶಿರ್ ಶೃಣಾತಿ ನಾಲ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಕರ ಜೀವಾತ್ಮಾವನುಡೆಯ ಪಾಪಂಗಳ ಅತ್ತನೆಯಂ ತೊಲಕಿರಾಳ್ ಶ್ರೀಣಾತಿ ಶ್ರೀಣಾತಿ ಪೆರುಮಾನಡತ್ತಿರ ಕೊಂಡು ಬೇ ಸೇರ್ಪಿತ್ತು ಬಿಡುಗಿರಾಳ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಪಂಗಳೇ ತೊಲೆತ್ತು ಪೆರುಮಾನಡತ್ತಿಲೇ ಸೇರ್ತು ಬಿಡುಗಿರಾಳ್ ಅದನಾಲ ಶ್ರೀಣಾತಿ ಶ್ರೀಣಾತಿ ಪಾರಿ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಿಡ್ತುಂಗ ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರಾವಯತಿ ಶ್ರಯತೆ ಶ್ರೀಯತೆ ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರೀಣಾತಿ 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 ಎನ್ನ ಆರು ಅರ್ಥಂಗಳು ಇದನಾಲ ಶ್ರೀಹಿ ಶ್ರೀಹಿನ ಪಿರಾಟಿಕ್ಕೆ ಪೇರು ಇದು ಇತ್ತನಿ ಇಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಕಾಟುಗಿರಾಳ್ ರಾವಣ ನಡತ್ತಲ ಶೊಲಿಂಡ್ರಿಗ ಅದು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಬರೋದಪ್ಪ ನೇರ ತನ್ನ ಪಿರಿಚು ತೂಕಿಂಡು ಬಂದವ ನಡತ್ತಲ ಮೆದುವ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ನಾಲ್ ಅಂದ ಕರುಣ ಇವಳೈತವರ ಯಾರಕ್ಕೆ ಬರು ಅದು ತಾಯಾನ ಸೀತಕ್ಕೆ ಇರ್ಕರ ಪೆರುಮೆ ಅನ ಎನ್ನ ಸೊನ್ನಾಲ ಅವಂಕಾದಿಲ್ ಏರವಿಲ್ಲ ಸರಿ ಪೋಹಟ್ಟು ಅವನು ಪೊರಪು ಪೋಟ ರೆಂಡು ಮಾಸಂ ಗೆಡುವೈತು ಬಿಟ್ಟು ಪೋನಾನ್ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರನ್ನ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇರಂಗಿ ಬಂದಾರ್ ರಾಮಾಯಣತ್ತ ಕದೈಯೇ ಸೊನ್ನಾರ್ ಸೀತೆಯಂ ಕಟ್ಟುಪಟ್ಟು ನಿಂದ್ರಾಳ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮಾಂಕಿತಮಾನ ಮೋದಿರತ್ತೆ ಪೆಚ್ಚಾಳ್ ಗೃಹೀತ್ವ ಪ್ರೇಕ್ಷಮಾಣ ಸ ಭರ್ತ ಕುರಭೂಷಣ ಭರ್ತಾರ್ಮಿವ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಜಾನಕಿ ಮುದಿತಾ ಭವತು ನೇತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕ ಬಾತುಟೋನ್ ಅದುವರೆಗೆ ನಿಕ
நம்மளும் தான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்க வேண்டாம் என்னமோ அவர் விளையாடினார் இதிலே என்ன விளையாடினாலும் எப்பவும் விளையாட்டுக்கு போகிறவா விளையாடினா வினையே வராது ஆனால் போகாதவா விளையாட்டுக்கு போனான்னு வச்சுக்கோ இப்போ நம்ம பிள்ளை வந்து ஒன்று மைதானத்துக்கெலாம் போகாது விளையாட்டுக்கே போகாது வீட்டோடு இருக்கும் ஒழுங்காக படிக்கும் பரீட்சை எழுதிட்டு வரும் அது தப்பி தவறி ஒரு நாள் மைதானத்துக்கு போனால் ஒரு கட்டப்பந்து நேர வந்து பட்டு கிழிஞ்சு மூணு தையல் போண்டு வந்தோம் இது ஆனால் எழுத்து விட்டு பிள்ளை நித்தியம் அம்பலேறி தும்பல பாயும் அது ஒன்றும் படவே படாது வம்பு தும்புக்கு போயிட்டே இருக்கிற பிள்ளைக்கு ஒன்றும் ஆகாது போகாது இருந்ததுன்னா போனால் பட்டுனடும் என்ன எத்தனை அட்டகாசம் பண்ணாலும் கண்ணனுக்கு ஒத்த இடத்துல சிக்கிக்க மாட்டார் இது தர்மபத்திரி இடத்துல ஒரு தட்டு தட்டினத்துக்கு மூணு நாள் பேச்சே நின்று போச்சு இதுதான் ராமனுடைய நிலைமை ஏன்னா அவருக்கு இந்த விளையாடி தெரியாது அப்போ பேசாமல் இருந்திருக்கணும் விளையாட போனா வினையா முடிஞ்சு போச்சு இப்படி தானே கிழியாச்சு மந்தரா கூனி போய் கொடுத்துட்டாலும் இல்லையோ ஏன் கெடுத்தாலும் ஒரு சரித்திரம் உண்டு இரவு ராமனுக்கு இப்போ வயசு ஆயிடுத்து பன்னெண்டு வயசுக்கு அப்புறம் பன்னெண்டு வயசு இருபத்தஞ்சி வயசு ஆயிடுது இப்போதான் பட்டாபிஷேகத்துக்கு நாள் குறிச்சிருந்தா அஞ்சு வயசு பிள்ளையா ராமன் இருக்கிறச்சே கூனியின் இடத்துல ஒரு வேடிக்கை விளையாட்டு விளையாட்டு கொண்ட கொண்ட கோத மீது தேனுலாவு கூனி கூன் உண்ட ஒண்ட அரங்க ஒட்டி உள்மகிழ்ந்த நாதனூர் நண்ட உண்டு நார பேர வாழபாய நீலமே அண்ட கொண்டு கெண்டமேயும் அந்த அணியில் அரங்கமேன்னு திருமணி சியாழ்வாருடைய போஷனம் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் அதாவது போம்படி எல்லாம் அமணன் தலையோடைய போம்னு சொல்லுவார்கள் நீ சொல்கிறது ராமன் பண்ணின ஒரு விளையாட்டு தன்னுடைய வில்லு அம்பு அம்புனுடைய நுனியில் மண் உருண்டையை வச்சுப்பறான் அந்த உருண்டையை அவருடைய கூனை பார்த்து அடிப்பறான் அந்த உருண்டை பட்டவுடனே கூன் உள்ள போகுமா விழுந்த உடனே கூன் வெளியில வருமா இந்த கூன் உள்ள உள்ள போயிட்டு வர்றதை பார்த்து ஹாஹானு சிரிப்பரா ராமா இது ஒண்ணு தான் சுவாமி ராம்லீலா எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ராமலீலா வேற ஒண்ணுமே நடந்ததா தெரியல இருக்கு தில்லியில போனா பெரிய மைதான் இருக்கு ராம்லீலா மைதான் அது விஜயலட்சுமி இன்னைக்கெல்லாம் பண்ணுவா தெரியுமா பெரிய ராவணன் பொம்மை வச்சிருப்பா அதெல்லாம் எரிச்சு விடுவா கும்பகர்ணன் பொம்மை எரிக்கும் இந்த பக்கம் ராமன் லக்ஷ்மணன் எல்லாம் நின்றுட்டு அது ராம்லீலா மைதான் பெருசா நடக்கும் ஸ்ரீராமநவமி இன்னைக்கு நடக்கும் விஜயலட்சுமிக்கு நடக்கும் அது போல ராமன் பண்ணிருக்கிற லீல ரொம்ப குறவு ஆழ்வாருக்கு அதை பார்த்துட்டு நம்ம ராமன் இப்படி பண்ணிருப்பானான்னு தோணி போச்சு அதனால ரொம்ப சாமர்த்தியமா என்ன பண்ணிட்டார் கொண்ட கொண்ட கோத மீதுன்னு திருமிஷ ஆழ்வார் ஒழுங்கா பாடினாரோ இல்லையோ ஆனா இவர் நம்ம ஆழ்வார் படைச்சே கூனே சிதைய உண்டவில் நிறத்தில் தெரித்தாய் கோவிந்தான்னு பாடினார் கூனியனுடைய கூன் ஒடும்பும் படிக்கு உண்டவில்லால் அடிச்சியே கோவிந்தனேன்னார் ராமனா கண்ணனா பண்ணது சரித்திர ராமனதுன்னா ஆனா கோவிந்தான்னு பாடலாம் அண்ணால் பண்ணது ராமன் தான் ஆனால் பண்ணியிருக்க மாட்டான்னு தோணித்து எப்படி இந்த மாதிரி நிறைய கண்ணன் தன் தலையில் வச்சுருக்கார் இதையும் அவர் தலையில் ஏற்றிடுவோம் அப்படின்ட்டு இத்தையும் சேர்த்து ஆழ்வார் கண்ணனே பண்ணதா சொல்லிட்டார் பண்ணது ராமன் ஆனால் எப்படி கண்ணன் தலைக்கு போச்சுன்னா ஏற்கனவே என் பேரில் இல்லாத வழக்கா போட்டுங்களே என்ன இப்போ இன்னொன்று தான் போட்டுங்க நான் தான் பீஷ்மரை கொள்றதுக்கு சிக்கண்டியை நிறுத்தினேன் துரோணரை கொள்றதுக்கு பொய் சொல்ல வச்சேன் நானே தான் சுதர்சன சக்கரத்தை வைத்து ஜெயத்ரதன கொல்லணுங்கிறதுக்காக சுகூர்ஜனையை மறைச்சி விட்டேன் அமாவாசையை மாற்றி யுத்தம் ஆரம்பிக்க வேண்டிய நாளையை குழப்பி விட்டேன் நிறைய வழக்கு ஏற்கனவே வச்சிருக்கீங்களே பத்தோட பதினொன்று போட்டுங்க இப்போ இப்போ இத்தையும் தான் சேர்த்து வைங்க ஒரு நாள் இதுதான் போம் பழி எல்லாம் அமணன் தலையோட போம் அதுக்கு ஒரு வேடிக்கையான கதை பராசர பட்டர் சொன்னாராம் ஆரோ ஒருத்திருடம் ராத்திரி ஒரு வீட்டுக்கு போய் கண்ணக்கோல் வச்சான் அது ஈர சோவரு சோவரு இவன் தள்ள விழுந்து இவனுக்கு பிராணம் படுத்து அவன் திருடம் திருடம் கண்ணக்கோல் வச்சிருக்கா வச்சது ஈர சோவரு இடிஞ்சு விழுந்து பிராணம் போச்சு திருடனுடைய தர்மபத்தினி வந்தா வந்து ராஜா நடத்துற போய் ரொம்ப அந்நியாயம் நடந்துருத்து ஏன் அந்த மாதிரி ஈர சோவரு வச்சான்னு கூட்டு விசாரிக்கும் அப்படின்னு சொன்னா கொத்தனார கூட்டின்னு வாங்கினாலும் மேஸ்திரி வந்தா கொத்தனார வந்தா ஏன் ஈர சோவரு வச்சே எனக்கு தெரியாது நான் நித்தியம் கல்ல அடக்குவேன் இவதான் ஜலம் கொட்டுவோ இன்னைக்கு அந்த கொத்தனார் ஜலம் அதிகம் கொட்டிட்டா போல் இருக்கு அதனால சோவர் ஈரமா போச்சு கொத்தனார் எழுத்துன்னுவா அவள் வந்த உடனே சித்தாள்லாம் பார்த்து ஏன் ஜலம் அதிகமாக கொட்டினேன் எனக்கு இந்த பானையை நித்தியம் கொடுப்பா கொடுத்த பானை நீ பெருசாக இருந்தது அதில் ஒரு குடம் ஜலத்தை கொட்டினேன் என கேட்காது என்ன விட்டா பானையை பண்ண குயவன் எழுத்துன்னுவான்னா ராஜா சரின்னு குயவன் வந்தான் நீ ஏன் பானையை பெருசாக பண்ணேன் நான் பண்ணிண்டே இப்படி தானே பிடிக்கணும் பானையை அப்படி பிடிச்சிட்டே இருக்கிறச்சே அந்த பக்கமாக யாரோ போயின்னு இருந்தா ஒரு ஸ்திரீ போனா ஏன் இவ இங்கே போறான்னு நிமிந்து பார்த்தேன்னா அவளை பார்த்துன்றதுல பானை பெருசாக போச்சு அந்த பெண்ணை எழுத்துன்னு வாங்க சரி ஏன் அந்த ஸ்ரீயை போய் கொண்டு வந்தேன் நீ ஏன் அந்த பக்கம் போனேன்னா வண்ணாங்கிட்ட துவைக்கிறது கொடுத்துருந்தேன் அவன் பத்து மணிக்கு தரையன்னு சொன்னான் தரலே அவன் ஏன் தரலேன்னு கேட்கறதுக்காக அந்த பக்கம் போனேன் வண்ணான்னு எழுத்துண்டு வாங்கலாம் அவன்
வாயை திறந்து ஒருத்தரட்டையும் பேச மாட்டார் ராஜா கேட்டுட்டே இருக்காங்க ஏன் அங்கே உட்காந்து ஏன் அங்கே உட்காந்து என்ன ஒரு பதில் பேச இல்லையோ இல்லையோ இவன் தான் குற்றவாளி தலையை வெட்டிவிடுவான்ட்டான் முடிஞ்சு போச்சு ஆரம்பிச்சது எங்கே கொண்டு வந்து முடிச்சிருக்கிறது எங்கே இப்போ எங்கேயோ கண்ணக்கோல் வச்ச திருடம் எங்கோ திருட போனது ஏன்னு ராஜா கேட்கவே இல்லை இருந்தோம் உன்னை யார் திருட சொன்னான்னு மட்டும் கேட்காமல் அதை தவிர புத்த பிக்ஷு தலையை வாங்குனாலும் இல்லையோ இந்த கதை எங்கேயோ நம்மாழ்வாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பண்ண தப்பு ராமன் கடைசியில் தலையில் கண்ணன் தலையிலன்னு ஏற்றுட்டார் இப்போ யாரோ கண்ணக்கோல் வச்சதுக்கு போய் புத்த பிக்ஷு தலையில் விட்டுட்டார் அதை போல் ராமன் பண்ணினத்துக்கு கண்ணன் பேர் வாழ்ந்தாராம் அப்போ அதை பற்றி அவருக்கு அவளை இல்லை தாராளமாக எத்தனையோ இருக்குது இது பாகவதத்தில் இல்லையேன்னு ஒரு வருத்தம் இருந்திருந்தால் அந்த கதையும் சேர்த்து எழுதியிருப்பாள் இல்லை இப்போ அதனால் இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் ஒரு மந்தரா கூனி இவர் ஒரு லீல தப்பா பண்ண போக எத்தனை பாடு அவன் மனசுக்குள்ள அதை குறிச்சு வச்சுன்னுட்டான் அஞ்சு வயசு பிள்ளை எங்கிட்ட தப்பு பண்ணானோ இல்லையோ இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு பட்டாபிஷேகத்தை கெடுக்கிறேன் கெடுத்துட்டா இதனால தான் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் எப்போவுமே யாரை வேலைக்கு வச்சுருக்கமோ அவர்கள்ட்ட தப்பாலாம் நடந்துடவே கூடாது அதே போல் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஒரு சின்ன விளையாட்டு சீத்தியனுடைய குங்குமத்தை என்னமோ தட்டுவிட்டார் அதுக்கு வேணா இவ்வளோ தூரம் ஆச்சுப்போ மெதுவாக ராமன் இதை நம்ம சரிப்படுத்தி ஆகணும் இந்த மாதிரி சண்டையை ஒன்று போடக்கூடாதுன்னுட்டு கையில் இதே மோதிரம் இன்னும் இப்போ குடுந்து கொடுத்துருக்காரே மோதிரத்தை அந்த மோதிரத்தை மெதுவாக அப்படி கழட்டி வேணும்னு கீழே நழுவை விட்டாராம் நழுவை விட்டுட்டு பார்த்துட்டே இருக்கா சீத்தை இவன் கழட்டி விடுறத பார்த்துட்டே இருக்கா உடனே எல்லாரும் கேட்குற மாதிரி ஒரு அறிவிப்பு பண்ணாராம் என் மோதிரத்தை மூணு நாளாக காணும்னு தேடிட்டு இருக்கேன் யாருக்கானு கிடச்சா எடுத்து தரலாம் சீதத பார்த்துட்டே இருந்தவ விறுவிறுன்னு போய் எடுத்துப்போ ராமா தோர்க்கே மோதிரம் அப்படின்னு கொடுக்க போக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டாலும் இந்த சரித்திரம் இப்போ சீதைக்கு ஞாபகம் வந்து அன்னைக்கு சேர்த்து வச்ச அதே மோதிரம் இன்னைக்கும் சேர்த்து வச்சிருக்கேன் ஆனால் அன்னைக்கு இருந்த ராமன் இன்னைக்கு கூட இல்லையே அப்படின்னு நினைத்து கொண்டு வருத்தப்பட்டால் நாள் அப்பப்போ சீத்தை சிரிக்கிறா அப்பப்போ சீத்தை அழறா அவ அடர்த்துக்கு ஹனுமானுக்கு காரணம் தெரியல அவ சிரிக்கிறதுக்கு ஆஞ்சநேயருக்கு காரணம் தெரியல இவருக்கு முதல்ல தாம்பத்தியம்னா என்ன பெண்ணுன்னா என்ன ஆணுன்னா என்னன்னு இவருக்கு தெரியாது இவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பிரம்மம் வியாக்கரணம் மீமாம்சா நியாயசாஸ்திரம் அதை தான் நல்லா சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாமல் கற்றுருக்கார் இவன் ஏன் சிரிக்கிறா ஏன் அழறா சரி ஏதோ ராமன் நினைவு போல் இருக்குது சிரிக்கிறா அது இல்லை போல் இருக்குது சரின்னு அழறா என்று இவரும் தன்னை சமாதானப்படுத்திக்கிறார் அப்போ திருணம் அந்த சீதை ராவணனுக்கு நல்வார்த்தை சொன்னாள் ஹனுமான் பார்த்தவர் மோதிரத்தை கொடுக்க சீதை வாங்கினாள் நல்ல வேலை இது யாராவானா இருக்கட்டும் அவளுக்கு ரொம்ப சந்தேகம் ராவணன் தான் வேஷம் போட்டுட்டு ஹனுமாராக வந்திருக்கார் அப்படின்னு தான் திரும்ப திரும்ப நினைத்தாள் இல்லைங்கிறத சொன்னார் அப்போ சீத்தை கேட்குறார் என் ராமனுடைய அடையாளங்களை சொல் நீ ஏதோ ராமதூதன்னு சொல்லிடே என் ராமனுக்கு என்ன அடையாளம் சொல் ரொம்ப நன்னா பேசக்கூடிய சாமர்த்தியசாலி ஹனுமான் ஒரு நிமிஷம் ஓஞ்சி போய் உட்காந்து விட்டான் சீதே எதை பற்றி பேச சொன்னாலும் பேசியிருப்பேன் பேச ஆரம்பிக்க செய்ய வாயடைச்சு போகிற தலைப்பை கொடுத்தியானா நான் எப்படி பேசுவேன் இந்த விபீஷண சரணாகத்தினா பேசி விடலாம் சுக்ரீவ சக்கியம்னா பேசி விடலாம் ராம ஜனனம்னா பேசலாம் ராம சௌந்தர்யம்னு தலைப்பு போட்டுட்டா பேசவே வராதான் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க தொண்டை தழுதெழுத்து தகச்சு தகச்சு நிற்கணும் அதுக்கு மேலே பேசுறதுக்கு வராது படியெடு துடைத்து காட்டும் படித்தன்னவன் படிவம் கம்பர் சொல்லுகிறார் இப்படி என்று சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை ராமனுடைய அழகு எப்படியும் சொல்ல முடியாது ஈதிருஷம்னு சொல்ல முடியாது இப்படித்தான் ராமன் அழகுன்னு சொல்லுவேனா கம்பர் சொல்கிறார் அண்ணல் தன் திருமுகம் கமலம் ஆமெனில் கண்ணினுக்கு உவமை வேறு யாது காட்டுகேன் ராமனுடைய முகத்தை பற்றி கேட்குறிய சீதே முகம் தாமரை ஆட்டம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கேன் முகத்தில் இருக்கிற கண்ணை சொல்ல வச்சே தகச்சு போடுவேன் அதுக்கு எதை சொல்லுவேன் முகம் தாமரை ஆட்டம் இருக்குன்னு அப்போ கண்ணு தாமரைன்னு சொல்லணும் அப்போ தாமரையில் தாமரை இருக்கான்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்பார் என்னால் முடியல கண்கள் தாமரைன்னு சொல்ல பார்க்கலாமான்னால் சொல்ல முடியாதே தாமரை சாயங்காலம் அஞ்சே முக்காலானா மொட்டிச்சிடும் ராமன் கண்ணனை எப்போவானு மொட்டிக்குமா எப்போதும் கமலக்கண்ணன் கட்டாட்சம் பண்ணிட்டே இருக்க போறா இருப்போம் இன்னொன்று அதிர்கம் அப்பிரேமதுகம் க்ஷணோஜ்வலம் நச்சோரமந்த கரணஸ்ய பசியதாம் அனுப்ஜம் அப்ஜன் கதன் நிதர்சனம் வனாத்ரிநாதஸ்ய விசாலையோர் திரிசோகம் சுந்தரபாகுஸ்தவத்தில் புறத்தாழ்வான் பாடுறார் க தாமரே தாமரேன்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டு பெருமானுடைய கண்கள்ல இருந்து எப்பவும் கருணை கொட்டிண்டே இருக்கே உங்க தாமரையிலேருந்து ஏதாவது கருணை எல்லாம் பொழியிறதான அப்படி ஒன்றும் இல்லையே பின்ன பெருமான எதுக்கு கமலக்கண்ணன் சொல்லி இறக்கறீள் அவனை கமலக்கண்ணன் சொன்னால் ரொம்ப மட்டம் தட்டுறதா அர்த்தமா ஏன்னா வெறும் கமலத்துக்கு அந்த கண்ணு ஒப்பாடுமா அப்போ சரி சீத்தே கேட்டுட்டேன் சொல்லாட்டா நீ நம்ப மாட்டேன் அப்போ கீதிருஷம் தச
ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಸತ್ವ ಮನೋಹರ ರೂಪದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಪ್ರಸೂತೋ ಜನಕಾತ್ಮಜೆ ರಕ್ಷಿತ ಜೀವಲೋಕ ಸ್ವಜನ ಚ ರಕ್ಷಿತ ಮರ್ಯಾದಾಂಚ ಲೋಕ ಕರ್ತ ಕಾರಯಿತ ಸಹ ಒಂದು ಉಲಹತ್ತಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆಯೇ ಶುಲ್ಭವನ್ ರಾಮ ನೇರ್ಮೆಯಾಳ ಸತ್ಯಂ ಮಾರಾದವನ್ ಕೊಡುತ್ತ ಶೊಲ್ ಮೀರಾದವನ್ ಧನುರ್ವೇದಮೋ ವೇದಾಂಗಂಗಳೋ ಅನೈತ್ಯಂ ಕಚ್ಚುತ್ತೆರಿಂದವ ಸಮಸ್ಚಸು ವಿಭಕ್ತಾಂಗ ವರ್ಣಂ ಶ್ಯಾಮಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ ಯಾನ್ಯಾನ್ಯಾಭರಣ ಜಾಲಿ ಪಾತಿತಾನಿ ಮಹೀತಲೆ ಅಂದ ರಾಮನ ಇಪ್ಪತ್ತಿ ಶೊಲ್ಲಿ ಮುಡಿಚವರು ಸೀತೆ ನೀ ಅನ್ನಿಕಿ ಎಂಗ ನಡುಲದ ಆಭರಣಗಳ ಪೋಟಿಟು ಕೋನೆ ನ್ಯಾಭರ್ಕ ಆಕಾಶತ್ರ ರಾವಣ ತುಗ್ಗಿನ ಬೋರಚೆ ಊರು ಮೂಟೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಆಭರಣಗಳ ಪೋಟಿಯೇ ಅದನ್ನ ನಾಂಗದ ಎಡ್ತುಂಡು ಅನ್ನಿಕಿ ಪಾತ್ರ ಒನ್ನೆ ಇನ್ನಿಕ ಅಡಯಾಳತ್ತೋಡ ಒಪ್ಪಿಟ್ಟು ಪಾತುಟೆ ಒನಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಪೊಟ್ಟದ ನ್ಯಾಭರ್ಕೋ ಅದು ಅವ್ರ ಅಡಯಾಳ ಅಪ್ಪ ರಾಮನ್ ಎಪ್ಪಪ್ಪಿ ಇರ್ಕಾರ್ನು ಸೊನ್ನೆ ಎಂಗ ನಡುಲದ ಆಭರಣತ್ತ ಪೋಟೇನು ಸೊನ್ನೆ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಂ ಸಮುಪಾಗಮ್ಯ ವಾಲಿಯುದ್ಧೇ ನಿಪಾತಿತ ಅಪ್ಪ ಸೀತ ಕೇಕರ ವಾನರಂಗಳಕ್ಕು ನರಂಗಳಕ್ಕು ವಾನರಾಂ ನರಾಣಾಂಚ ಕಥಮಾಸೀತ್ ಸಮಾಗಮ ನೀ ಎದೋ ಸೊನ್ನೆಯೇ ಸುಗ್ರೀವ ನೋಡೇ ರಾವಣನ್ನ ರಾಮನ್ ರಪ್ಪು ನಟ್ಪು ಕೊಂಡಾರ್ನುಟು ವಾನರತ್ತಕ್ಕೆ ನರತ್ತಕ್ಕೆ ನಟ್ಪು ಏರ್ಪಡುಮನ್ನ ನೀಂಗಳೋ ಕೊರಂಗುಗಳ್ ರಾಮನೋ ಮನಿಧನ್ ಮನಿಧನಕ್ಕೂ ಕೊರಂಗಕ್ಕೂ ಎಪ್ಪಡಿ ನಟ್ಪು ಏರ್ಪಡು ಸೀತೆಗೆ ಅದ ಪತಿ ಕೂಡ ಪೆರಿಯ ಕವಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಏನೋ ರಾಮನ್ ಯಾರೋಡಿ ನಟ್ಪು ಕೊಳ್ವಾರ್ನು ತೆರಿಂಜವದ ಅವು ಕೊರಂಗನ್ನ ಪಾಕ ಮಾಟಾರ್ನು ತೆರಿಯ ಇದಲ್ಲ ಅವ ಕವಲೆ ಎನ್ನನ್ನಾಲ್ ಯಾರು ಇರುತ್ತರ್ ರಾಮನ್ ತಿರುವಡಿಗಳ ಪಚ್ಚಣನಾಲು ಸೀತೆಯನುಡೆಯ ಅರುಳ್ ಪೆಚ್ಚ ಅಪ್ಪರನ್ನ ಪಚ್ಚ ಮುಡಿಯು ಇದ ಸಟ್ಟ ಇತ್ತ ನಾಳೆ ಅದ ತಾನೇ ಸೊಲಿನೆ ಮೊದಲ ಪಿರಾಟಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪೆತ್ತಾತ್ತ ಬೆರುಮಾನ ಹತ್ರ ಪೋಹವೇ ಮುಡಿಯುನುಟು ಇಪ್ಪ ಉಳ್ಳೂರ ಸೀತೆ ಕೋರಿ ಕವಲೆ ಅದೆಪ್ಪಡಿ ನಾ ಒಂಗಳ ಪಾಕಾಮಲೇ ಎನ್ ಅರುಳ್ ಇಲ್ಲಾಮಲೇ ನೀಂಗ ರಾಮನ ಬಿಡಿಸಿರಿ ಏನಪ್ಪ ಸುಗ್ರೀವನ್ಲ ರಾಮನ ಹತ್ರ ನಟ್ಪು ಕೊಂಡುಟಾನ ಸೀತೆ ಇಲ್ಲಾಮಲ ಅದ ಅವ ಕವಲೆ ಪೋ ಅಪ್ಪ ದಿಧೀನ್ ಇದೋ ನಟ್ಪು ನೀ ಸೊಲಿಲೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಾ ಆಂಜನೇಯರ್ ಬದಲು ಸೊನ್ನ ಅಲ್ಲ ಸೀತೆ ದೇವರಿಯರುಡೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪೆಚ್ಚಂಡದ ನಾಂಗ ರೆಡು ಬೇರೆ ಕೈಗೋತು ಎಪ್ಪೋ ನಾವು ಒನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತನ ಮೊದಲ ತರ ಬಾಕರೆ ಎನ್ನಾರ್ ಹಾತೀರೆ ದೇವರಿ ಆಕಾಶತ್ರ ಬೋರಚೆ ನಾಂಗ ಕೀಳರುದು ಆಭರಣ ಮೂಟೆಯ ಪೋಟು ಒಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹತ್ತ ಕೊಡುಕ್ಕವೇ ದಾನೇ ಅಪ್ಪನ ರಾಮನ್ ಒಂದಾರ್ ಇಲ್ಲಿನ ಅದುವರೆಗೆ ರಾಮನ್ ವರವೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ ಒನ್ನ ಅರುಳಿಲ್ಲಾಮ ಎದುವು ನಡಕಲ ಸೀತೆಯನ್ನ ನಲ್ಲ ವೇಳೆ ಹಿಂಗ್ಯಾನ್ ನಾ ಪಾಕಾಮಲೆ ನೀಂಗ ರೆಂಡು ಬೇರೆ ಕೈ ಬಿಡಿಸಿ ನುಟ್ಟಿಯೋಳೋ ಪಾತೆ ಎನ್ನಾರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಹಲ ಕವಲಬಿಡಾದೆ ಉನ್ನ ಅರುಳೋಡದಾನ್ ಮಾಡಮಾನ್ ಮಡ ನೋಕ್ಕಿ ಉನ್ ತೋಳಿ ಉಂಬಿ ಎಂಬಿ ಎನ್ ಒಳಿಂದಿಲೇನು ಪಾಸ ಗುಹನೊಡೆ ಎಡತ್ತರ ರಾಮನ್ ಎರಂಗುಗಿರಾರ್ ತೇ ಸುಮಂತನೊಡೆಯ ತೇಲೆ ಎರಂಗರ್ಚೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೀತವರ ಹನುಮ ಗುಹನ ಕಾಮಿಚಿ ರಾಮನ್ ಚೊಲ್ರ ದೇವಿ ನನ್ನ ಅವನ ಕಟಾಕ್ಷಿ ಉನ್ ಕಣ್ಗಳಾಲ ಕುಳರಪ್ಪ ದೇವಿಗೆ ರೊಂಬ ಆಚರಿ ನೀರೇ ಇರ್ಕರ್ಚೆ ನಾಯನ್ನ ನೀರ್ ಸಾ ಇರ್ಕರಿಯರೆ ನಾಲ್ ನೀ ಪಾತಿಯಾನಾತ್ತ ಅಪರ ನಾ ಪಾಪೆ ಉನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಾಮ ನಾನ್ ಪಾರ್ಪೇನು ಇಂದ ವಿಷಯ ಗುಹ ನಡತ್ತಲ್ಲ ಆರಂಭಿಕೆ ಚೇ ನಡೆದದ ಅಂಗೋಡ ಮುಡಿಯಲೆ ರಾಮ ರಾವಣ ಯುದ್ಧ ಮುಡಿದು ಗೋಚು ಎಲ್ಲಾರ ಪುಪ್ಪಕ ವಿಮಾನ ತರ ಏರ್ರ ಆಕಾಶತ್ರ ಪರಕ ಬೋರದು ವಿಮಾನ ಲಂಕೆಯ ತಾಂಡ ಬೋರದು ಅಪ್ಪ ಸೀತೆ ಅಂತ ಚೊಲ್ರ ಲಂಕಾ ಮೀ ಕ್ಷಸ್ವ ವೈದೇಹಿ ದ ಲಂಕೆ ನನ್ನ ಅವನುಡೆ ಕುಳುರಿಂದ ಕಣ್ಗಳಾಲ ಪಾರು ಅನ್ನ ಸೀತ ಬದಲು ಚೊನ್ನ ರಾಮ ಒನಕ್ ಲಂಕ ಪುದುಷು ಎನಕು ರೊಂಬ ಪಡಸು ಪತ್ತು ಮಾಸಮ ಹಿಂಗೆದಾ ಉಕಾಂಡ್ರಿಕೆ ನೀ ನೇತಿಗೆ ಬಂದುಟು ಎನ್ನ ಪಾರು ಪಾರು ಕರಿಗೆ ಇತ್ತ ನಾಳೆ ನಾ ಲಂಕೆಯ ಪಾತ್ರ ತಾನೇ ಇರಂದೆ ಎನ್ನಾಳು ಇಲ್ಲ ಸೀತೆ ಅದ ರಾವಣನ ಅಂಡ ಲಂಕೇನು ಪಾತ್ರಪೆ ಇನಮೇ ವಿಭೀಷಣನ ಆಳಪ್ಪೋರ ಲಂಕೇನು ಪಾರು ಅಂದ ಪಾರ್ವ ಮಾರಣ ಮಲ್ಯ ಅಪ್ಪ ಸೀತೆ ಸೊನ್ನ ರಾವಣನ ಅಂಡ ವೇರ ಪಾರ್ವೆ ವಿಭೀಷಣ ನಾಂಡ ವೇರ ಪಾರ್ವೆ ಇಂಗಿರ್ದು ರಾಮ ಓಂ ಪಾರ್ವೆ ಎನ್ನುದಿಲ್ಲೇ
பத்தாவது நிமிஷம் அதே தாவு தாவி ராமன்ட்ட கொண்டு போய் விட்டு விடுறேன் ஒரு வம்பும் வேண்டாம் போ அதனால இப்பவே முடிச்சிடலாமான்றது தான் பிரார்த்திக்கிறார் பாம் தூ ருஷ்டகதாம் கிருத்வா சந்தரிஷ்யாமி சாகரம் ஒம்ம தூக்கி தோளில் உட்காத்து வச்சுன்னா இப்போவே போயிடுவேனே சீத்தை மறுத்துட்டா இல்லை அனு மண்ணை அதை நான் பண்ண முடியாது ஒன்றும் ஆகாசத்தில் நீர் போவீர் வாஸ்தவம் தான் உமக்கு சக்தி இருக்குது ஆனால் பரபுருஷனை நான் தொடரதில்லை என் பர்த்தாவை தவிர இன்னொரு புருஷனை நான் தொடரதில்லையே முதல்ல சொன்னார் அனுமான் நம்பவே இல்லை தேவி உலகமே உனக்கு குழந்தை ஒரு பிள்ளைக்கு ஐம்பது வயசானாலும் எந்த பெத்தவளும் நான் தொட மாட்டேன்லாம் சொல்ல மாட்டார் பிள்ளை பிள்ளை தான் அதை போல் தேவரீர் கடியும் குமாரன் இல்லையோ அதில் என்ன பரபுருஷனாவது ஒன்றாவது உமக்கு ஆறுது இல்லை எப்போ உமக்கு பக்தன் நான் ஒத்துனுட்டேனோ அப்போ தேவரீருக்கு குமார் இப்போ ராவணனை தொடலையேனா பக்தன் ஒத்துக்கலையே ஒத்துண்ட உடனே குமாரன் ஆகிடுறான் ஆனால் இவர் ஒத்துன்னு இருக்காரோ இல்லையோ அதெல்லாம் காரணம் இல்லை வேற எத்தையோ மனசில் வச்சுன்னு என்னமோ சொல்கிறீர் சீத்த உடனே காரணத்தை மாத்திரா ஆமாம் ஆமாம் அது காரணம் இல்லை ஆகாசத்தில் போறச்ச ராட்சசாள்லாம் பின்னாடி துரத்தின் வருவாள் இல்லையோ அப்போ என்னை எங்கே வச்சுட்டு சண்டை போடுவீர் என்னையும் தூக்கின் போனீர்னா அவளோட சண்டை போடணும் என்னால் தேவி அடி எனக்கு பலம் உண்டுன்னு தேவளுக்கு தெரியும் மேலும் நம்ம அனுகிரகம் இருக்கிறச்சி இந்த சண்டையெல்லாம் எனக்கு ஒரு பொருட்டா எங்கேயோ வச்சுப்பேன் எப்படியோ சண்டை போடுவேன் அதுவும் இல்லை வேற என்னமோ காரணம் வச்சுருக்கீர் அது என்ன ஆகாசத்தில் போறச்சு ஆழமாக இருக்கும் இல்லையோ எனக்கு ஒசரம் ஆகாது அதனால் கீழே பார்த்தா நானே மயங்கி உழுதுட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னா தேவரீரா உலகத்தே படைத்து காக்கிறான் பெருமான் அவனுடைய தேவதேவ மிகழ்ச்சி உமக்கு ஒன்றும் பயமெல்லாம் கிடையாதுன்னு எனக்கு தெரியும் எதையோ மனசில் வச்சுருக்கீர் அதை சொல்லாமல் வெவ்வேறு காரணம் சொல்கிறீர்னால் சீத்த பார்த்தா இவர் ரொம்ப சாமர்த்தியக்காரர் கொண்டிருக்கு எதையோ சொல்லி தப்பிக்கலாம்னா ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோ நாளைக்கு என்ன ஆகிடும் நீ கொண்டு போய் என்னை கிஷ்கிந்தியில் விட்டுட்டியானால் ஒருத்தர் சொல்லுவா இக்கரையிலேருந்து அக்கறைக்கு ராவணன்னு ராட்சசனா கொண்டு போய் சீத்தையை வச்சானா அக்கறையிலேருந்து இக்கரைக்கு ஹனுமான் ஒரு குரங்கான் திரும்பி கொண்டு விட்டுடுத்தான் இதில் ராமன் என்ன பண்ணிருந்தார்னு தெரியவே இல்லைன்னு எழுதிடுவா ஹனுமான் கடைசியில் என்ன ஆகும்போ ராமனுக்கு ஒரு வேலை இல்லை இக்கரையிலேருந்து அக்கறைக்கு ராட்சசம் கொண்டு போய் வச்சான் அக்கறையிலேருந்து இக்கரைக்கு குரங்கு கொண்டு வச்சு கொடுத்து இவர் என்ன பண்ணியிருந்தார் தர்மபத்தின் இவளுக்கு தானே அப்படின்னு ஒருத்தர் எழுதிட்டார்னா நிச்சயமாக அந்த அவப்பெயர் ராமனுக்கு வரவே கூடாது சொல்லினால் சுடுவேன் அது தூயவன் வில்லின் மாற்ற ஆசத்து அமாசன்னு அஞ்சு வீசினேன் நான் என்னுடைய சொல்லாலே சொட மாட்டேன்னா நீர் என்னமோ என்னை காப்பாற்றுறேன் காப்பாற்றுறேன்னு சொல்லிட்டுருக்கிறேன் இந்த ராவணனை பார்த்து நெருப்பு கடவுள் இவனை எரித்து சாம்பலாக்க கடவுதுன்னு சொல்ல எத்தனை நாழி ஆகும் சொல்லிட மாட்டேறார்னால் என்னுடைய பாத்தி விரத்தியங்கிற கருப்பு கணலாலேயே இவனை எழுச்சிடுவேன் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் நான் ஏன் பண்ணாது போயிட்டேன் அப்படி பண்ணினால் சீட்டை தன்னையே பார்த்து கொண்டாள்னு இருக்குமே தவிர ராமனை பார்த்தாள்ங்கிறது கேட்டுப்படும் ராமனுடைய வில்லுக்கு ஒரு மாசி வரக்கூடாது அவர் கையில் இருக்கிற வில்லை பார்ப்பேனே தவிர என் சொல்லை பார்க்க மாட்டேங்கிற அவள் என் சொல்ல பார்க்கறதுனா நம்ம நாம் காப்பாற்றி போவோம் நினைக்கிறது ராமனுடைய வில்லை பார்க்கறதுனா அவன் தான் ரட்சகங்கிற நம்பிக்கையோடு இருக்கிறது அப்போ துவமேவ உபாய பூதோ மேபவ நீயே எனக்கு ரட்ச கண்ணு சீத்தை கொண்டாள் அதை தாங்கியும் பார்த்தோம் ஆழ்வார் ஒரு பாசுரத்தில் சாதிக்கிறார் உன்னால் அல்லால் யாவராலும் ஒன்றும் குறை வேண்டேன் கண்ணார் மதில் சூழ் குடந்தை கிடந்தாய் அடியே நறுவானாள் சென்னாள் என்னாள் அன்னாள் உனதால் பிடித்தே சலக்கானே திருக்குடந்தை கும்பகோணம் ஆறாவத பெருமாள் அபரியாப்தாமர் தன்னு பேர் அழகான சயன திருக்கோலம் திருமணிசி ஆழ்வாருக்காக பாதி எழுந்தும் பாதி சயனச்சின்னு சேவை சாதிக்கிற பெருமாள் கோமளவல்லி தாயார் அவசியம் சேவிக்க இல்லைன்னா சேவிச்சுட்டு வரணும் உத்தராயண வாசல் வேறு தட்சிணாயண வாசல் வேறு ஒரு பெரிய தேராட்டம் இருக்கிற கர்ப்ப கிரகத்திலேயே பெருமாள் எழுதிருக்கார் பேர் அழகன்னா அத்தனை பரமசுந்தரமான மூர்த்தி அவசியம் சேவிக்க வேண்டிய பெருமாள் கும்பகோணத்தில் சக்கரபாணி பெருமாள் சன்னதி தனி சாரங்கபாணி பெருமாள் சன்னதி தனி இருக்கவே இருக்கு ராமசுவாமி பெருமாள் சன்னதி தனி மூணு பிரதான கஷேத்திரமா பெருமாள் அங்கே எழுந்து ஒளியிருக்கார் அப்ப பார்ப்போம் அப்ப சீத்தை சொல்றது சொல்லினால் சுடுவேன் அது தூயவன் வில்லின் ஆற்றற்கு மாசன் அஞ்சு வீசினேன் இதையே நம்மாழ்வார் சொல்றார் உன்னால் அல்லால் யாவராலும் ஒன்றும் குறை வேண்டேன் நீ ஒருத்தன் தான் என்ன காப்பாற்றணும் உன்னை தவிர மற்ற பேரை எதிர்பார்க்க மாட்டேன் அதை சீத்தை சொன்னாள் ஹனுமானுக்கு அப்போ தான் புரியல் ஓ நம்ம ஏதோ ராமனை மட்டும் பார்த்து ஓரளவு தெரிஞ்சுட்டுருக்கோம் இவளை பார்க்க பார்க்கத்தான் நிறைய ஆழ்ந்த அர்த்தங்கள் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு ஹனுமானும் தெரிந்து கொண்டார் ஜேஷ்டா கன்யா கலா நாம விபீஷண சுதா கபே தயா மம இதத் ஆக்கியாதம் மாத்ரா பிரகிதயா ஸ்வயம் விக்ரமச்ச பிரபாவச்ச சந்திவானர ராகவே சதுர்தச சஹசிராணி ராட்சசானாம் ஜகானய நமே ஜானாதி சத்வம்
உம்மாலை இத்தனை தூரம் தாவி வர்றதுக்கு முடிஞ்சிடுது வைனத்தேயன் கருடன் தாவலாம் வாயு தாவலாம் நீர் தாவலாம் நீர் இப்போ திரும்பி போய் சொன்ன பிற்பாடு வானர சைன்ய வரணுமே அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த சக்தி உண்டான கூண்டு வந்துடுவீரோ அவர்கள் அத்தனை பேர் இங்கே வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்க ஹனுமான் பதில் சொல்கிறார் என்ன தேவி அப்படி கேள்விட்டீர் மொத்த வானர சைன்யத்திலையும் கடையிலே ஊழியன் நான் தான் நான் தான் இருக்கிறதுலேயே சுமார் என்னை காட்டிலும் எல்லாரும் சக்திசாலிகள் அப்படியா நீர் இருக்கிறதுலேயே சுமார்னா உமக்கு என்ன சக்தி இன்னால் சட்டுன்னு விஸ்வரூபம் எடுத்து காட்டினார் சீத தொழில் பயந்து போட்டாலும் நன்னா இருக்கணும் உனக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் வராது இருக்கணும் அப்படின்னு அவனுக்கு அனுகிரகித்து முடித்தாள்னு சரித்திரம் சொல்கிறார் சரி தேவி வந்த காரியமாக எடுத்து அடியும் போயிட்டு வரட்டமான்னு பிரார்த்திக்கு போகிறார் வாயு வேகஸ்ய வாயு வேகச வேகஸ்ய வேகோமாம் மோகையே தவ பதிதா சாகரே சாகம் திமினக்ர ஜஷாகுரே பவேயமாசு விவசா யாதசா சன்னம் உத்தமம் பிரியமானாந்து மாம் திருஷ்டுவா ராட்சசா பீம விக்ரமா அனுகச்சேயு ராதிஷ்டாக ராவணேன துராத்மனா இப்படி சீதையோட ஹனுமான் பேசிக்கொண்டு விடை பெற்றார் அந்த சமயத்தில் சீத ரெண்டு அடையாளங்களை கொடுக்கிறாள் ஒன்று காகாசர விருத்தான் தன் சரித்திர சொல்கிறார் ரெண்டு தன் நெத்தி சுட்டி அணிஞ்சின்னு இருக்கிற சூடாமணியை அடையாளமாக கொடுக்கிறாள் ரெண்டு ஒன்று கதை ராமனுக்கும் சீதைக்கும் மட்டுமே தெரிஞ்ச கதை ரெண்டு நெத்தியில் அணிஞ்சிருந்த ஒரு ஆபரணம் இது ரெண்டையும் சொன்னால் ராமன் ஞாபகப்படுத்தி பெறும் இல்லையோ கொண்டு போய் கொடும் அப்படின்னு சூடாமணியை கொடுத்துட்டு சரித்திரம் இது நடந்தது மந்தாகினி நதிக்கரையிலே அந்த இடத்துல ராமனும் இருக்கார் சீத்தையும் இருக்கார் ஏகாந்தம் அழகான இடம் கிழியே சொல்லியிருந்தேன் சித்திரக்கூடத்தில் உத்தரப்பிரதேச மத்திய பிரதேசத்தினுடைய எல்லையில் இருக்குது எங்கேயான் ரொம்ப கட்டமாக இருக்குது ஒரே ஜன சந்தடி வெயில் தாங்கலே ஒன்றும் முடியலையா ஒரு பத்து நாள் கிளம்பி போங்கும் தாராளமாக போங்கும் ரொம்ப அழகான இடம் ரமணீயமான இடம் அங்கே மந்தாகினிக்கார இன்றைக்கி அந்த இடத்த சேவிக்கலாம் அப்படி கட்டம் போட்டு வச்சுருக்கா ராமன் இங்கே தான் தலையை வச்சுருந்தார் சீதை இங்கே தான் காலை வச்சுருந்தா காக்காசுரம் இங்கே தான் வந்தான் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அங்கே கட்டம் இருக்குது ஒரு பெரிய பாறை அங்கே போனா அங்கே இருக்கிற பூஜாரிகள்லாம் அதை உங்களுக்கு காட்டுவா ராமன் சீதையனுடைய மடியில் அப்படி தலையை வச்சு நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தாராம் நம்மெல்லாம் முழிச்சுட்டு இருக்கிறச்சே பார்க்கலாம் தூங்கும்போது பார்க்க முடியாது முழிச்சுட்டு இருக்கச்சேவே கொஞ்சம் சுமார் தான் வச்சுக்கணும் அப்படி ஒன்றும் வசதி இல்லை இருந்தாலும் ஏதோ முழிச்சுட்டு இருக்கச்சே கொஞ்சமானு பார்க்கலாம் தூங்கிட்டோம்னா ஒருவேளை அந்திம தசை பேருக்கு வந்துடுத்தோ அப்படிங்கிற அப்புறம் தான் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம தூங்குவோம் கிட்டக்க யாரும் வரப்படாது எழுப்புற ஆபத்தான செய்கையெல்லாம் செய்யவே படாது அப்படி தான் நம்ம தூங்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் ராமனுக்கு எங்கேயும் அழகு பாருங்கோ நின்ன திருக்கோலம் அழகா அமர்ந்த திருக்கோலம் அழகா கிடந்த திருக்கோலம் அழகானால் சயன திருக்கோலத்தினுடைய அழகே தனி கிடந்ததோர் கிடை அழகுன்னு சொல்கிறாள் இல்லையோ அரவின் அனமிச மேய மாயனார்னு பாசம் அதை போல சீத்த மடியில் ராமன் தூங்கிட்டு இருக்காரா எனக்கு எழுப்பவே மனசில்லை காக்க வடிவத்தில் ஒரு அசுரன் வந்தான் பிராட்டியினுடைய திருமார்பில் அழகால் கொத்தினான் ரத்தம் துளிக்கல் ஓ காக்க மாம்சத்துக்கு விருப்பப்பட்டு வந்திருக்கு போல் இருக்கு சுசு போ அப்படின்னு ஓட்டினான் அது பேட் பேட்டு திரும்பி வந்தது இனிமே நம்மால தாங்க முடியாதுன்னு சமயா போதித்த ஸ்ரீமான் சுகசுப்த பரந்தபா நன்கு தூங்கி கொண்டிருந்த ராமனை சீத்தை எழுப்பி விட்டாள் தூங்கிறச்சேவே அத்தனை அழகாக இருந்தார் எழுந்து பார்த்த ஓ காக்கை அசுரன் சீத்தை நடத்தில் அபச்சாரப்பட்டிருக்கானா தர்ப்பத்தை எடுத்தார் பிரம்மாஸ்திரத்தை உச்சாரம் பண்ணினார் விட்டுட்டார் அது துரத்த ஆரம்பிக்கிறது காக்க எல்லா ஊரையும் துரத்துறது அனைத்துலகும் திரிந்தோடி வித்தகனே ராமாவோ நின்ன பயம் என் அழைப்ப அத்திரமே அவன் கண்ணை அறுத்ததுமோர் அடையாளம்னு பெரியாழ்வாருடைய ஆச்சரியமான பாட்டு பெரியாழ்வார் திருமொழியில் மூணாம் பத்து கடைசி திருமொழி பத்தாம் திருமொழி எல்லா அடையாளங்களையும் ஹனுமான் சீதையை சந்தித்து சொல்கிறார் அசோகவனத்தில் சொல்கிற அடையாளங்கள்லாம் அந்த பத்து பாட்டில் இருக்குது அப்போ சீதைக்கு இந்த வாயசம் கா காக்கையாலே துன்பம் ஏற்பட அது சுத்த ஆரம்பிக்கல் த்ரீன் லோகான் சம்பரிக்கிரம்ய தமேவ சரணங்கதா சபித்ராச பரித்தியக்தா சுரைச்ச சமஹரிஷிபிகி அப்பா கதவை திறக்கலே அம்மா கதவை திறக்கலே மற்ற தேவர்கள்லாம் கதவை திறக்கலே யாரும் கதவை திறக்கலே இனிமே ஒத்துருமில்லேன்னு தெரிஞ்சுனா இந்த காக்கா திரும்ப வந்து விழுந்தது தமேவ சரணங்கதா அந்த ராமன் திருவடிகளையே பற்றி வந்து விழுந்தது விழுந்தது ஆச்சரியம் அதனுடைய தலை ராமன் திருவடியில் படுற ஆப்பில் விழக்கூடாதா தௌர்பாகியம் அதன் கால் ராமன் திருவடியில் படுற ஆப்பில் விழுந்துடுச்சு நம்ம தலை தானே ஒரு திருவடியில் படணும் காலா படணும் கால் பட்ட அபச்சாரம் இல்லையோ அப்போ அப்போவே கொண்டு இருக்கணும் ராமன் ஆனால் அதுலேயும் சீத்த முந்தினுட்டு மெதுவாக தன் கைகளால் அந்த காக்கையை திருப்புறா திருப்பி கால் பட்டுருந்ததை மாற்றி தலை ராமன் திருவடியில் படுற ஆப்பில் வைக்கிறார் அதை பார்த்துட்டு ராமன் உடனே கொல்லன்னு இருக்கணும் கொண்டு இருக்கணும் அம்பு முடிச்சிருக்கணும் இல்லையா ராமன் விட்டு அம்பு வெறும வருமா அமோகமான அஸ்திரம் வீணாகவே ஆகாது ஆனால் இப்போ வீணாக போகிறது என்னை இவன் தப்பிச்சுட்டான்னா அஸ்திரம் வீண் 
ஆஸ்தனம் வீணாக கூடாதனே உயிர் போகணும் ரெண்டு உணதன சாத்தியம் அப்போ அது எத்தனை தூரம் சுற்றித்து வேதாந்த தேசிங் விசாரித்தார் அது என்ன ஒத்தத்தம் வீட்டு வாசலாக போய் தட்டுறது அம்பு விட்டா ராமன் அடுத்த நிமிஷம் உயிர் போச்சுன்னு இல்லாமல் இது என்னமோ அப்பா வீட்டில் போய் தட்டுமா அம்மா வீட்டில் தட்டுமா மற்ற பேர் வீட்டில் தட்டுமா வேடிக்கையாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் ராமன் விட்டு அம்பு பார்க்காது ஆனால் ராமனுக்கு இருக்கிற கருணை ராமனுடைய பானத்துக்கும் உண்டு ராமனுக்கும் கருணை பானத்துக்கும் கருணை அதனால் அது என்ன நினைக்கிறதா யார் வீட்டுக்கு வாசப்பதான் தட்ட போறச்சே என்ன ராமனை எதிர்த்து இன்னூத்தம் வீட்டு வாசலுக்கு போகிறான் அப்படின்னு கொல்ல கிட்டக்க போகுமா அவன் கதவை திறக்க மாட்டான் தறக்க மாட்டான் உடனே திரும்புற தோல்லிய காக்கா ஓஹோ ராமன் திருவடிக்கு சரணம்னு சொல்ல போகிறான் போல் இருக்கு சரணாகதி பண்ண போறவனை நம்ம கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு கொஞ்சம் தயங்கி நிற்குமா ஆனால் அவன் அங்கே போக மாட்டான் அடுத்த வீட்டுக்கு போவான் போகிறச்சே கொல்லணும்னு போகுமா அவன் திறக்க மாட்டான் இல்லையோ திரும்பின உடனே ஓஹோ ராமன் திருவடிக்கு சரணம்னு போகிறான் போல் இருக்கு யாரான் ஒருத்தன் சரணம்னு வந்துட மாட்டானா வந்துட மாட்டானான்ற ஆசை அதனால தான் அது கொல்லாமல் விட்டது இப்போ எங்கேயும் போய் கடைசியில் ராமன் திருவடியில் விழுந்தான் வதார கமபி காக்குஸ்தா கிருபையா பரியபாலயத்து தச்சிர பாதையோஸ்தசிய யோஜயாமாச ஜானகி ஜானகி அவனுடைய தலையை பிடித்து திரும்ப வைத்தாள் அதனால் நன்மை ஏற்பட்டது இது ஒரு சரித்திரம் இது பக்கத்தில் இருந்த லக்ஷ்மணனுக்கு கூட தெரியாதான் ராமனுக்கும் சீதைக்கும் மட்டுமே தெரிஞ்சது இதை சீதை இப்போ ஹனுமானிடத்தில் சொல்லி நீர் போய் ராமனிடத்தில் அடையாளமாக சொல்லும்னு விட்டுட்டா அடுத்து தன்னுடைய மணியை எடுத்தாள் மற்ற பிரியதரோ நித்தியம் பிராதா ராமஸ் லக்ஷ்மணா நியுக்தோ துரி அஸ்யாந்து தாம் உத்வகதி வீரியவான் ததோ வஸ்திரகதம் முக்வா திவ்யம் சூடாமணிம் சுபம் பிரதேயோ ராகவேயேதி சீதா ஹனுமதே ததோ சீதை ஹனுமான் இடத்தே இதை ராமனிடத்தில் கொண்டு போய் கொடுன்னு சூடாமணியை கொடுத்தார் அந்த சூடாமணி எப்படி திரும்ப வச்சுருந்தார் அவர் இடுப்பில் சொல்லிக்கல பையெல்லாம் அவர்கிட்ட ஒன்றும் கிடையாது நம்மாட்டம் ஒன்று எந்த பொட்டி எடுத்துன்னு போயிருப்பார் ஊருக்கு போயிருச்சு பிரயாணத்துக்கு நல்ல பொட்டியாக எடுத்துன்னு போனார் ஒன்றால் ஒன்று எடுத்துன்னு போகல அவர் தான் தாவினார் போயிருக்கார் அவ்வளவு தான் ரொம்ப அதிகாய சூரர்களுக்கெல்லாம் எந்த உதவியும் தேவையில்லை அவர்கள்ங்கிறது தான் போகும் அப்படி தான் எப்போவுமே போயிட்டு இருப்பாள் இதுவரை ஏன் அவ்வளவு ஏன் குழந்தை பெற்றவாள் இருப்பாள் இல்லையா சின்ன பச்சிளம் குழந்தையாக இருக்கும் இப்போனா ஒரு குழந்தை ஒரு இடத்துலேருந்து போகணும்னால் எதோ போட்டியில் எடுத்துக்கிறா பை எடுத்துக்கிறா இது கரைக்கணும் அதை கரைக்கணும் அது இது நூல் அப்போல்லாம் பால் கொடுக்குற தாய்மார்கள் ஒன்றுத்தையும் எத்தையும் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டான் குழந்தை உண்டு அவள் உண்டு அவ்வளவு தான் உலகமே இப்படி தான் வளர்ந்துருக்கே தவிர ஏதோ அங்கங்கே சந்தையில் விற்கிற பொருள்களை வச்சு தான் நான் நீங்களும் வளர முடியும் பூமியில் விளையிற பொருளை வச்சுருந்து தாய்மடியில் தான் யாருமே வளர்றதுக்கு முடியும் நம்ம இப்போ செயற்கையாக வருவோங்கிறதுக்காக என்னென்னத்தையோ வளர்த்து விட்டுட்டோமே தவிர எவ்வளவு சுலபமாக வாழ்ந்துட்டோம் வாழ்க்கையேங்கிறத தான் மறந்தே போய்ட்டோம் அது இது மொத்தமே பெருமான் வந்து இந்த விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் அடிப்படையிலலாம் ஒரு உலகத்தை படைக்க மாட்டார் அவர் எல்லாத்தையும் பிரித்திவி அப்பு தேஜஸ் வாய் வாகாசம் மனுஷன் இருக்கானா அவ்வளவு தான் அதை வைத்து கொண்டு தான் லோக்கமே ஓடும் என்னைக்கும் அடிப்படை அதுதான் நம்ம எத்தனை ஆகாசத்தில் மேல மேல பறந்தாலும் கடைசியில் இப்படித்தான் நாம் பிறந்திருக்கோம் இப்படித்தான் பெற போகிறோம் இப்படி தான் வாழ போகிறோம் அது மாறாதுன்னு வச்சுக்கோம் அதனால் ஹனுமான் வேற என்னும் கையில் எடுத்துன்னு வரல இது வந்த உடனே தன்னுடைய கைகள்லாம் அணிஞ்சுக்கிறான் அது இப்போ இந்த இந்த இடத்த இருக்கு பாருங்க இப்படி அந்த சூடாமணி வச்சுட்டு அதுக்கு இப்படி கொக்கி கொக்கியாக இருக்கும் போது ஏன்னா சீத்து இப்படி வந்து இப்படி கொக்கி போட்டு இருந்திருக்கோம் இப்போ இந்த முன்பக்கம் சூடாமணி இருந்திருக்கோம் அது ஒரு வேளை இப்படி எல்லாம் இருந்ததோ என்னமோ நமக்கே ஒன்றும் இல்லாத வாழ்க்கை இத்தனை அலங்காரம் தெரியாது அவ எவ்வளோ பெரிய ராஜகுமாரி அவளுக்கு அப்போ எத்தனை தெரிஞ்சு வச்சுருக்க மாட்டான் அதனால் இதை இப்படி கையில் வச்சுட்டு தன் கை இடுக்கல விரல் இடுக்கல் இப்படி சொருகி விட்டாலும் மோதிரம் போன்றது இருப்பிறோம் நாள் அவருக்கு அதெல்லாம் எதுவும் தெரியாது ஸ்வர்ணம்ங்கிற பேச்சுக்கே அவர் திருமேனியிலே இடம் இல்லை ராமன் தான் ஸ்வர்ணம் சீதா தான் ஸ்வர்ணம் அவர்கள் ரெண்டு பேரை மட்டும்தானே உள்ளத்தில் கொண்டிருந்தார் அதனால் இப்படி வச்சுட்டு மணிபரம் உபகுக்கிய உபகிருக்கிய தம் மகார்கம் ஜனக நிருபாத்மஜயா திருத்தம் பிரபாவாது கிரிவர பவனாவதூத முக்தா சுகிதமனாக பிரதிசங்கிரமம் பிரபேதே அது உடனே ஒரு தாய் தன் குழந்தைக்கு புதுசாக ஒரு ஆபரணம் வாழ்ந்து அதை பூட்டி பார்த்து நன்னா இருக்கே குழந்தைக்கு அப்படின்னு சந்தோஷப்படுறாப்புல சீத்த முகம் மலர்ந்து தான் ஒரு நிமிஷம் ஏதோ தன் குழந்தைக்கு பூட்டி பார்த்து நல்லா இருக்குங்க மாதிரி இவர் இப்படியே போயிட்டு வரணும் அப்போ கடைசியாக ஒரு நிமிஷம் சீத்த கேட்குறா ஒரு வேலை எனக்கு நீ இப்போ இருந்து இத்தனை நேரம் பேசியிருந்தீரோ இல்லையோ மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது இப்போ நீ போறேன்னு சொல்லச்சேவே எனக்கு அழுகையாக இருக்கு அதனால் இன்னும் ஒரு நாள் முடியும்னா உம்மால் இங்கே தங்கிட்டு போக முடியுமா கேட்குறா சீத்தை எதிவா மன்னசே வீர வச ஏகாகம் அறிந்தம
உம்மால முடியும்னா நான் நிர்பந்தப்படுத்துறேன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம் நீர் இருக்க இருக்க எனக்கு கொஞ்சம் திருப்தியா இருக்கு ஆஸ்வாசகரமா இருக்கு ஒரு நாள் தங்கிட்டு போவீரானால் இவருக்கு மெல்றதா முழுங்கிறதா அழறதா சிரிக்கிறதா தெரியல நீர் யாரு நான் யாரு அடிய நீசனேன் நிறை ஒன்றுமிலே நீர் தேவதேவ திவ்ய மகிஷி நான் என்னமோ இருந்து உமக்கு பயத்தை போக்குறேன்னு சொன்னா இது உமக்கு நம்மிடத்தில் இருக்கிற அன்பையும் ஆசையையும் குறிக்குமே தவிர உண்மையை குறிக்காது தேவி நீர் நீர் தான் நான் நான் தான் இன்னும் ஒரு நாள் தள்ளினா ராமன் தவிக்க மாட்டாரா அந்த செய்தியை நான் ஒரு நாள் முன்னாடி போய் அவர்கிட்ட சொல்ல வேண்டாமோ என்னை மெதுவே அழகாக பேசி சமாதானப்படுத்தி விடை பெற்று கொண்டு கிப்ரமேஷதி காகுஸ்தா ஹரிரிக்ஷ பிரவரை ருதா அப்பர்க்கம் அபி பர்ஜன்யம் அபி வைவஸ்வதம் யமம் இனிமே விவஸ்வான் சூரியனா இருக்கட்டும் யமனா இருக்கட்டும் வாயுவா இருக்கட்டும் யார் குறுக்கே வந்தாலும் ராமனை தடுக்க முடியாது இதுவரை உன் செய்தி தெரியாமல் இருந்தது தேவி வராமல் இருந்தார் இப்போது செய்தி தெரிந்துவிடும் ராமன் வருவார் ரட்சிப்பார் அவர் திருப்பி கேட்கிறார் வாச்சா தர்மம் அபா புனுகி நீ போய் சொல்லிடுவியோ இல்லையோ அவர் பதில் சொல்றார் இதில் நான் சொல்றதுலேயும் சொல்லாத்துலேயும் ஒன்றுமே இல்லை தேவி நாம இருந்தா நான் போய் கொண்டு வந்துடுறேன் நான் போய் சொல்லிடுவேன் நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் நான் உங்ககிட்ட மணியை வாங்கிட்டுருக்கேன் நான் உங்ககிட்ட மோதிரம் நான் 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 நூற்றி எட்டு தடவை சந்தை சொல்லியிருப்போம் இது நாம இருந்தா ஆனா ஒவ்வொரு தடவை அவன் சந்தேகப்பட செய்வான் இனிமே ராமன் காலம் தாழ்த்த மாட்டார் ராமன் அவசியம் வந்துருவார் அவர் தான் வரணும் அவர் தான் உன்னை மீட்கணும் விடாம திருப்ப சொல்றார் அதுதான் ஒரு பக்தனுக்கே உண்டான அழகு சரைஸ்து சங்குலாம் கிருத்வா லங்காம் பர பலார்த்தனா மாம் நையத்தி காக்குஸ்தா தத்தஸ்ய சதர்ஷம் பவேது ராமனே வரணும் அவர் இந்த லங்கைய சரக்கூட்டங்களாலே மூடி உன்னை சிறை மீட்டு போவார் தேவி காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை இதோ வந்து துக்கங்கள் எல்லாம் தீரப்போகின்றன தொன்னிமித்தோகி ராமஸ்ய ஜயோ ஜனக நந்தினி ராமனுக்கு வெற்றி என்பது புதி சல்ல உன்னிமித்தமாக இப்போது வெற்றி பெறப்போகிறார் சது மர்மணி கோரேண தாடிதாம் அன்மதேஷுனா சச்சீவ பர்த்ரா சக்கரேண சங்கமேஷதி சோபனே மம கிருஷ்டகதோ தௌ ச சந்திரசூர்யா விபோதிதோ அவர் எப்படி வருவார்னு கேட்டியே இதோ தோல் எதுக்கு வச்சுருக்கேன் ராமனுக்கு எந்த வாகனமும் வேண்டாம் நான் தான் அவருக்கு வாகனம் வலது தோளில் ராமனை உட்காத்தி வச்சுப்பேன் இடது தோளில் லக்ஷ்மணன் உட்காத்தி வச்சுப்பேன் இதோ இதே வேகத்தில் பறந்து இங்கே வந்துட மாட்டேன்னா இங்கே வந்த வேகத்தில் அவ ரெண்டு பேரும் ஏழை பண்டு வர போகிறேன் இப்போ பெருமாளுக்கு என்ன புறப்பாடுனாலும் ஹனுமார் வாகனம் கருட வாகனம் குதிர வாகனம் சேஷ வாகனம் யாளி வாகனம் சிம்ம வாகனம் ஹம்ச வாகனம் இத்தனையும் கேள்விப்பட்டு இல்லையோ மனுஷ வாகனம் இப்படின்னு ஒன்று இருக்கவே இருக்காது ஏன் மற்ற எல்லா மிருகமும் இருக்குது பறவையெல்லாம் இருக்கே ஏன் மனுஷனை வச்சுக்க மாட்டேன்னால் நாலு ரத வீதி நாலு மாத வீடியோ கொண்டு மனுஷன் சண்டை இல்லாத இறக்கணுமே மாட்டவே மாட்டான் தெற்கு ரத வீதி போய் மாசி வீதி திரும்பின உடனேவே ஒத்தரை ஒத்தர சண்டை போட்டு கீழே வச்சுருவா ஆனால் அவருக்கு என்ன இப்போ திருப்தினால் கருடன் கீழே வைக்க மாட்டார் ஹம்சம் கீழே வைக்காது சிங்கம் கீழே வைக்காது மிருகத்தை நம்பலாம் மனுஷனை நம்பவே கூடாது சாமி அதனால தான் அவர் மனுஷ வாகனமே வச்சுக்கவே இல்லை எல்லாம் பட்சி வாகனம் மிருக வாகனத்தோடையே முடிச்சுட்டார் ஏன்னால் நம்பிக்கையின்மை வேற என்ன சொல்லி கேப்போ நம்ம கிட்ட அவ்வளவு நம்பிக்கை அவர் வைக்க மாட்டேங்கிறார் நாலு வீதி வரைக்கும் தூக்குவனா தெரியணுமே ஒரு வீதி முடிஞ்ச உடனே ஒருத்தனை கொத்தன் சண்டை போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஒரு சபானு ஏற்படுத்துவா அல்ல ஒரு காரியதரிசி தலைவர் உபதலைவர் பொருளாளர்னு இருப்பா நாலு பேர் இருப்பா அஞ்சு கட்சி இருக்கும் ஆள் நாலு கட்சி அஞ்சு சுவாமி ஆளே நாலு தெரியல நாள் யாராரு எப்பப்ப யாரோட சேர்ந்துட்டு இருக்கான்னு தெரியாது இல்லையா இப்ப சேர்ந்துட்டு இருக்கான்னு ஒன்னு சொல்லுவா இன்னொரு அஞ்சு நாள் தள்ளணும் எப்படி சேர்ந்துட்டு இருப்பாங்கிறது தெரியாது இப்போ அப்ப யாரு எங்கேயும் சேர்ந்து விடலாம இல்லையோ அதனாலதான் இப்ப எப்பவுமே இந்த சபா வச்சுட்ட உடனேவே கட்சி கூடிப்படும் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் விட்டால் அதனாலே இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நாம தான் பார்த்துருக்கணுமே தவிர பெருமான் ஹனுமார் வாகனத்தை ரொம்ப மதிக்கிறார் ஆஞ்சநேயர் வாகனத்தில் வர்றதுக்கு தயாராயிட்டார் அது முடிந்தது அடுத்தது இவ்வளவு நேரத்தில் விடை பெற்று கொண்டு ராமனுக்கு சந்தேசம் உண்டா என்ன செய்தி சொல்ல வேண்டும்னு கேட்க மகிழ்ச்சியான சீட்டை சொல்லுகிறாள் மனசிலாயா திலகா கண்டபார்ஸ்வே நிவேசிதா தயா பிரணஷ்டே திலகே தம் கில ஸ்மர்த்து மருகசி தாரயிஷ்யாமி மாசந்து ஜீவிதம் சத்ருசூதன மாசாதுர்தன்ன ஜீவிஷ்யே தயாகி நான் ருபாத்மஜ ராமனிடத்தில் செய்தி சொன்னேன்னு சொல்லு ஒரு மாதத்துக்கு மேல் சீட்டை உயிரோடு இருக்க மாட்டாள் முப்பது நாள் கெடு இப்போலேந்து எண்ணிக்கோனுட்டா இந்த நிமிஷத்திலேருந்து எண்ணிக்க ஆரம்பிச்சுக்கோனால் நேர எண்ணிட்டு பார்த்தீங்கனால் சரிய முப்பதாவது நாள் சீதை ராமன் மீட்டார் இல்லையோ அது முப்பதாவது நாள் அதை விட அவருக்கு அவசரம் இப்போ இதுவான வந்தாச்சு சண்டை முடிஞ்சு போச்சு அதே முப்பதாவது நாள் முடிகிற சமயத்தில் தான் பதினாலு வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் தான் பாக்கி பதினஞ்சாவது வருஷம் முதல் நாள் பரதன் உன் முகத்தில
ಚತುರ್ದಶೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷೇಖ ನಿರಘುತ್ತಮ ಗುರುವೇಳವನ್ನು ಪಾಕಲೆ ಪದಿನಂಜಾದು ವರ್ಷ ಮೊದಲ ನಾಳ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಾದದ ರೊಂಬ ಅವಸನ ರಾಮನಿಗೆ ಇಂದ ಪಕ್ಕ ಮುಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಡು ಅಂದ ಪಕ್ಕ ಪದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಕಡು ಇದೇದೋ ಅವರು ಬೇಗಮ ನಾಡಹಂ ಬೋರಾಪುರ ಇರ್ಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅದಿಂದ ಬ ಇರುವುದು ಇರುವುದು ಪೋಟು ಆಡ್ರ ಬಾರಂಗ ಮಟ್ಟ ಇಡಿ ಆಟ ಅಂಜಿ ನಾಳ ಆಡಿಂದದು ಪೋಯಿ ಅಂಬದಂಬದು ಪೋಟದು ಪೋಯಿ ಇಪ್ಪ ಇರುವುದು ಇರುವುದು ಪೋಟು ಇಟ್ಕೊಂಬಲ್ಲೋ ಅದು ಕಡೈಸಿ ಆರು ಪಂದು ಬಾಕಿ ಇರ್ಕೊಂಬೋ ಅಪ್ಪ ಆರಾರ ಅಡಿಕಣಂ ಬಾ ಉಕ್ಕಾರ ಬಿಡಾದು ಅಂದ ಮಾರಿ ಇರಂದಾತ ಪಣಂ ಕೊಡುತ್ತು ಪಾಕ ಪೋನದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅರ್ಕಂ ಮಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಧಾನಮಾ ಮೊದಲೇ ಮುಡಿಚಿ ಪೋಟು ವಾಂಗ ಉಂಟಾಡಣ ಅನಾಳ ಒಂದು ರಸಿಕವೇ ರಸಿಕಾದಿಪೋ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನದಿರಿ ಮಾ ಚಲುವ ನಾರ್ಕಾಲಿ ಏ ನುನಿಯಲ್ ಉಟ್ಕಾರಂದು ಪಾರ್ಕ ವೈತ್ತ ಪೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಆಂಗಿಲತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವ ಬರು ನಾರ್ಕಾಲಿ ನುನಿಯಲ್ ಉಟ್ಕಾರ ವೈತ್ತ ಪಾರ್ತಾರ್ಗಳ್ ಅಪ್ಪಡಿನಾ ಅಪ್ಪ ಅತ್ತನ ವೇಗ ಮಾರದದು ಕಡೈಸಿ ಮುಷ ಅವರಿಗೆ ಇರುದು ಅರ್ಥ ನಜಮಾ ಪಾತ ಅಪ್ಪಡಿ ದಾನ ಅರ್ಚಿದಾರ ರಾಮನಿಪೋ ಊರು ಪಕ್ಕ ಮುಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಡು ಊರು ಪಕ್ಕ ಪದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಡು ತೆರ್ಕು ಕೋಡಿ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಕಾರ್ ವಡಕು ಕೋಡಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೋಣ ಎಪ್ಪಡಿ ಪೋಣನ್ನು ಒಳಿ ತಿಳಿಲೆ ಪುಟ್ಪಕ್ಕ ವಿಮಾನ ಒಂದದು ಏರಿ ಉಕ್ಕಾಂಡಾರ್ ಪೋಯಿಟಾರ್ ಅದಕ್ಕುಳ್ಳ ಅನುಮಾನ ಅನಿಚು ಅವನ್ ನೆರುಪೈ ಒಳತ್ತು ಗುದಿಕಿರ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಆಂಜನೇಯರ್ ಪೋಯಿ ನೆರುಪ್ಪ ಅಣಚ್ಚು ಪೋರು ಬೋರು ಅಂತ ರಾಮನ್ ಒಂದ ಅನ್ನು ಚೊಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಮೇ ಬಾಗಿಲ್ಲ ನಾಡಹ ಅಂದ ಅಳವಿಗೆ ತಾ ಕಡೈಸಿವರಿಗೆ ನಾಡಹ ಪೋಯಿರ್ಕನ್ ವಚ್ಚಿಕೋ ಅನಾಲೆ ಮುಪ್ಪತ್ತು ನಾಳ್ ತಾ ಕೆಡುವನ್ನು ಸೀತ ಚೊನ್ನಾಳ್ ಮಾಸಾದು ಧನ್ನ ಜೀವಿಷ್ಯೆ ಸ್ವಯಾಹೀನಾ ನೃಪಾತ್ಮಜ ಸತಂ ಮಣಿವರಂ ಗೃಹ್ಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ಲವಗ ಸತ್ತಮ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸ ದೇವೀಂ ಗಮನಾಯ ಉಪಚಕ್ರಮೇ ಶಿವಶ್ಚತೇ ಧ್ವಾಸ್ತು ಹರಿಪ್ರವೀರ ದಿಶಂ ಹ್ಯುದೀಚೀಂ ಮನಸಾ ಜಗಾಮ ಮನಸಾಲೆ ಬಡಕ್ಕು ನೋಕಿ ಪೋಹ ಪೋಹುರು ಅನ್ನು ಮುಡಿಕೊಂಡ ನೀ ಪೋಹು ಮಾರ್ಗಮೆಲ್ಲ ನನ್ರಾಹರಿಕಟ್ಟು ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ಅಭಿ ಶೃಣಿಯಾದ ದೇವಾ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ ಅಕ್ಷವಿದ್ಯ ಜತ್ರಾ ಉನ್ ಕಣ್ಗಳ್ ನಲ್ಲದೆಯೇ ಪಾರ್ಕಟ್ಟು ಕಾದು ನಲ್ಲದೆಯೇ ಕೇಳ್ಕಟ್ಟು ಉನ್ ಬಳಿ ನನ್ರಾಹವೇ ಇರುಕಟ್ಟು ಎನ್ನು ಸೀತೆ ಆಣೆಯಿಟ್ಟಾಳ್ ವಿಡೈ ಬಚ್ಚುಕೊಂಡಾರ್ ಕೆಳಂಬಿ ಕೊಂಚ ತಳ್ಳಿ ಬಂದುಟಾಳ್ ಬಂದುಟು ಮೊದಲ ಸೀತೆ ವಚ್ಚಿನಿಂದ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಮಣಬಿಡಾದು ಇಪ್ಪ ಯೋಜಿಪೋ ಅಪ್ಪಿಂಟು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಂದದು ಶವಡು ತೆರೆಯಾದ ತಿರುಂಬಿ ಪಡ್ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಹನುಮಾರ್ ಮುದ್ದರೆಯ ಪದಿಚಿಟ್ಟು ಪೋಣಮ್ಮ ಅದು ಇಪ್ಪ ಯೋಜಿಸ ಆಗಣಪ್ಪ ಬಂದೋ ಪಾತುಂಟೋಂಡು ಪೋಣನ್ನ ಪೋಯಿಡಲ್ಲ ಇರಿಂದಾಲೂ ಕೊಂಚ ಇವ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಲಿ ಏರ್ಪಡಿತ ಬಂಡಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದೋ ಪೋರೋಣ ಪೋಯಿಡ್ರದ ನಮ್ಮ ಬಂದೋ ನಿಂದ ರಾವಣ ಜ್ಞಾಪಕ ಹಚ್ಚಿಕಣ ಅಪ್ಪಡಿ ಯೋಚಿಸಿ ಬರ್ ಅದೋಡಲ್ಲೇ ಊರು ಥರ ಊರ ನನ್ನ ಚುತ್ತಿ ಪಾತಾ ತಾನೇ ರಾಮನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರನ್ನ ಕೇಳ್ವಿ ಪೋಯಿಟ್ ಒಂದೇ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರೋದು ಊರು ಹೆಂಗಂಗ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಕು ಹೆಂಗಂಗ ರಾವಣನ್ ಇರ್ಕಾರ ಹೆಂಗಂಗ ಬ ರಾಣುವ ಬಲಮ್ ಇರ್ಕನ್ ಕೇಳ್ತಾರನ್ನ ಬದಲು ಚಲೋ ತಿರುಗಿಣ ಮೊಲ್ಯ ರಾವಣನ ಊರು ಥರ ಸಂಧಿಕಣಂ ನೆನೆಸಿದ್ದಾರ ಎಪ್ಪಡಿ ಪಾಕರದು ಒರೇ ಬಳಿ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಅರಣ್ಮಣೆಯಲ್ಲ ಪೇ ಅಪ್ಪಡಿ ಪೂ ಓಹೋನು ಶತ ಮೂಟಾಳನ್ನ ಪಿಡಿಸಿನ ಬಿಡುವಾಳಲ್ಲಿ ಪಾತುಳ್ಳಾಮ್ನಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅವರು ಮುಡಿ ಬಂದುಟ ಇವರಿಗೆ ತೋಣಿನದು ಶಟ್ಟನ್ರ ಸಾಮ ದಾನ ಭೇದ ದಂಡಂ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಧಾನ ಭೇದಮೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸ ಆಳ್ಟ ಒತ್ತು ಬರಾದು ದಂಡ ಒಣ್ಣು ತಾ ಒತ್ತು ಬರು ಅಪ್ಪಡಿ ನೆನೆತಾರ್ ಎಂದ ಅಶೋಕವನಮ್ಮ ಅದರಿಂದ ಬೆಳಿಲೆ ಬಂದಾರ್ ಪ್ರಮದಾವನಮ್ಮು ರಡಂ ಕಾರ್ಯೇ ಕರ್ಮಣಿ ನಿರ್ವೃತ್ತೆ ಯೋ ಬಹೂನ್ಯಪಿ ಸಾಧಗೇತ್ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯ ಅವಿರೋಧೇನ ಸಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ತುಮ ಅರ್ಹತೆ ನಮಕೂರ್ ಕಾರ್ಯತ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕಾರ್ ಅಂದ ಕಾರ್ಯತ ಕೆಡುತ್ತಿರು ಕೂಡಾದು ಆನ ಅಂದ ಕಾರ್ಯತ ಕೆಡುಕಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರ ಇನ್ನೂ ಪಲ ಕಾರ್ಯತ ಪಂಡಿಟ್ಟು ಪೋಣು ಅದನ್ನ ಶರಂದ ದೂತನ ಕಡೆಯಾಳಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ತೂದು ಬಂದಾಚಿ ವೇಲ ಮುಣಿಜಿ ಪೋಚು ಇನ್ನುಮೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಡುತ್ತಿರ ಪಣ ಕೂಡಾದು ಅದಿಲ್ಲಾಮೆ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಅವರು
அதெல்லாம் ஒன்றும் நிற்கிறதுக்கு கூட ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை இப்போ ஜெயத்ததிபலோ ராம லக்ஷ்மணஸ்ச மகாபலா ராஜா ஜெயதி சுக்ரீவா ராகவேண அபிபாலித தாசோகம் கோசலேந்திரஸ்ய ராமஸ் அக்ளிஷ்டகர்மண ஹனுமான் சத்ரு சைன்யானாம் நிகந்தா மாருதாத்மஜ நான் யார் தெரியுமோ யாரோ வருவா அத்தனை பேர் நைய படைப்பார் அவ கீழே விழுந்து அரற்றி இது யாரோன்னு சொல்லுவார் உடனே இவர் மேலே ஒரு இடத்துல தாவி உட்கார்ந்துட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை ஒவ்வொரு தரமும் சொல்லுவார் ஜெயத்ததிபலோ ராம அதி பலசாலியான ராமன் ஜெயிக்கிறார் லக்ஷ்மணச்ச மகாபலா மகாபலம் புரிந்த லக்ஷ்மணன் ஜெயிக்கிறார் ராஜா ஜெயதி சுக்ரீவா சுக்ரீவன்கிற ராஜா ஜெயிச்சார் ராகவேணம் அபிபாலிதாக எங்கள் ராஜாவுக்குன்னு தனியாக சக்தி கிடையாது ராமன் காப்பாற்றப்பட்ட ராஜா அதையும் விடாமல் சொல்லிட்டு இருக்கும் ராமனால் காப்பாற்றப்பட்ட ராஜா ராவணேன அபிபாலிதா தாசோகம் கோசலேந்திரஸ்ய கீழே அடிப்பட்டவெல்லாம் நீர் யாருன்னு சொல்லவே இல்லையன்னா போய் இப்போ இத்தனை அடி சொன்னேனே அத்தனை பேருக்கும் தாசன் நான் தான் தாசோகம் கோசலேந்திரஸ்ய தாசனே எப்படி இருந்தால் சுவாமி எப்படி இருக்க போகிறாளோ பாப்பியில் கவலைப்படாதீங்க சீக்கிரம் வருவா அடி வாங்கலாம் என்று அவர்கிட்டே சொல்லிட்டார் தாசோகம் கோசலேந்திரஸ்ய ராமஸ்ய அக்ரிஷ்ட கண்மண ஹனுமான் சத்ரு சைன்யானா நிகந்தா மாருதாத்மஜா நான் தான் மாறுத்தி அவருடைய பிள்ளை எல்லாரையும் அழிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் இது முடியல அடுத்தது ஒவ்வொன்றா படையை அனுப்ப ஆரம்பிக்கிறார் ராவணன் அதிலே சைத்திய மாளிகை சைத்தியவனம் அதை அத்தனையும் அழித்து முடித்தார் அடுத்தது பிரகஸ்தனுடைய மகன் ஜம்புமாலிங்கிற வந்தார் அவனையும் அழித்து முடித்தார் அடுத்து மந்திரிகளுடைய ஏழு குமாரர்கள் வந்தார்கள் அழித்து முடித்தார் ஐந்து சேனாபதிகள் வந்தார்கள் மொத்த பேருக்கு இந்த ஒரே இரும்பு தடி தான் யார் வந்தாலும் சுத்து சுத்துன்னு இரும்பு தடியை சுத்துறார் அவன் மந்தவன் அடிபட்டுன்னு போறான் அப்போ இப்படி கொள்றையே கொள்றையே நான் நான் உட்காண்ட இடத்துல தடியை சுத்தி இருந்தா உங்களை யார் தலையை கொடுக்க சொன்னான் நீங்க பண்ணிருக்க வேண்டாம் இல்லையோ நான் மாட்டுக்கு உட்காண்டு நான் ஒரு வானரம் தடி சுத்துறது எனக்கு பழக்கம் நான் சுத்தின் இருக்கேன் நீங்க குறுக்க குறுக்க வந்து தலையை கொடுத்து தலையை உடைச்சுன்னா அது யார் பொறுப்பாக முடியும் ஜெயத்ததிபலோ ரா மகாலக்மணச்ச மகாபலா என்ன திரும்ப திரும்ப அதையே சொல்லிட்டு இருக்கார் கடைசி அக்ஷகுமாரன் வந்தான் அவனும் முடிந்தான் ராவணனுடைய மகன் ரொம்ப பெரிய பலசாலியாக வந்தாலும் அவன் தேரோட ஓங்கி அவங்ககிட்ட தடியை சொல்லிட்டு ஒரு தாவு தாவினார் அவன் தேருக்கு மேலே போய் ஓங்கி குதிச்சார் அச்சோட குதிரையோட ரத்தத்தோட எல்லாமே தேர் கீழே நொறுங்கித்து அவனையும் பிடித்து அந்த தேர்காலையே போட்டு தேய்ச்சிட்டார் அக்ஷகுமாரன் முடிந்தான் இனிமேல் இந்த குரங்கு இப்படி சமாளிக்க முடியாது இந்திரஜித்து நாம் போய் பார்த்துட்டு வரேன் பெரிய வீரனும் இல்லையோ அவன் கிளம்பி வந்தான் தத்தையஸ்ய அசக்கியம் சமரேஷு கர்மணாம் நத்தேஸ்திய காரியம் மதிபூர்வ மந்திரணே நிகத கிங்கரா சர்வே ஜம்புமாலீச ராட்சச அமாத்தியபுத்திரா வீராஷ்ச பஞ்ச சேனாக்ரகாமினக இந்திரஜித்து தன் தகப்பனார் இடத்துல சொல்கிறான் நம்ம இந்த குரங்க லேசா எடுத்துக்க கூடாது நம்மில் பல பேர் மாண்டு விட்டனர் யாரோ வந்து வேணும்னு நம்ம இடத்துல விளையாடுறா போட்டுக்கு நான் போயிட்டு வரேன் வந்தான் கொஞ்ச நாழி விளையாட்டாட்டம் ரெண்டு பேருக்கு நடந்தது அப்போ தான் ஹனுமான் யோசிச்சார் இனிமேல் இதுக்கு மேலே வர்றதுக்கு இல்லை நம்ம இவன்கிட்டே வந்து பிடிச்சிட்டு போய் ராவணனை பார்த்துட்டு களம்பணும் நாழியை எடுத்துப்போ நமக்கு வேறு நாழி எடுத்து அதனால் சீக்கிரம் கிளம்பி ஆகணும் என்று சொல்லிட்டு வேணும்னு அவன் விட்டு அஸ்திரத்துக்கு அடிபட்டாப்பில் இருந்தார் அப்போ இந்திரஜித் பார்த்து பிரம்மாஸ்திரத்தை விட்டு தான் இந்த குரங்கை கட்டுப்படுத்த முடியும் மற்ற அஸ்திரத்துக்கெல்லாம் இது கட்டுப்படுறதா தெரியல பிரம்மாஸ்திரத்தை விட்டார் இவர் பெற்ற வரத்தின்படி பிரம்மாஸ்திரம் இவரை கட்டுப்படுத்தாது சின்ன வயசுலேயே அந்த வரம் வாங்கி வச்சுருக்கார் ஆனால் இவர் பார்த்தவர் இப்போ இதுக்கு நான் கட்டுப்படலேன்னு சொன்னால் இவன் மேலே மேலே சண்டை போன்றிருப்பான் நமக்கு வேலை கட்டுப்படும் அதனால் கட்டுப்பட்டாப்பில் உட்காந்துருவோம் விசாரணைக்காக ராவணன் முன்னாடி தானே கொண்டு போய் நிறுத்துவா அப்போ எல்லாரையும் ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு அப்படியே தாவி ஓடிபடுவோம் அப்படி நினச்சிட்டு தான் இவர் கட்டுப்பட்டாப்பில் இருந்தார் ஆனால் முட்டாள்களான அறக்கர்கள் அதுகளுக்கு பிரம்மாஸ்திரம்லாம் என்னன்னு தெரியாது ஹனுமான் கட்டுப்பட்டு உட்கார்ந்தார் வந்து அதுகள் போய் சணக்கயிறு சங்கிலி கயிறு தாம்பு கயிறு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தது இந்த குரங்கு இப்படி கட்டுப்பட்டாப்பில் இருக்குது ஆனால் அது ஓடி போனாலும் போய்டும் ஆனால் இந்த சமயத்தை பயன்படுத்தி நன்னா சங்கிலியால் போய் கட்டிவிடும் அப்படின்னு தாம்பு கயிறத்தை போட்டு கட்டித்து அது எப்பவுமே பிரம்மாஸ்திரத்துக்கு ஒரு வழக்கம் அதை விட்ட இடத்துல சணக்கயத்தை போட்டு கட்டினா அது விட்டுட்டு போய்டும் கொஞ்சம் சூடு சொல்லணும் அதுக்கு அதிகமாக இருக்குமோ இல்லையா அதுக்குன்னு பிரம்மாஸ்திரத்தையும் விட்டுட்டு சணக்கயிறும் போட்டு கட்டினா அது வெக்கமாக இருக்காதா அதனால தான் அது போ அது இருக்கிற இடத்துல அது மட்டும்தான் இருக்கணும் அதை போல தான் சரணாகதிக்கு சொல்லுவா பெருமானே நீயே சரண்னு சொல்லிட்டு சரணாகதி பண்ணிட்டு நான் இத்த பண்ணுறேன் அத்த பண்ணுறேன்னா அவருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது சரணம்னு சொல்லிட்டே இல்லையோ அதுக்கு தான் கீதையில் சொல்லச்சேவே சர்வ தர்மான் பரித்தியஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜா என்னை பற்றுன்னு மட்டும் ஒரு சொல்லலை மற்ற எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்னை பற்றணும் மற்றதை
இந்திரஜித் பல்ல கடிச்சுக்கிறான் முட்டாள் ராட்சதர்கள் இப்படி போய் அந்நியாயம் பண்ண விட்டாள் என்னடு ஆனால் ஷட்டுன்ற அவனுக்கு திகைப்பு அது விட்டு போயிடுத்தோ இல்லையோ பிரம்மாஸ்திரம் போயிடுதுன்னு அவனுக்கு தெரியும் ஏன்னா சனக்கயத்தை கட்டினோடனே இது போயிடும் ஆனால் ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ணிட்டார் கொஞ்சம் அதிகப்படி நடிச்சுட்டார் நடிச்சுட்டார்னா இன்னும் கட்டுப்பட்ட மாதிரி இப்படியே உட்கார்ந்தார் அவன் நன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டான் இந்த குரங்கு ரொம்ப நன்னா வேஷம் போடுறது எனக்கு தெரியும் பிரம்மாஸ்திரம் போயிடுத்துன்னு ஆனா இது அப்படியே கட்டுப்பட்டாப்புல இருந்தா முன்னாடியே இத கட்டுப்படுத்தல போல் இருக்குன்னு அப்பதான் புரிஞ்சுட்டான் அப்ப எதுக்கோ இவர் கட்டுப்பட்டாப்புல உட்காந்து இருக்கார் பாத்துருவோம் ஒரு கை அப்படின்னு பிடிச்சு எல்லாருமா இழுத்துன்னு போறார்கள் அஸ்திரபந்தா சச்சான்யம்கி நபந்தம் அனுபர்த்தசே கிருஷ்யமானோபி தைச்ச பந்தையில் நிபீடிதா அந்நியமானூரை ராட்சசை காலசுட்டுபி அந்நதாம் தக்கியதாம் பாபி பக்ஷமானி சாபரே உடனே பக்கத்தில் இருக்க ராட்சகாலெலாம் சத்தம் இவனை கொல்லு குத்து வெட்டு சாப்பிடு கட்டு அப்படின்னு ஒத்தத்துல சொல்லியிருந்தாலும் எல்லாம் என்னை கட்டி வச்சுட்டு வேணும்னு நான் சத்தம் போட்டு கொஞ்சம் இருங்க திரும்பி வரப்போறேன் வந்தப்புறம் உங்களெல்லாம் என்னான்னு பார்த்துப்போம் முதல்ல ராவணனை பார்த்துட்டு அப்புறம் மட்டும் பேசிப்போம் ததச்ச கர்மநாதஸ்ய விஸ்மிதோ பீம விக்ரம ஹனுமான் குரோததாம் ராட்ச ரட்சோதிபம் வைட்சத ராஜமானம் மகார்கேண காஞ்சனேன விராஜிதா பெரிய மார்க்கத்தில் கூட்டின்னு போறா அப்பவே மனசால எல்லாத்துக்கும் குறி எடுத்துக்கிறார் ஊர் எப்படி இருக்கு அட்டாளங்கள்லாம் எப்படி இருக்கு மாட மாளிகைகள் எங்க இருக்கு எங்கெங்க முக்கியமான இடத்துல ஆள் வச்சிருக்கான் எல்லாத்தையும் கண்ணால பார்த்துட்டே மனசால குறிச்சுட்டே போறார் இதுகள்லாம் என்னமோ உருட்டி உருட்டி பாக்குறதே அதை குரங்கு அப்படின்னு நினைச்சு நினைச்சு நான் அதாவது குத்திண்டே போறது அவர் எல்லாவற்றையும் மனதில் குறிப்பெடுத்து கொண்டு கடைசியா ராவணனுக்கு முன்னே கொண்டு போய் நிறுத்தினர் பார்த்த மாத்திரத்துல ஹனுமானுக்கே தகைப்பு இவன் மட்டும் நல்லவனா இருந்திருந்தான்னா என்னமா இருக்கும் இருந்திருக்க நாடு நாடு அவ்வளவு நன்னா இருக்கு இவன் அத்தனை தேஜஸ்வியா இருக்கா என்ன வேத சாஸ்திரம் பயின்றது முகத்துல தெரியறது தோல் வலிமையை பார்த்தா எனக்கே தகைப்பா இருக்கு அவ்வளவு பெரிய வீரனா இருக்கும் போல் இருக்கு இத்தனையும் பண்ணிட்டு பரதாரத்தை பார்த்தாங்கிற ஒரு குற்றத்துல அத்தனையும் இழந்துட்டு இருக்க போறானே இவன் ஒத்த நாள் ஊரே பிணக்காடாக போகிறது இவனுக்கு யாரு சொல்லுவா அகோ ரூபம் அகோ தேவியம் அகோ சத்துவம் அகோ துதி அகோ ராட்சச ராஜசிய சர்வலட்சண சங்கியுதா எத்தர்மோ எது எத்தர்மோச பலவான் ந பலவான் சியாதயம் ராட்சசேஸ்வரா சியாதயம் சுரலோகசிய சசக்கிரசியாபி ரட்சிதா இவனுக்கு மட்டும் நல்ல தன்மை இருந்த அதர்மம் இல்லாம தர்மத்தோட இருந்திருந்தான் இந்திரன் கூட இவன் முன்னாடி நின்று இருக்க முடியாது ஆனால் அப்படி இல்லாமல் தப்பு பண்ணிவிட்டான் இது சிந்தாம் இது சிந்தாம் பகுவிதம் அகரோன் மதிமான் கபிகி திருஷ்வாராட்சசராஜஸ்ய பிரபாவம் அவிதௌஜசா உடனே ராவணன் முன்னே விசாரணை தொடங்கித்து பக்கத்தில் பிரகஸ்தன் இருந்தான் அவனை கூப்பிட்டு நீ விசாரிப்பாய் ராவணன் பக்கத்தில் இருக்கிற மந்திரியை கூட்டான் விசாரணை பண்ண சொல்கிறான் அவன் விசாரிக்கிறான் பிரகஸ்தன் இவனை பார்த்து நீ யார் குபேரன் அனுப்பிச்சு வந்தியா இந்திரன் அனுப்பிச்சு வந்தியா பிரம்மா அனுப்பிச்சு வந்தியா அவனை யார் அனுப்பிச்சிருக்கா அவர் திரும்ப சொல்ல இவ எல்லாரும் யாருன்னே எனக்கு தெரியாது எனக்கு குபேரனும் தெரியாது பிரம்மாவையும் தெரியாது இந்திரனையும் தெரியாது அவர்கள்லாம் என்ன அனுப்பலை இப்போ எதி வைஸ்ரவணசத்வம் யமஸ்ய வருணசிய ச அப்ரவீன்னாஸ்மி சக்கரசிய யமஸ்ய வருணசிய ச யமனு அனுப்பலே வருணன் அனுப்பலை யாரே என்ன அனுப்பலை தனதேனமே சக்கியம் விஷ்ணுநானாஸ்மி சோதிதா என்ன விஷ்ணுவும் அனுப்பலை எனக்கு குபேரனோட நட்பே கிடையாது என்னது நாம் விசாரிக்கிறோம் விசாரிக்கிறோம் உத்தர அனுப்பலேன்னு இவர் சொல்றார் கேனச்சி திராமகாரியேன ஆகதோஸ்மி தவாந்திகம் தூதோகமதி விஜாய ராகவசிய அமிதோஜசா சுயதாமேவ வச்சனம் மம பத்தமிதம் பிரபோ நான் இப்ப சொல்றேன் கேடு காட்டுக்கு காடு தெரிந்து கொண்டிருப்பான் சடைமுடியோடு இருப்பான் மாந்தோல் மரபுரி தரித்து கொண்டிருப்பான் இனி உன் கிட்டக்கே அவனால நெருங்க முடியாது என்று எந்த ராமனை பத்தி சொன்னாயோ அந்த மனிதனான ராமன் அனுப்பித்தான் வானரமான நான் வந்திருக்கேன் அதுக்கு மேல யாரோ தேவத்தை எல்லாம் அனுப்பிச்சானா நீ ரொம்ப பயந்து போயிருக்க போறதுக்கு அவனா உன் முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுதுன்னு என்ன என் ராஜ்யத்துக்குள்ள வந்து எம் முன்னாடி உட்கார்ந்து நான் பயந்திருக்கேன் நீ அண்ணா நான் பயப்படவே இல்லை நீ தான் ரொம்ப பயந்திருக்க இத்தனைக்கும் கட்டுப்படுத்தினது நீ கட்டுப்பட்டிருக்கிறது நான் கட்டுப்பட்ட நான் தைரியமா பேசுறேன் நீ ஏன் நடுங்கிற ராவணா கொஞ்ச நாளாவே உனக்கு நடுக்க வந்திருக்க போல் இருக்கே எப்ப நீ தப்பு பண்ணியோ தானே மனுஷனுக்கு நடுக்க வந்துடும் எதிரி வரிச்சே நடுக்க வராது நான் தப்பு பண்றச்சே தான் நடுக்க வரும் அந்த தப்புக்கு பலமாத்தானே எதிரி அடிக்க வர போறான் இல்லனா அவன் ஏன் வர போறான் நான் என்னமோ பண்றேன் திரிவாச்சான் பிள்ளைன்னு ஒருத்தர் பத்தி சொன்னேன்னு அந்த சுவாமி இப்படிதான் சொல்லி வரான் நாம ஏதோ ஒரு தப்பு பண்றோம்னு வச்சுக்கோ இல்ல இப்படி வச்சுக்கோங்களேன் யாரோ ஒருத்தர் வந்து நம்மளை வெய்யரா திட்டுறா என்னமோ நம்ம மனசுக்கு துன்பமா கொடுக்குறா அப்ப அவர்களை பார்த்து என்ன நினைச்சுக்கணும்னால் நாம் பண்ணின கர்மம் இவர்கள் உருவத்துல வந்து எனக்கு துன்பம் கொடுக்கற
இவன் யாரோ தர் இந்த பிறவி எடுத்திருக்கார் நான் என் சரீரமே வேறு அவர் சரீரமே வேறு நான் வேறு ஆத்மா அவர் வேறு ஆத்மா எனக்கு நமக்கு என்ன சம்மந்தம் ஒன்றும் இல்லை நான் பண்ணியிருக்கிற கர்மங்கள் இவர் வடிவத்தில் வந்து எனக்கு துன்பம் கொடுக்கறது அப்போ இனிமேல் யாரை நம்ம பார்த்து அவள் கோவிச்சிருந்தாலோ வெஷாலோ அடித்தாலோ என்ன பண்ணாலோ என்னன்னு நினச்சிக்கணும் நம்ம கர்ம இந்த சுவாமி உருவத்தில் வந்திருக்கு நல்லா நம்மளை உதைக்கிறது படுற கட்டம்லாம் அதுதான் கொடுக்கறது இப்போ ஆகவே இவர் நன்னா இருக்கட்டும் என் கர்மத்தை தொலைக்கிறாரோ இல்லையோ நான் இப்போ துக்கப்படலேன்னு வச்சுங்க என் கர்மம் தொலையவே தொலையாது அதை போல ராவணா உனக்கு ஏன் இவ்வளவு பயமாக இருக்குது தெரியுமோ தப்பு பண்ணிலேருந்து நீ பயப்பட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதுதான் இப்போ எனக்கு உண்மை தெரிஞ்சு போச்சு தூதோகம் ஐதி விஜாய ராகவஸ் அமித ஓஜசா சூயதாமேவ வச்சனம் மம பத்தம் இதம் பிரபோ நான் சொல்கிற நல்ல வச்சனத்தை கேட்டுக்கோ உனக்கு எது நல்லதோ அதை சொல்லுகிறேன் தாம் ஹரிணாம் சஹஸ்திராணி சதானி நுயுதானி ச திக்ஷு சர்வாசு மார்க்கந்தே யதச்சோபரி சாம்பரே எல்லாம் ஆயிரக்கணக்கான வானரர்கள் இங்கு மங்கும் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் தேடி தேடித்தான் நான் இங்கே தெற்கிடத்தை நோக்கி வந்தேன் யோராமம் பிரதியுத்தேத விட்டு துல்ல பராக்கிரமம் சர்வலோகேஸ்வர சேக கிருத்வா விப்ரியம் ஈதிருஷம் பிரம்மா ஸ்வயம்பூ சதுரானோவா ருத்ரஸ்திரநேத்ரஸ் திரிபுராந்தகோவா இந்திரோ மகேந்திர சுரநாயகோவா ஸ்தாதும் நசக்கியாயுதி ராகவசிய இப்ப சொல்றேன் கேள் பிரம்மாவோ அல்லது ருத்ரனோ அல்லது இந்திரனோ பிரம்மா ஸ்வயம்பூ சதுரானோவா ருத்ரஸ் திரிணேத்ரஸ் திரிபுராந்தகோவா இந்திரனோ யாராக இருந்தாலும் ராமனுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியாது ராவணா நீ அவர்களெல்லாம் கூண்டு வரலான்னு பார்க்குறியா இப்படி வச்சுக்கோ ராமனை நீ தோடன்னு ஏற்றுனுட்டியானால் வேற யாரும் உனக்கு தேவையே இல்லை நீ ஜெயிச்சுடுவேன் ராமனை எதிர்த்து நுட்டியானால் வேற எத்தனை பேர் வந்தாலும் உன்னை காப்பாற்ற முடியாது இதுதான் உண்மை இது தெரியாமல் நீ தப்பு பண்ணிருக்கே உன் கடைசி செய்தி சொல்லிட்டேன் இப்போதே ராமனிடத்தில் கொண்டு சீதையை சமர்ப்பித்து விடுன்னு சொன்னார் ஒரே கோபம் ராமனனுக்கு தூதன கொல்லு ஆஜாபய துவதந்தசிய ராவண குரோத முயற்சித்தா இதே நிமிஷத்தில் இவனை கொனுடுன்னு ஆணை விட்டான் அப்பதான் பக்கத்தில் இருக்கிறவாள்லாம் யோசித்து விபீஷண சொல்றார் க்ஷமஸ்வரோஷம் தஜராட்சசேந்திர பிரசீதமே வாக்கியம் இதம் சுனுஷ்வ வதன்ன குர்வந்தி பராவரஜா தூதஸ் சந்தோ வசுதாதிபேந்திரா விபீஷணன் சொல்றார் ராஜநீதிப்படி தூதனை கொல்லுவது கூடாது அது மரம் அல்ல அவனுக்கு வேற தண்டனைகள் கொடுக்கலாமே தவிர கொல்றது தூதனை கொல்றது கூடாது தப்பு செய்யாத ராவணா சொல்றத கேள் தூதான வத்தியாக சமயேஷு ராஜன் சர்வேஷு சர்வத்திர வதந்தி சந்தா அப்ப சத்துக்கள் எழுதி வச்சிருக்கிறது என்னவானாலும் கஷ்ட காலமானாலும் தூதர்களை கொல்லக்கூடாதுன்னுட்டு அப்போ வேற என்ன செய்யலாம்னால் செம்புள்ளி கரும்புள்ளி குத்தலாம் தலையை மொட்டை அடிச்சு விட்டுடலாம் எண்ணெய் பூசி அனுப்பலாம் ஏதோ செய்யலாம் அதில் எனக்கு தோன்றது எப்பவுமே குரங்குகளுக்கு வாலில் தான் ரொம்ப பெருமை அதுக்கு இருக்கிறதுலேயே சிறந்தது வால் அதை பிடிச்சிருந்து தான் தாவும் வாலால் சுற்றிக்கும் இங்கே நங்க தாவும் அங்கே நிங்கே தாவும் இல்லையோ அதனால் வாலில் நல்லா நெருப்பு வச்சுட்டோம்னால் இவன் பயந்து போய் ஓடிப்படுவான் அப்படின்னு வாலில் நெருப்பு வைப்போம் தஸ்ய தத் வச்சனம் சுத்வா தசக்ரீவோ மகாத்மனக லாங்கூலேன பிரதீப்தேன ரக்ஷோபிகி பரிணீயதாம் வேட்டந்தே தஸ்ய லாங்கூலம் ஜீர்ணைகி கார்பாசிகை பட்டைகி உடனே ஆணை இட்டு சரி இவனுடைய வாலில் நெருப்பு வச்சுருக்கோன்னு சொல்ல அந்த ஊரில் இனிமே துணிமணி பாக்கி இல்லை மொத்தத்தையும் எடுத்துட்டு ராட்சசன்லாம் எங்கெங்க துணி இருக்குமோ கட்டு வாலில் என்னால் சரி இவ்வளவு துணி எதுக்கு வருது வந்ததுக்கு நம்ம கொஞ்சம் உபயோகப்படுத்திக்கணும்னு அனுமார் நினைச்சா எனக்கு இருக்கிறது சின்ன வாலு அதுக்கு ஒரு நாலு வேட்டி இருந்திருந்தா போதும் அதை விட்டுடி வா ஏன் நானூறு வேட்டி கொடுந்தா கொழுந்த வாழை வீணாக்க கூடாது இல்லையா அதனால் அவளுக்கு நல்லதே பண்ணணும்ட்டு வேணும்னு வால் விறு விறு விறுன்னு வளர்றதுக்கு ஆரம்பிச்சது ஒரு வேட்டி நாலாச்சு நாலு நாற்பது ஆச்சு நாற்பது நானூறு ஆச்சு நானூறு நாலாயிரம் ஆச்சு சுத்தரா சுத்தரா அவரவர்கள் மயக்கமாக கீழ் விட ஆரம்பிச்சுட்டா நல்லா சுத்துப்போம் அப்போ அவ்வளோ நேரம் திரௌபதிக்கு புடவை இழுத்து இழுத்து துச்சாசனம் விழுந்தானோ இல்லையோ அதே போல இவர்களும் விழ பரிகிரிக்க எயுர் கிருட்டா ராட்சசா கபி கொஞ்சரன் சங்கபேரி நினாதைஷ்ச கோஷயந்த கர்மபிகி யஸ்வயா கிருத்த சம்பாத சீதே தாம்பரமுக கபிகி லாங்கூலேன பிரதீப்தேன ச ஏஷ பரிணீயத்தே கடைசியில் ஒருத்த வந்து நெருப்பு வைத்தான் அது திகு திகுன்னு பச்சி ஏறி ஆரம்பிக்க ஒவ்வொரு விழா தாவ ஆரம்பிச்சா ஓஹோன்னு வீதியில் ஒரு சுற்று சுற்றினார் எங்கெங்க முடியுமோ அத்தனை இடத்துலையும் நெருப்ப வச்சார் அதுக்கப்புறம் ஆகாசத்தில் ஏறி ஒருத்தொருத்தம் விடா இவர் ஏற்கனவே பார்த்து வச்சிருக்காரே நேற்றே சொன்னேனே ஒரு விஷயம் எந்தெந்த ராட்சசம் வீடு பார்த்தாருன்னு வீடை பார்த்து வச்சுனது நல்லதா போச்சு அப்போதான் சரியாக இப்போ பார்த்து பார்த்து எல்லா இடத்துலையும் நம்ம போய் நெருப்பை வச்சுட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு நினைத்தா அங்காங்க அங்கந்த வீட்டில் போய் போய் நெருப்பு வைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறார் யுத்தேன் முத்தசிய அக்னின் தத்திர வினிக்ஷிப்த சுவசனேன சமோபலி முமோச்ச ஹனுமான் அக்னின் காலானல சிக்கோக்கம் 
ജമ്പുമാലേഹ് സുമാലേശ്ച രശ്മിക്കേതോശ്ച സൂര്യശത്രോസ് തഥൈവച്ച ഹ്രസ്വകർണ്ണസ്യ ദണ്ഠസ് രോമശസ്യ ച രാക്ഷസ വിദ്യുജ്ജിത്വസ് ഘോരസ് തഥാ ഹസ്തിമുഖസ് ഒത്തൊത്തർ വിടാ വെച്ചത് പാത്തു വെച്ചിട്ടുകാർ വിഭീഷണം വിടിയത് അതിൽ മട്ടും നെരുപ്പ് വെക്കാതെ താണ്ടിപ്പെട്ട നല്ല വിഭീഷണമല്ലയോ ദൂതനെ കൊല്ലപ്പെടാതെന്ന് ചൊന്നാൽ അതിനാൽ അവൻ വീട്ടിലെ നെരുപ്പ് വെക്കപ്പെടാതെന്ന് താണ്ടി പോക ഉടനെ ഇത് ഇപ്പിടി നെരുപ്പ് പത്തിക്കരുതെന്നാൽ എല്ലാവരും സീതയെ നടത്തുന്ന രാക്ഷസികൾ വന്നാൽ അപ്പടി ശക്കച്ചവേൽ ഒരു കുറവ് ഉങ്ങിട്ട് വന്ന് പേശിയത് സീതെ അത് വാലിലെ നെരുപ്പ് മൂണ്ടത് അത് ഊരയെ നെരുപ്പാലെ ചുറ്റുണ്ടിരിക്കിപ്പോൾ എന്നെ പേശിനിയോ എന്നെ പേശിനുള്ളോ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും അപ്പടിന്ന് അവർക്ക് ചൊല്ല സീതയ്ക്ക് വേറെ കവല വന്നിരുത്തു ഓ ഇന്ത കുറങ്ങുക്ക് നെരുപ്പ് വന്നിരുത്തുന്നാൽ ഉടമ്പെല്ലാം എരിയ പോരുതേ ശീതോ ഭവ ഹനുമത ഉടനെ അഗ്നി ഭഗവാന് കാണയിട്ടാൾ ഇവർ നീ ഒന്നും ചൂടാമൽ ഇരുക്ക വേണ്ടും സർ ആക്ഷസാസ്ഥാൻ സുബഹൂൻസ് ഹത്വാവനഞ്ച ഭന്ത്വ ബഹുപാതവം തത് വിസൃജ്യ രക്ഷോ ഭവനേഷു ചാഗ്നി തതസ്തുതം വാനര വീരമുഖ്യം മഹാബലം മാറുത തുല്യവേഗം ഭംത്വാവനം മഹാതേജാ ഹത്വാ രക്ഷാംച സംയുഗേ തഥോ ദേവാ സഗന്ധർവാ സിദ്ധാശ്ച പരമർഷയ ഉടനെ ആകാശത്തിലിരുക്ക ദേവർകൾ ഗന്ധർവർ സിദ്ധർകൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ആശ്ചര്യം ഒരു തരം താവ് താവി അക്കരയ്ക്ക് പോയിട്ട് എന്നെ എത്തന കാര്യത്തെ ഒരു വേഗത്തിൽ പണ്ടിട്ട് വരാർ ഇവർനാ രാമദൂത്തൻ ദേവർകൾക്കെല്ലാം വ്യക്തം ഇതുപോലെ ഒരു തരം രാമൻ ചൊന്നത്തെ നമ്മൾ പണ്ണതില്ലേ അപ്പപ്പ കൈ കൂപ്പിട്ട് എങ്ങൾക്ക് എന്നെ പണ്ടേ എങ്ങൾക്ക് എന്നെ പണ്ടേ എങ്ങൾക്ക് എന്നെ പണ്ടേ ഇപ്പടിയേ കേട്ടുന്ന നാമ രാമനുക്ക് എന്നെ പണ്ടോന്ന് ഒരു കേൾവി ഇല്ല ഹനുമാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്നാ പണ്ണാരെ വായു ഭഗവാനുക്ക് ഒരേ തൃപ്തി നമ്മ കുഴന്തത ഇത്തന കാര്യത്തിൽ നന്ന രാമ കൈങ്കരത്തിൽ ഈടുപെട്ടിരിക്കാർ ഇപ്പടി പോയിട്ടിരിക്കച്ച് എല്ലാത്തിനും നെരുപ്പ് വെച്ചിട്ടാർ താ അന്ന നെരുപ്പ് അണച്ചിട്ട് കളമ്പണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വന്നാൽ അപ്പം താൻ തലയിലെ പൊരി തട്ടിനാപ്പിൽ തോണിത്ത് ആ മുട്ടാൾ തനമാ മുടിവെടുത്തിട്ടേ പോലിരിക്കേ ഇത്തന നെരുപ്പും കിടശിയിൽ അശോകവനത്തിൽ പിടിച്ച് സീതയും എരിച്ചു കൊടുത്തുന്നാൾ അത് തെരിയാമ നാം പാട്ട് എല്ലായിടത്തിനും വെച്ചിരിക്കേ മുട്ടാൾ തനംകരുത് ശരിയാത്താ ഇരിക്ക് തിരുമ്പ ഒരേ കവല വർക്ക് ഇപ്പോൾ തിരുമ്പ രാമനുക്ക് എന്നെ ചൊല്ലുവേ സുഗ്രീവനുക്ക് എന്നെ ചൊല്ലുവേ സീതയില്ലേ പേട്ടാളിനെ ചൊന്ന രാമ ഉയരം വിട്ടിടുവരെ ഭരതം പെടുവനെ ലക്ഷ്മണൻ പേരുവനെ ഇവ ഒത്തത്തർക്ക് നാ എന്നെ പണ്ണ പോരേണ് ഒരേ അഴുകെ വരും നല്ല വേളയാൽ ഇവർ ഇന്ത കവലയെ പട്ടണ്ട് കിറച്ചേവേ ആകാശത്തിലെ ചാരണർകളെല്ലാം പോയിട്ടിരുന്ന ഇങ്കങ്ക വ ആകാശത്തിലേ സഞ്ചരിക്കരവാ എന്നെന്ന നടക്കും കർത്ത പാടിണ്ടേ പോവ അപ്പൊ അവർക്ക് പാടുക ശുശ്രാവ ഹനുമാൻ സ്തത്ര ചാരണാം മഹാത്മന അഹോകലു കൃതം കർമ്മ ദുർവികാഹം ഹനുമത ജാനകീന ച ദേതി വിസ്മയോദ്ഭുത ഏവ സഹ ഏതി ഇതി ശുശ്രാവ ഹനുമാൻ വാചം തമ്മമൃത്തോപമം അവർക്ക് പേശിൻ പോയിട്ടിരിക്ക ഇന്ന് ആഞ്ചനേയർന്ദ്ര പുറത്ത് എന്ന സാമർഥ്യമാ പണ്ണീർക്കാർ പത്തിയോ എല്ലാ രാക്ഷസർക്കൾ വീട്ടിൽ നെരുപ്പ് വെച്ചിട്ടു സീത ഇരുക്കരിടത്തില മട്ടും നെരുപ്പില്ലാമ സാമർഥ്യമാ പണ്ണീർക്കാരെ അപ്പടീന്ന് ചാരണർകൾ പേശിന് പോനാളാം ഇത് കാതല പട്ടപ്പുറം ന ഇൻപത്തേൻ വന്ത് പായ് ഇത് കാതിനീരേന്ന് ചൊല്ലമല്ലോ നല്ല വേളേ നമ്മ എതയോ മുട്ടാൾ തരം പണ്ണ പോ അത് നല്ലതായിട്ട് പോലൊരു സീതാ വൈഭവത്താലേ ഇനിമേ ഒരു തരം ഇരുക്കാളാന്ന് തിരുമ്പ പാത്തുണ്ട് പോണം എന്നാണ് അയ്യാ നാ എത്തിയാണ് മണ്ണിട്ട് തിരുമ്പി പോഹ സീത ഇരുക്കാൻ രാമനിടത്തില് ചൊല്ലി അവ എരിഞ്ഞു പോയിരുന്നാൾ അതിനാല കൂടാതെ തിരുമ്പ സീതനിടത്തിൽ പോയി സന്ധിത്താൽ തതസ്തു ശിംഷപാമൂലെ ജാനകീം പണ്ഡവസ്ഥിത അഭിവാദ്യ അബ്രവീ ദൃഷ്ട്യ പശ്യാമിത്വം ഇഹാക്ഷത ഭർത്തു സ്നേഹാം പിതാ വാക്യം ഹനുമന്തം അഭാഷത് ഭർത്താവിനിടത്തിൽ സ്നേഹത്താലെ സീതയെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്ക ഹനുമാൻ വന്താൽ വിഴുന്ത് വണങ്ങിനാൽ ഒമക്ക് ഒന്നില്ലേ ദേവി എനക്കൊന്നുമില്ലേ സീത കേട്ടത് ഒമക്കൊന്നുമില്ലേ എന്നെ വാല്ല നെരുപ്പൊയ്ത്താർകളാമേ സരി പോയിട്ട് വരയെന്ന് വിടയപ്പെട്ട് ആഗമ്യ നഗരിയും ലങ്കാം സായക്കയിൽ വിധമിഷ്യത സകണം രാക്ഷസം ഭത്വ നാചിരാത് രഘുനന്ദന വന്താർ വാല്ലർക്കര നെരുപ്പ് അണച്ചിന്ത സീതിനിടത്തിൽ വിടയപ്പെട്ടു കൊണ്ടു അതിവേഗമാഹ വടക്ക് നോക്കി താവിനാർ അതേ വേഗത്തിൽ ഇക്കരയ്ക്ക് തിരുമ്പി വന്നിട്ടാർ പോന വേഗത്തിൽ പട്ട അമ്പ പോലെ തിരുമ്പ വന്നവർ കീഴെ മൊത്ത വാനറങ്ങളും കാത്തിണ്ടിരിക്കാർ ഇവർ പേട്ട് വരുന്ന വരയ്ക്കും കുട്ടിക്കുറങ്കലേന്ന് പെരിയ കുറങ്ക് വരയ്ക്കും പട്നി ഒന്നുമേ സാപ്പിടവേ ഇല്ല ഇവർ തിരുമ്പി വന്ന് സീതയെ പാത്തേന്ന് ചൊന്നാത്താൻ സാപ്പിടുവോ അപ്പടിന്ന് എല്ലാം ഉപവാസത്തിൽ ഇരുന്നത് മേലേർന്ന് കീഴെ ഇറങ്കരച്ചേ സിംഹനാഥ മൺവാളല്ലോ പെരിയ വീരർക്കെല്ലാം അപ്പടിന്ന് സിംഹനാഥത്തോടെ
எல்லாம் அவர் போற இடத்துக்கு பக்கத்தில் போய் நிற்கிறது மொத்த ஆஞ்சநேயர் கீழே இறங்குகிறார் ததஸ்தகிரே ஸ்ரிங்கம் மகேந்திரசிய மகாபலாக அனுமத் பிரமுகா பிரீத்தின் ஹரையோ ஜக்முருத்தமம் கதம் திருஷ்டா தயாதேவி கதம் வா தத்திர வர்த்ததே உடனே ஒவ்வொன்றும் கிட்டக்க போய் சீத்தையை பார்த்தீரா தாண்டி நீரா நூறு யோஜனை போனீரா ஒரு நூறு சூழ்ந்துக்கிறது சூழ்ந்துட்டு ஒவ்வொன்றும் ஒரு கேள்வி கதம் திருஷ்டா தயாதேவி உம்மால சீத்தை எப்படி பார்க்கப்பட்டாள் அதுக்கு பதில் சொல்ல போகிறதுக்குள்ளே கதம் வா தத்திர வர்த்ததே அவ ஒரு மாதமாக எப்படி இருக்கா பத்து மாதமாக எப்படி இருக்கா அதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்குள்ளே தஸ்யான்சாபி கதம் விருத்தாக அவளை பற்றி ராவணன் என்ன சொன்னார் ராவணனை பார்த்தீரா குரூர கர்மா தசானனா சரி யாரான் ஒத்தரான் நல்லவா இருக்காளா இல்லையா இதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்குள்ளே ஊரில் இருக்கிற ராவ ராணுவத்தை பார்த்தீரா அதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்குள்ளே சண்டை யாரோடையான போட்டீரா ஆயாசமாக உட்காந்துட்டாருவ நம்ம எதுக்கு தான் பதில் சொல்ல போகிறோம்னு தெரியல அதுக்கு உற்சாகம் எனக்கு சொல்லும் எனக்கு சொல்லும்னா யாத்திரைக்கு போயிட்டு வருவோம் வந்த உடனே வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் சுற்றி உட்காத்தி வச்சுருந்தா எங்கே போய்ட்டு வந்தீள் சாப்பாடு ஒழுங்காக கிடச்சிதா எங்கே எங்கெல்லாம் சேவிச்சு எங்கேயானு கால் தடுக்கி விட்டுடலாம் இல்லையா இப்போ ராத்திரி எங்கே தூக்கம் போச்சு இடமே கிடச்சிருக்கா திண்டாடி பிள்ளை வண்டி விட்டுருப்பிள்ளே நூறு கேள்வி நூறு பேர் கேட்டால் ஒவ்வொன்றா தானே பதில் சொல்ல முடியும் அதனால மெதுவாக இப்போ ஹனுமான் சொல்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறார் ஆமாம் போயிட்டு வந்தேன் பார்த்தாச்சு என்னை இங்கேருந்து தாண்ட ஆரம்பித்ததுல இருந்து திரும்பி வர்ற வரைக்கும் பெரிய சர்க்கம் பக்கத்தில் ஜாம்பவான் உட்கார்ந்துருக்கார் அங்கதான் உட்கார்ந்துருக்கார் ததசீதாம பசந்து ராவணஸ்ய நிவேசனே சோக சாகர மாசாத்திய நபாரம் உபலட்சையே முதல் நாள் போய் போய் தேடிட்டே இருந்தேன்னா அங்கே பெரிய விமானத்தை பார்த்தேன் புக்கு விமானத்தை தேடி பார்த்தா மந்தோதிரி தான் கிடைச்சா சீதை அங்கே இல்லவே இல்லைன்னார் உடனே இல்லை அப்போ இல்லையா சீதையை பார்க்கவே இல்லையாண்ணா தேடிந்த கதையில் அப்போ பார்க்கலேன்னு சொன்னேன் அதுக்குள்ள பார்க்கவே இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்போ அடுத்தடுத்து கதையை கேட்டால் தானே புரியும் என்று கடைசி வரைக்கும் சொல்லி நெருப்பை வச்சுட்டு அங்கேருந்து திரும்ப வந்த வரைக்கும் சரித்திரத்தை முடித்தார் ஜாம்பவான் கேட்கிறார் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும்னால் அது என் வேலை இல்லை ராமர் போய் பார்த்துட்டுவா மோதரத்தை கொடுத்துட்டுவான்னார் இதோ மணியை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இனிமே அங்கே தான் நீ இளவரசன் வேணால் நீர் முடிவடு வேண்டவே வேண்டாம் மொத்த பேரும் திரும்ப ராமர் இடத்துல போவோம் முடிவு அவனது அவன் ஆணையிடுறதுக்கு ராமன் செய்யத்துக்கு தான் நாம விருப்பமே தவிர அப்ப அங்கதனுக்கு வந்தது கோபம் என்ன என்ன வெறுங்கையோட திரும்பி போய் சொல்லிடா ராமன் இடத்தே கோபம் நாம் அஞ்சு பேர் இருக்கோம் இங்கிருந்து தாவுவோம் ராவணனோட சண்டை போடுவோம் சீத்தை அழைச்சி வந்துட்டு ராமன்கிட்ட சமர்ப்பிப்போம் நாள் ஹனுமான் திரும்பி கேட்டார் ஏன் அதை நான் ஒருத்தனே இங்க பண்ணிட்டு வந்திருப்பேனே நீங்க அஞ்சு பேர்ல எனக்கு தேவையே இல்லையப்போ அது அவ எப்பவோ முடியாதுன்னுட்டா நீ என்னமோ போறேன் போறேன்னு சொன்னா நானும் கேட்டேன் அவ வரமாட்டேன்னு நேரம் மறுத்து விட்டாள் ஒரே வழி ராமர் இடத்துல போறதுதான் கிளம்புங்க என்னை எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு ஆக்கிரமணத்துக்கு உற்சாகத்தோடே திரும்ப ராமர் இடத்தில் போவோம் அவன் அனுமதி பெற்று வருவோம் நாமே செய்வோம் அங்கதன் சொல்லி பார்த்தார் வேண்டான்னுட்டார் ஜாம்பவான் இல்லையா அது நம்ம முடிவில்லை நாம அப்புறம் சுதந்திரால் ஆயிடுவோம் ராமனுக்கு பரதந்திரனா தான் முடிவெடுக்கணுமே தவிர நாம சுதந்திர முடிவு எடுக்க கூடாது திரும்ப போறா வேலை நடந்துட்ட உற்சாகம் அதனால் ஒரு அழகான வனம் மதுவனம்னு அதுக்கு பேர் ஒரு அழகான காடு அப்படியே தோட்டம்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு பொழில் சுக்ரீவனுடைய அப்பா காலத்திலேருந்து அதை ஜாகிரதையாக வளர்த்துனு வந்திருக்காலம் அதுக்கு ததிமுகம்னு இவனுடைய மாமா சுக்ரீவனுடைய மாமாவை அங்கே காவலுக்கு போட்டிருக்கா ஒரே பழமாக இருக்கும் தேனா இருக்கும் பலாச்சுளையா இருக்கும் மரமா இருக்கும் செடிகுடியா இருக்கும் அவ்வளோ அழகா இருக்குமா மொத்த குரங்கு படையும் உள்ள போச்சு என்ன ஆகும் எதுன் கையில எது சிக்கினால் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையோ மொத்தம் உள்ள வந்தது துவம்சம் ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா மொத்தம் துவம்சம் இங்க அடி இங்க அடி எல்லா மரங்கள் எல்லாம் விழுந்தது போ எல்லா சொலையும் எடுத்து சாப்பிட்டா பழங்கள் அத்தனையும் காலி அப்ப ததிமுகன் குறுக்க வர ஹனுமாரே ஓங்கி ஒண்ணு வச்சார் இவர் இப்படி நடந்துக்கவே மாட்டாரே அந்நியமா இருக்க இப்போ நான் தானே காவல்காரன் என்ன அடிப்பீரானார் ஆமா இன்னைக்கு இருக்கிற சந்தோஷத்துல எல்லாம் அவ்வளவுதான் நேர ததிமுகன் சுக்ரீவனிடத்திலே ஓடுகிறான் ஓஹோ சுக்ரீவா உன்னுடைய உயிர் போயிடுத்து என்ன சொல்றேன் நான் நல்லா இருக்கேன் இப்போ ஏது என் உயிர் போய்விட்டது ஆமா உயிரின் மேலா காப்பாற்றி வந்திய தோட்டம் அது போச்சு அதை சொன்ன உடனே தம் வாழை மேல தூக்கி பக்கத்தில் இருக்கிற பாறையில் அடிச்சானா சுக்ரீவன் லுஷ்மணன் லக்ஷ்மணன் பக்கத்தில் இருந்து அவர் சொல்றார் ஏது குரங்கு வால் எடுத்து அடிக்கிறதுனா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறதுன்னு அர்த்தம் தோட்டம் போயிடுத்து ஒருத்தன் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கான் உனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா சீத்தை பார்க்கப்பட்டாள்னா சுக்ரீவன் லக்ஷ்மணனுக்கு புரியல யாருமே வரல செய்தியே சொல்லல தோட்டம் போயிடுத்துன்னு ஒருத்த வந்து சொல்லிட்டு இருக்கா சீத்த பார்க்கப்பட்டாளானால் ஒரு மாசம் கெடு வச்சிருந்தேன் லக்ஷ்மணா அதை தாண்டினாலே உயிர் போயிடும்னு அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் உயிர் போயிடுங்கிற பயத்தையும் விட்ட
சீத்தையை பார்த்துட்டான் அதனால தான் இத்தனை தெம்போடு இருக்கானா ஓ நீங்கள் இப்படியெல்லாம் சங்கேத மொழி வச்சுருப்பீங்களா எங்களுக்கு தெரியாது என்ன லக்ஷ்மணன் கூறினார் திருஷ்டா தேவீன சந்தேகா நச்சான்யேன ஹனுமதா நக்கன்ய சாதனே கேது கர்மணோஸ்ய ஹனுமதா தத பிரகிருஷ்டோ தர்மாத்மா லக்ஷ்மண சகராகவ ஸ்ருத்வா கர்ணசுகாம்பாணி சுக்ரீவ வதனாச்சுதாம் அடுத்து ராம நெருக்கும் இடத்துக்கு போய் செய்தி சொல்ல வேண்டும் ராமன் ஓரிடத்தில் அமர்ந்திருந்தார் மொத்த குரங்குகளும் வருது ஹனுமான் முதல்ல வரல கூட இருந்த குட்டி குரங்கள்லாம் முன்னாடி வந்து இருந்துக்கிறது நின்றுட்டு கண்டேன் சீதையை நீ பாத்தியான்னு கேட்குறார் நான் இல்லை நான் வந்து அடுத்தது வந்து கண்டேன் சீதையை நீ பாத்தியாங்க நான் இல்லை அடுத்தது நான் வந்து கடைசியாக வரிசையில் ஹனுமார் இருக்கார் அவர் தான் பார்த்தவர் ஆனால் ஒவ்வொன்றும் தாம் பார்த்தாப்பில் தாம் பார்த்தாப்பில் ஒரே சந்தோஷம் நான் கண்டேன் சீதை கண்டேன் சீதைன்னு வந்தது ஒரு சுவாமி ரொம்ப அழகாக வியாக்கியானத்தில் எழுதினார் நல்ல வேலை நடுவில் மதுவனம் இருந்ததோ எங்கள் ராமன் முதுகு பிழைத்தது இல்லைன்னா ஒவ்வொன்றும் ராமன் முதுகில் பலார் பலார்னு வச்சு கண்டேன் சீதே கண்டேன் சீதேன்னு சொல்லியிருக்கோம் இருக்கிற ஆனந்தத்துக்கு குறுக்க இங்கேயான ஒன்று இடத்துல அடிக்கணுமோ இல்லையோ மதுவனம் வாழ்ந்து தான் மொத்தத்தையும் அதனால ராமன் முதுகே பிழைத்தது கடைசியில் ஹனுமான் வந்தார் கண்டேன் சீதையை அப்படியா அவசரப்பட வேண்டாம் சீதை என்ன சொன்னால் மதுரா மதுராலா பாக்கி மாகமம பாமினி ரொம்ப அழகாக பேசுவளே சட்டுன்னு சொல்லி முடிச்சிட வேண்டாம் சீதையை பார்த்தீரா பேசினீரா அவர் தசை என்ன சொல்லும்னு சொல்ல நான் சீதையை பார்க்கலேன்னு கேட்க இத்தனை நாளி பார்த்தேன்னு சொன்னீரேனால் பார்த்தேன் சீதை இல்லை கண்டனன் கற்பினு கனியை கண்களால் இருப்பிற ஒன்பதொன்னும் இரும்புற எண்பதொன்னும் கற்பெனும் பெயரதொன்னும் களிநடம் புரிய கண்டேன் நான் பார்த்தது சீதை இல்லை கற்பெனும் பெயரதொன்னும் இருப்பிற பெண்பதொன்னும் சிறந்த குலத்தில் பிறப்பு இரும் பொறை என்பதொன்னும் பொறுமை க்ஷமாங்கிற குணம் இருப்பிறப்பென்பதொன்னும் இரும் பொறை என்பதொன்னும் கற்பெனும் பெயரதொன்னும் கற்புங்கிற மூணாவது குணம் இந்த மூணு சேர்ந்து நாட்டியம் ஆடின்னு இருக்கிறத பார்த்தேன் ராமா சீதையை நான் பார்க்கல நல்ல குடிப்பிறப்பு பொறுமை கடைசியாக இருக்கிற கருப்பு இந்த மூணும் ஆடுவதைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன்னால் ஓ இதைத்தான் சொன்னீரா நான் என்னமோ பார்க்கலேன்னு ஒரு நிமிஷத்தில் சொல்லிட்டேன்னு பயந்துபட்டேன் அதுலேயும் பார்ப்ப தமிழில் இருக்கிற சேவை கண்டனன் சீதையின்னு இருக்குது கண்டேன் சீதை சமஸ்கிருதத்தில் திருஷ்டா சீதான்னு இருக்குது ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருப்பார்கள் திருஷ்டானா பார்க்கப்பட்டாள் சீதா சீதை தமிழே கண்டனன் சீதை ஏன் சீதையை கண்டேன்னு சொல்லணுமா கண்டேன் சீதைன்னு சொல்லணுமா திரும்ப திரும்ப எத்தனை நாடகம் பார்த்துருக்கோம் கண்டேன் சீதை விடாமல் சொல்லுவாள் இல்லையோ ஏன் சீதையை கண்டேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா மாட்டார் சீதையின்னு ஆரம்பித்தார்னு வச்சுக்கோங்களேன் சீத்துக்கு என்ன எடுத்தோன்னு அப்போவே உயிர் போடுமா ராமனுக்கு அதனால் முதல்ல கண்டேன்னு சொல்லிடுவோம் சீத்தையை தான் பெருசாக ஒன்றும் சந்தேகம் வராது இல்லையோ ஏன்னா போயிருக்கிறதே அந்த காரியத்தில் தான் இப்போ அப்போ நான் சீத்தையின்னு சொன்னால் அந்த அரை நிமிஷம் தன் சுவாமியான ராமன் உள்ள பெசையராப்பில் இருக்குமா அதை தாசன் ஒத்துக்கக்கூடாதான் அப்போ தாசன் இருந்தால் அந்த சுவாமி உள்ளத்துக்கு நந்தோஷத்தையே கொடுக்கணும் இல்லையோ அப்போ முதல்ல கண்டேன்னு சொல்லிடுவோம் யாரேன்னு கேட்க மாட்டார் ராமன் சீதையை தானே பார்க்க போயிருக்கோம் அப்போ கண்டேன் சீதையை கற்பினு கனியை கண்களால் இருப்பிற பெண்பதொன்னும் விரும்புற எண்பதொன்னும் கற்பெனும் பெயரதொன்னும் களிநடம் புரிய கண்டேன் அந்த சங்கம் முடிந்தது ராமன் கேட்கிறார் என்ன செய்தி சொன்னால் சீதை ஒரு மாதத்துக்கு மேல் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னால் இதோ திலக்கம் இட்ட கதையை சொன்னால் அடுத்தது காகாசுரன் கதையை சரித்திரத்தை சொன்னால் கையில் சூடாமணியை கொடுத்தனுப்பினால் பெற்றுக்கொள் தம்மணிம் காஞ்சனம் திவ்யம் தீப்யமானம் சதேஜசா திருஷ்டாமே ராட்சசி மத்தே தர்ஜமானா முகுர்முகு ஏஷ சூடாமணி ஸ்ரீமான் மயாதே யத்தன ரக்ஷிதா மனசிலாயா திலகம் தத் ஸ்மரஸ்வேதி சப்ரவீத் ஊர்தம் மாசான் ஜீவேயம் ராட்சசாம் வசமாகதா ராட்சசர்கள் வசப்பட்ட நான் ஒரு மாசத்துக்கு மேல் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னால் இதுதான் சீதையின் சந்தேஷம் அனுமார் சொன்னார் அப்போ பெருமாள் பக்கத்தில் லக்ஷ்மணனை வச்சுருந்து சீதை ரொம்ப கடுமையான நெஞ்சு நிலா இருப்ப போட்டிருக்கே லக்ஷ்மணா அவருக்கு புரியல ஏது இவர் திடீர்னு ஏதோ மதுனியார பற்றி இப்படி சொல்கிறார் இப்போ என்ன கடுமை அவளுக்குன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பாரு நான் சீதையை பிரிஞ்சு எத்தனை நாள் இருப்பேன்னு சொல்லியிருக்கேன் சீதை என்னை பிரிஞ்சு எவ்வளவு நாள் இருக்கா சொல்லியிருக்கா பாரு இப்போ ஊர்த்தம் மாசான் நஜி விஷய ஒரு மாதத்துக்கு மேல் நான் பிரிந்து இருக்க மாட்டேன் இது சீதையினுடைய வாக்கியமா ஆனால் அவள் சொல்றது தாம்பினா அசிதேக்ஷணாம் அந்த அசிதேக்ஷணையான சீதையை விட்டு பிரிந்து ந ஜீவேயம் க்ஷணமபி ஒரு வினாடி கூட இருக்க மாட்டேன்னு ராமன் சொல்லியிருக்கார் இப்போ ரெண்டையும் பிடிச்சி விட்டார் ராமன் லக்ஷ்மணா இப்போ சொல்லு நான் வசத்தியா அவள் வசத்தியா இப்போ நான் சொன்னது ஒரு வினாடி கூட பிரிய மாட்டேன்னு விட்டு அவள் சொன்னது ஒரு மாசம் பிரிஞ்சிருப்பேன்னு விட்டு அப்போ அவளுக்கு தானே கடுமை ஒரு மாதம் பிரிஞ்சிருப்பேன்னு சொன்னாலும் இல்லையொன்னால் ஹனுமார் பார்த்தார் 
நன்னத்தான் சொல்கிறாராமா ஆனால் அதுக்கு இன்னொரு கோணம் இருக்குது சொல்லட்டுமா இப்படி வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ ஒரு பொருளை விட்டு பிரிஞ்சு இல்லை ஒருத்தரை விட்டு பிரிஞ்சு ஒரு மாதம் இருப்பேன்னால் அப்போ அந்த பொருள் ஒரு மாதம் பிரிகிற அளவுக்கு தான் பெருமை இன்னொருத்தரை பிரிஞ்சோ இன்னொரு பொருளை பிரிஞ்சோ ஒரு நிமிஷம் கூட என்னால் இருக்கக்கூடாதுனால் அப்போ அவருக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட பிரிவை பொறுக்க முடியாத பெருமை அப்படின்னு தானே வச்சுக்கணும் இப்போ இது ஒரு பொருள் பத்து லட்ச ரூபா பொருள் இது ஒரு லட்ச ரூபா பொருள் இல்லை இது ஒரு ரூபா பொருள் இதை விட்டுட்டு எத்தனை நாள் வேணால் இருப்பேன் பத்து லட்ச ரூபா பொருள் விட்டுட்டு இருப்பேனா அப்போ எதை விட்டு பிரிந்து என்னால் இருக்கவே முடியாதுங்கிறேனோ அதுதானே சிறப்பு பெற்றது இப்போ இந்த இடத்துல சீத்தை என்ன சொல்கிறா ஒரு மாதம் பிரிஞ்சிருப்பேன் அப்போ ராமனுக்கு பெருமை அவ்வளவு தான் ராமன் என்ன சொல்கிறார் ஒரு நிமிஷம் பிரிய மாட்டேன் அப்போ சீத்தைக்கு பெருமை அவ்வளவு வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையோ ஒரு நிமிஷம் கூட அவளை பிரிய முடியாதுனால் அது ராம வைபவம் இல்லை அது சீதா வைபவம் ஒரு மாதம் நான் பிரிஞ்சிருப்பேனால் அது சீத்தைக்கு தாழ்ச்சி இல்லை ராமனுக்கு தாழ்ச்சி அதுதான் இந்த ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் அப்போ ஊர்தம் மாசான் நஜீவிஷே என்னும் நஜீவேயம் க்ஷணமபி தாம்பினா அசிதே க்ஷண ஹனுமான் அழகான செய்தியை சொல்லி முடித்தார் உமக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியலையே அத்தோட சுந்தர காண்டம் முற்று பெறுகிறது மத்திய பிரத்யவர கஷ்டது நாஸ்தி சுக்ரீவ சந்நிதவ் நகி பிரகிருஷ்டா பிரேஷ்யந்தே பிரேஷ்யந்தே ஹிதரே ஜனாக அரிக்ரம் சிம்ம சம்மகாசம் க்ஷிப்ரம் திரட்சசி ராகவம் வானராம் வானரேந்திராபான் க்ஷிப்ரம் திரட்சசி சங்கதான் சீக்கிரம் வந்துடுவோம் இந்த இடத்தை சிறை மீட்போம் சீத்தை நடத்துற செய்தி சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் என்பதோட சுந்தர காண்டம் அறுபத்தி எட்டாவது சர்க்கம் முடிஞ்சு போச்சு கடைசி காண்டம் யுத்த காண்டம் ஸ்ருத்வா ஹனுமதோ வாக்கியம் யதாவத் அபிபாஷிதம் அந்நத்திர கருடாத் வாயோகோ அந்நத்திர ச ஹனுமதா உம்மை தவிர கருடனை தவிர வாயு பகவானை தவிர யாரும் இப்படி போக முடியாது நீ செஞ்சிருக்கிற காரியத்துக்கு நான் எதான பரிசு கொடுக்கணும் என்ன கொடுக்கலான்னு ராமன் யோசிக்கிறார் என் உயிரையும் காப்பாற்றி விட்டிருக்கீர் சீதையினுடைய உயிரையும் காப்பாற்றி விட்டிருக்கீர் அப்போ ரெண்டு உயிரை ரட்சித்திருக்கிறீர் இல்லையா அப்போ நான் திருப்பி கொடுக்கணும்னா என் உயிரை தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா நீ உயிரை காப்பாற்றிருக்கிறே ஆனால் என்னிடத்துல இப்போ ரெண்டு உயிர் இல்லை நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கேன் என்று சொல்லி அவர் அருகிறே அனைத்து தன் தோளோட தோல் ராமன் அனைத்து கொண்டான் அதான் அவர் கொடுத்த பெரிய பரிசு யாம்பரி சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசு நான்காள் கூறவில்லையா அந்த யாம்பரி சம்மானம் மொத்த பேரும் பார்க்கும் போது அத்தனை சைன்யம் அத்தனை குரங்குகள் இருக்கிறச்சே ஆனானப்பட்ட சர்வேஸ்வரன் ராமன் ஒரு வானரத்தை கொண்டு வந்து தன் தோளோட இணைச்சு அணைச்சுக்கணும்னால் அதை விட என்ன பிரபாவம் இருக்க முடியும் என்ன பெருமை இருக்க முடியும் ஏஷ சர்வஸ்வூதஸ்து பரிஷ்வங்கோ ஹனுமதா மயா காலமிமம் பிராப்திய தத்தஸ்தஸ்ய மகாத்மனா ஹனுமந்தம் மகாபாகு ததோ தியானம் உபாகதம் சேர்ந்த போன காரியம் முடிஞ்சது ஒரு ஓரமாக அனுமான் அமர்ந்தார் இனி என்ன செய்ய வேண்டும் சுக்ரீவன் ராமனை உற்சாகப்படுத்துகிறார் தம் து சோகபரித்யூனம் ராமம் தசரதாத்மஜம் உவாச வச்சனம் ஸ்ரீமான் சுக்ரீவகா சோகநாசனம் சுக்ரீவன் ராமனுடைய சோகத்தை போக்க இனிமே கவல வேண்டாம் நமக்கு இடம் தெரிஞ்சு போச்சு எங்கே போகணுங்கிறது தெரிஞ்சது லங்கையை பற்றி வர்ணிப்பாய் என் ஹனுமானிடத்தில் சொல்ல எங்கள் தோரணம் இருக்குது எங்கள் விமானம் இருக்குது எங்கள் இராணுவம் இருக்குது ஆகாயப்படை எங்கே இருக்குது கிரிதுர்கம் ஜலதுர்கம் வனதுர்கம் எத்தனை பேர் எத்தனை குல்மம் எத்தனை அக்ஷோகணி மொத்த கதையும் சொல்லிட்டார் எல்லாத்தையும் ராமன் நல்லா மனசில் குறிச்சுக்கிறார் ஓ இப்போ அப்படி தான் இருக்கிறதா அவர் ஒன்றும் பெருசாக வியூகம் எல்லாம் திருட்டினதே இல்லை போன இடத்துல சண்டை இட்டார் இதை விட மகாபாரதத்தில் தான் ஒரே வியூக கதை ஏன்னா அது எல்லாமே நாள்பட நாள்பட புத்தி கேட்லேயே நடந்தது மகாபாரதம் ஆனால் நேர்மையோடையே நடந்தது ராமாயணம் அப்போ அது காலமே வேற இது காலமே வேறையோ இல்லையோ சரி எப்போ புறப்படலாம்னு பார்க்க அடுத்த சர்க்கத்தில் சொல்கிறார் ஸ்ருத்வா ஹனுமதோ வாக்கியம் யதாவத் அனுபூர்வசா உத்தரா பல்குனி ஹத்ய ஸ்வஸ்து ஹஸ்தேன யோக்ஷதே இன்னைக்கு உத்தர நட்சத்திரம் நாளைக்கு ஹஸ்த நட்சத்திரம் நாள் நன்னா இருக்கு நாளை சேனை தெற்கு நோக்கி புறப்படலாம் என்று சுக்ரீவன் அணையிட்டான் நிமித்தான ஜ பசாமி யானி பிராதுர் பவந்தி வை அக்ரேயாது பலசியாசிய நீலோ மார்க்கம் அபேட்சித்தும் முன்னால் போய் நீலன் இருக்கட்டும் பின்னால் இன்னார் இருக்கட்டும் கபிசிம்மா பிரகர்ஷந்து யாரார் எந்தெந்த பக்கத்தில் இருக்கணும் கிழக்க காப்பாற்ற போகிறது யார் மேற்க காப்பாற்ற போகிறது யார் சேனையை நிர்வகித்து நடத்த போகிறது யார் மொத்த பேர் சஹ்யாத்ரி தெற்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினுடைய மேற்கு பக்கமாக வரணும் யார் நாட்டை தொந்தரவு பண்ணுறதுக்கு கிழக்கு பக்கம் மலை ஏறி இறங்கவே கூடாது இதெல்லாம் ராமன் சொல்கிறார் எங்கும் யார் கொடுத்தாலும் எந்த பண்டத்தையும் வாங்கக்கூடாது இயற்கையாக வளர்ந்துருக்கிறது தான் சாப்பிட்ணும் ஏன்னா போகிற வழியில் ராட்சசர்கள் இருந்து நமக்கு விஷம் வச்சு விடலாம் எத்தனை ஜாகிரதை படுத்துகிறார் தெரியுமோ கிளம்பினார் உடனே இத்தனை படி தான் நீங்கள் வரணும்னுட்டு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினுடைய மேற்கு பக்கம் எங
அங்கிருந்து தான் ஹனுமான் தாவினார் ஆனா அங்கிருந்து இவா சேத்து கட்டல சேத்து கிழக்கு கடற்கரைக்கு தான் வந்திருக்கா அப்ப வந்தது மேற்கு கடற்கரையோரமா அந்த இடத்துல வசதி வாய்ப்பு ஒழுங்கா இல்லையே சுக்ரீவன் பார்த்துட்டு வந்துட்டான் குளச்சல்னு ஒரு இடம் கேள்விப்பட்டிருக்கீடா ஒரு சின்ன கப்பல் துறையெல்லாம் இருக்குமே அது கிட்ட இப்பவும் போனா இடத்த பார்க்கலாம் அங்கிருந்து உள்ள நுழைய முடியுமான்னு பார்த்தா அந்த இடம் வசதியோட இல்லை அதனால மறுபடியும் வந்து வேளாவனம்னு பேர் இன்னைக்கு இருக்கிற திருச்செந்தூர் தூத்துக்குடி பக்கம் எல்லாம் வேளாவனம் அந்த இடத்த தாண்டி ராமேஸ்வரத்துக்கு வரா இதுதான் அணை கட்டுறதுக்கு சரியான இடம்னு அங்க வந்து சேர்ந்துட்டார்கள் சரித்திரம் வச்சுங்க குக்கியாபியா குஹாபியா சிகரே பச்ச ஆசு புப்புலுரே ததா சக்கிய பர்வதம் ஆசாத்திய வானராஸ்தே சமாருகத் கானனானி விசித்திராணி நதி பிரசிரவணானி ச பசன் நபிய யௌராமக சக்கிய மலையஸ் ச சக்கிய பர்வதம் மலைய பர்வதம் அத்தனையும் தாண்டினார்கள் கடற்கரைக்கு வந்து நின்ன எடுத்து அந்த இடத்துல கட்ட முடியாதுங்கிறது தெரிஞ்சது அதனால அதையும் தாண்டி அப்படியே வேளாவனம் வழியா வந்து ராமேஸ்வர கடற்கரைக்கு வந்துட்டார் எல்லா இடம் பெரிய படை இறங்கியாச்சு படை வீரர்கள் தண்டு இறங்கி ஆப்பிடுன்னு இது ஒரு பக்கம் நிற்க இந்த கதை இங்கே இருக்கட்டும் இதுக்குள்ள அந்த பக்கம் போகணும்னு வச்சுங்க ஓஹோ இவ்வளவு தூரம் வந்தாச்சுங்கிறது ஒற்றர்கள் மூலம் ராவணனுக்கு செய்தி தெரிஞ்சுடுது யாரும் வரவே முடியாது நம்மளை நெருங்கவே முடியாதுன்னு நினைச்சிருந்தான் இப்போ நெருங்கிவிட்டார்களோ இல்லையோ உடனே ராஜசபையை கூட்டுகிறான் லங்காயாந்து கிருத்தங்கர்ம கோலம் திருப்வா பயாவகம் கிங்கரிஷ்யாமி பத்ரம் வா கிம்போ யுக்தம் அனந்தரம் நாம் நினச்சே பார்க்காமல் மொத்த நாட்டையே தீக்கிரையாக்கி விட்டு போயிற்று ஒரு குரங்கு அதனால் இனிமேல் நம்ம வெளுமை இருக்க முடியாது என்ன செய்யணும் எப்படி மந்திரிகள்லாம் பேசுகிறீர்கள் எல்லாரையும் கூட்டு கேட்க அவன் அவன் தன் தம் பெருமையை பேசினான் நம்ம பிரம்மாவை ஜெயிச்சிருக்கோம் ருத்ரனை ஜெயிச்சிருக்கோம் இந்திரனை ஜெயிச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் எம்மாத்திரம் ரவணானி கலங்காதே நான் இருக்கேன் நான் இருக்கேன் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு ஆளாளுக்கு இவனுக்கு தூபம் போடுறதுங்கிற அளவு இல்லையோ அதை போல மொத்த தூபம் போட்டு சரி சரி நாம தான் நினைத்தால் இந்திரஜித் தான் அப்படியே பேசிட்டான் ஆனால் விபீஷணம் ஒத்தர் தான் கையுக்கு பிண்டி இல்லை பிரதீயதாம் தாசரதாய மைதிலி ராஜ் மைதிலியை கொண்டு போய் தாசரியின் இடத்துல கொடுங்கோ தப்பு பண்ணுறோம் நாடே அழிய போகிறது விக்ரமாஸ்தாத சித்தியந்தி பரீட்ச விதினாகிருதாக சீத்தையை சமர்ப்பிக்க வேணும்னு விபீஷணன் பேச யாரும் ஏற்றுக்கல இந்திரஜித்தை அவமானப்படுத்தி பேசினான் ராவண சாவண சபையில் இருக்கிற எல்லாரும் அவமானப்படுத்தினார்கள் ராவணனே இல்லை நான் கொண்டு போய் கொடுக்கறதா இல்லை கும்பகர்ணன் உள்ளான் இந்திரஜித் உள்ளான் அவனை வைத்து ஜெயித்து கொள்ளுவேன்னு சொல்ல இனிமேல் இவனிடத்தில் பேச முடியாது இவனிடத்திலேருந்து நாம் கிளம்பித்தான் போகணும் என்று விபீஷணன் முடிவெடுத்து விட்டான் அதே சமயம் ராவணனும் காலால் உதைத்து விபீஷணனை தள்ளுறான் துவாம் துதி குலபாம் சனம் நம்ம குலத்துக்கே கொடரிக்காம்பாக பிறந்தாய் நில்லாதே போ தாசன போல் அவமானப்படுத்தப்பட்டவன் யாரேனும் என்னோட வருகிறீர்களான் கேட்க நாளே ராட்சசர்கள் கூட வரேன்னு சொன்னா உத்பாத கதாபாணிகி சதுர்பிஸ்ஸக ராட்சசை அந்தரிக்ஷகத ஸ்ரீமான் விபீஷணா அந்தரிக்ஷகதா ஆகாயத்தை நோக்கி தாவினான் லங்கையை துறந்தான் யாரெல்லாம் உண்மையான பந்துக்கள் அல்லர்களோ அவர்கள் அத்தனை பேரையும் விடுத்தான் உண்மையான பந்தூர் ராமனை நோக்கி புறப்பட்டான் ஆகாசத்தில் வேகமாக வந்தார் ஆஜகாம முகூர்த்தேன எத்தனை ராம சலக்ஷ்மணா லக்ஷ்மணனோடு கூடிய ராமன் இருக்கும் இடத்துக்கு வந்தார் ஆகாயத்தில் நின்றுட்டார் இத்தனை தூரம் வந்தவர் ராமன் இடத்துல போல நாலு ராட்சசர்களோட கூட வந்திருக்கார் அங்க நின்று கீழே இருக்கிற மொத்த வானர படை இந்த படையெல்லாம் எப்படி நின்றுதா தெரியுமா அவர் அவ்வளவு தூரத்துல வராருங்கிறத சுக்ரீவன் கீழேந்து பார்த்தான் பார்த்துட்டு சொல்றான் சுக்ரீவன் மற்ற எல்லாரையும் பார்த்து அதோ விபீஷணன் வரான் பாருங்க ராட்சசோபேதி பசியத்வம் அஸ்மான் ஹந்தும் சம்சையா ராட்சசன் வருகிறான் நம்ம அத்தனை பேரையும் கொல்றதுக்கு தான் வரான்னு சந்தேகம் இல்லை ராமன் ஒத்தனை அவன் எதானு பண்ணுட்டான் நம்ம மொத்த பேர் இறந்ததற்கு சமம் விடாதீங்க சுக்ரீவசுவா சர்வே தே வானரோத்தமாக இந்த வார்த்தை காதல பட்ட உடனே ஒவ்வொரு குரங்கும் கையில் ஒரு மரத்தை பிடிங்கிட்டு தான் கையில் இன்னொரு கையில் ஒரு மலையை பிடிங்கிட்டு தான் வரட்டும் ஒரு கை பார்த்துவோம் அப்படின்னு ரெண்டு கையிலையும் பிடிச்சு நிற்கிறது இதை பற்றி துளியும் ராட்சசன் கவலைப்படலே கஸ்தயேவ வசிஷ்டத்த ஆகாசத்தில் வந்து நின்று கை கூப்பிக்கொண்டு நிவேதயதமாம் க்ஷிப்ரம் விபீஷணம் உபஸ்திதம் சர்வலோக சரண்யாய ராகவாய மகாத்மனே நான் சரணாகதி பண்ண வந்திருக்கிறேன்னு உலகத்துக்கே தலைவனான லகுகல தரசனான ராமனிடத்தில் சொல்லுங்கள் இவ்வளவுதான் அவன் சொன்னது நிவேதயத்தை நான் வந்திருக்கேன்னு சீக்கிரம் போய் சொல்லுங்கோள் விரு விருன்னு சுக்ரீவன் வந்தான் ராமனிடத்துல சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொன்னா இவனை உடனே சித்திரவதமாக கொண்டு விட வேண்டும் அவன் சொன்னது சரணாதி பண்றேன்னு ஆனா இவன் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறது அவனை கொண்டுடணும்னு அடுத்து சரவன் பேசுறார் அங்கதன் பேசினார் மைந்தன் பேசுறார் ஜாம்பவான் பேசுறார் எல்லாரும் கொண்டுடணுங்கிறார் 
ಹನುಮಾನ್ ಎಳೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪನ್ನ ಹನುಮಾನ್ ಸಚಿವೋತ್ತಮ ಸಕ್ಷಣೆಯ ವಾಚ ಅಳಹಾನ ವಾರ್ತೆ ಪೇಸಿನಾರ್ ಇಲ್ಲೇ ಒರು ನಾಳು ಕೊಲ್ಲಕೂಡಾದು ಅವನ್ ನಲ್ಲವನ್ ಅವನ ಏಚ್ಚು ಕಣಂನಾರ್ ಅಪ್ಪ ಊರು ಪಕ್ಕ ಕೊಲ್ಲಣಂದರ ಊರು ಪಕ್ಕ ಏಚ್ಚು ಕಣಂಗರ ರಾಮನ್ ಕಡೈಸಿಯ ಮುಡಿವಿ ಸುಲುಟಾರ್ ಎಕ್ಕಾರಣಂಗೊಂಡು ಶರಣಾಗತಿ ಪಣ್ಣವನೆ ಕೈಬಿಡ ಮಾಟೋ ನೀಂಗೆಲ್ಲರೂ ಚೊನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಕು ನೀಂಗೆಲ್ಲ ಚೊನ್ನದು ಅವ ರೊಂಬ ಕೆಟ್ಟವನ್ ತಳ್ಳು ನೀಂಗೆ ಚೊನ್ನದು ನಲ್ಲವನ್ ಕೊಳ್ಳು ನಲ್ಲವನ್ ಏತುಕೋನು ಹನುಮಾನ್ ಚೊನ್ನಾರ್ ಕೆಟ್ಟವನ್ ತಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ಪೇರ್ ಚೊಲ್ಲಿರ್ಕ ರಾಮನ್ ಮುಡಿವಿ ಚೊಲ್ಲ ನಾ ರೆಂಡು ಪೇರ್ ಮುಡಿವಿ ಏತುಕರ್ದ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ತಳ್ಳ ಪೊರಿಯ ಕೊಳ್ಳ ಪೊರಿಯ ಅನ್ನ ಖಂಡಿಪ ಕೊಳ್ಳ ಪೊರೆ ನೀಂಗ ಚೊನ್ನದು ನಲ್ಲವನಾನ ಬಡಿಯಾಲ ಏತುಕೋನು ನಾ ಚೊಲ್ಲದು ಅವನ್ ತೀಯವನಾಗವೇ ಇರಂದಾಲ ಏತುಕ ಪೊರೆ ನೀಂಗ ಚೊನ್ನದಲ್ಲೇ ಒರು ವಾರ್ತೆ ಎಡ್ತಕರೆ ತೀಯವನ್ನ ಎಡ್ತಕರೆ ಇವ ಚೊನ್ನತ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ವಾರ್ತೆ ಎಡ್ತಕರೆ ಏಚ್ಚು ಕಣಂನ ಎಡ್ತಕರೆ ರಂಡಿ ಸೇತುಟೆ ಅವನ್ ತೀಯವನಾಗವೇ ಇರಂದಾಲ ನಾನು ಏಚ್ಚು ಕೊಳ್ಳುವೆ ಅನ್ನು ಮುಡಿವು ಚೊಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪದ ಕವಲ ಪಡಬೇಡ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾರ್ಕು ನಲದಿ ಚೊಲ್ರಾರ್ ಪಿಶಾಚಾನ್ ದಾನವಾನ್ ಯಕ್ಷಾನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾನ್ ಚೈವ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಅಂಗುಳ್ಯಗ್ರೇಣ ತಾನ್ ಹನ್ಯಾಂ ಇಚ್ಛನ್ನ ಹರಿಗಣೇಶ್ವರ ಎನ್ನು ಯಾರು ಮಣವರ್ಟ ಮಿತ್ರಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ ದೋಷೋ ಯದ್ಯಪಿ ದಸ್ಯಾದ್ ಸತಾಮೇತದ್ ಅಗರ್ಕಿತ ಉಣ್ಮಯಾನ ನಂಬನಾಹ ವರವೆಂಡ ನಂಬನನ್ನು ವೇಷಮಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಾಲು ಓದು ಉರುನಾಳು ರಾಮನ್ ಕೈಬಿಡ ಮಾಟಾನ್ ಕಡೈಸಿ ಶ್ಲೋಕಂ ರಾಮ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಂ ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತ ಮಮ ಎನ್ನಡತ್ತಿಲ್ ಶರಣಂ ಒತ್ತನ್ ಒಂದು ನಿಂದ್ರು ಬಿಟ್ಟಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಎಡತ್ತಿಲಿಂದ ಅವನೈ ಕಾಪಾಚುವೇನು ಓ ಸುಗ್ರೀವ ನೀಯೇ ವಿಭೀಷಣನ ಅಳೆತ್ತುಕೊಂಡು ವಾನು ಚೊಲ್ಲ ಅಳಚಿ ನೊಂದ ಆನಯೇನ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ದತ್ತಮಸ್ಯಾಭಯಮಯ ವಿಭೀಷಣೋ ವಾ ಸುಗ್ರೀವ ಯದಿವಾ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ ಸುಗ್ರೀವ ಎಳಂದಾರ್ ಪೋರ್ತು ರಾಮನ್ ಚೊಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರು ಸುಗ್ರೀವ ಹಿಂಗೇನು ನೀವು ಪೋರ್ತು ಕೊಳ್ಳೆ ಒರು ವೇಳ ರಾವಣನೇ ಮನನ್ ತಿರುಂದಿ ಬಂದಿರಿಂದಾಲ್ ಇನ್ನೋದ್ರೆ ಎನ್ನೋಡ ಪೇಚು ವಾರ್ತೆಗೆ ಒಂದಿರಾದೆ ಎನಕ್ಕೆ ವಿಭೀಷಣ ಬಂದಿರಿಂದ ಕೂಡ ಬಂದ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ವಾಳ ಪೋರ ರಾವಣನ್ ಬಂದಿರಿಂದ ನಾಡೇ ವಾಳ ಪೋಗಲ್ಲ ಎನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಕೂಟಿನ ವಾನು ಚೊನ್ನಾರ್ ಹೋಯ್ ವಿಭೀಷಣನ್ ಬಂದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಮಯಾಲಂಕ ಮಿತ್ರಾಣಿ ಚ ಧನಾನಿ ಚ ಭವದ್ಗತಮ್ಯ ರಾಜ್ಯಂಚ ಜೀವಿತಂಚ ಸುಖಾನಿ ಚ ಲಂಕೆಯ ತೊರಂದೇನ್ ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರರ್ಗಳೇ ತೊರಂದೇನ್ ಎಲ್ಲಾತಿಯನ್ ತೊರಂದು ಒಂದ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣನ್ನು ಒಂದಿರ್ಕೆ ರಾಮ ಎಂದು ಪಚ್ಚ ರಾಮನು ಅವನ ಏಚ್ಚುಕೊಂಡ ವಚಸ ಸಾಂತಯತ್ವೈನಂ ಲೋಚನಾಪ್ಯಾಂ ಪಿಬನ್ನಿವ ಅವನ ತನ್ ಕಣ್ಗಳಾಲ್ ಕುಳುರ ಕುಳುರ ಕಟಾಕ್ಷಿತ್ತುಕೊಂಡಿರಂದಾರ್ ಅಪ್ಪ ವಿಭೀಷಣನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕಿರಾರ್ ಎಳೆಯವರ್ ಕವಿತ್ತ ಮೌಲಿ ಎನ್ಐಎನ್ ಕವಿತ್ತಿ ಉನ್ನಡಿ ಎಳೆಯವನಾನು ಭರತನಕ್ಕೆ ಪಾದುಕೆ ಎಡುತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಚಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಅದೇ ಪೋಲ್ ಉನ್ನಡಿ ದಿಗಮಾನ ತಿರುವಡಿ ಎಡುತ್ತೆ ಎನ್ ತಲೆಯಲ್ಲ ವೈಕಣು ಎನ್ರು ಚೊಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಡಿ ತಲೆಯ ಕುಣಿಜಿಗ ರಾಮನ್ ತನ್ ತಿರುವಡಿ ಎಡುತ್ತೆ ವಿಭೀಷಣನೊಡೆಯ ತಲೆಯಲ್ಲ ವೈತ್ತ ಅಂದ ರೆಂಡು ಇನ್ನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಳುಕ ಸೇರಿದ ಅಪ್ಪಡಿಯೇ ಇರ್ಕಟ್ಟು ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಮೇರ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆಗೆ ಚರಿತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಚರಿತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿನ ಚೊಲ್ಲುಬೋದೇ ಬೇರೆಂದೂ ಯಾರಕ್ಕೂ ಉಯ್ಯುವುದಕ್ಕೂ ಇಡಮಿಲ್ಲೈ ಅಹಲ ಹಿಲ್ಲೇನ್ ಇರೈಮೆನ್ನ ಅಲರ್ಮೇಲ್ ಮಂಗೈ ಉರೈ ಮಾರ್ಬ ನಿಗರಿಲ್ ಪುಹಳಾಯ್ ಉಲಹಂ ಮುನ್ನುಡೆಯಾಯ್ ಎನ್ನೈ ಆಳ್ವಾನೆ ನಿಗರಿಲ್ ಅಮರ ಮುನಿಕ್ಕಣಂಗಳ್ ವಿರುಂಬಂ ತಿರುವೆಂಗಡತ್ತಾನೆ ಪುಹಲನ್ನಿಲ್ಲ ಅವಡಿಯೇ ಉನ್ನ ಅಡಿಕೀಡ್ ಅಮರ್ದು ಪುಹುಂದೇನೆ ಬೇರು ಪುಹಲಿಡ ಮರ್ಚವರ್ಗಳಾಲ ನಾಮ್ ಪೆರುಮಾನ್ ತಿರುವಡಿಗಳ ಶರಣಾಗತಿ ಕೊಂಡು ಶರಣಾಗತಿ ಪಂಡ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ಶೋಲ್ರ ಅಳಹಾನ ಶ್ಲೋಕ ಪಿತರಂ ಮಾತರಂ ದಾರಾನ್ ಪುತ್ರಾನ್ ಬಂಧೂನ್ ಸಖೀನ್ ಗುರೂನ್ ರತ್ನಾನಿ ಧನಧಾನ್ಯಾನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಿ
சீடிக்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் நீங்கள் பார்க்கலேன்னு